And again, good afternoon to everyone. Welcome to day two of Mobile Legends Bang Bang Professional League. My name is Joe Starscream. And I'm Caroline. And we're about to call up representatives from Realme to announce the winners of their Brawl to the End event. Well, actually, there's something more exciting to that because I think they will be doing a giveaway for us. Oh, what? Yes. So why don't we go ahead and uh, call them up on stage. First, we got Senpai Kazu, vlogger. Yep. Uy. 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 Oh. Teka lang. Mali ang binabatuan mo dito yan banda. Next, we have uh, Realme Marketing Lead. We have Izon de Guzman. Yeah. Guys, palakpakan natin dahil meron tayo dyan. Meron silang pag-giveaway. And of course, we have our Community Marketing Manager. We have Mr. Anthony Versosa. Woo! Yo. Alright, there you go. So, um, uh, nako. Sa, sa, thank you. <laughs> Wait, I'm sorry. Boss, <laughs> ito, and message nyo po. Wow, blue. Nawala uh, bigla. Pahawak naman, boss. Okay na. <laughs> yeah, hawak lang naman. Ito po, ano po bang message nyo? Alright, so, um, before we actually give, wala na akong boss. So, uh, before we actually award the prizes to our winners, um, again, we would like to thank um, Muntun for, again, being epic sponsors for Season 4. Ayan, it's always um, a fun experience um, working with Mobile Legends. And um, so, itong prizes is, as mentioned by our lovely host, Sarah, and our awesome um, host, uh, Joe Starstream, um, we had a Brawl to the End challenge wherein, walang, basta, punta lang kayo doon, bring a group of five, and just try to own the top spot until Sunday, which is today, okay? Yep. So uh, we uh, had a lot of teams, and we really thank you and appreciate everyone for participating. And dami, ilang teams? We had more than 15 teams, right? Yeah, 15, 15. teams. Wow. Meron pa kahapon, mm. naka 15-0 sila, 15-0. Oh, so malupit. Grabe. Akala namin sila na yung by default yung winner ka, so... Uh -oh. Ganyan talaga, it's part of the game. So, um, uh, we would like to go ahead and call on stage the winner or the winning team which okay. will each get a Realme 5 Pro. Ayun! Wala pa akong team pero thank you. <laughs> e easy. 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 <laughs> sorry, sir. Okay, so, um, okay na ba? Tawagin na ba natin on stage? Uh, may we call on Evo's PH! <laughs> Woo! Ali kayo dito, baba kayo. Woo! Baba kayo, come on, accept your, accept your prizes, guys. Ayan. Punta kayo dito sa harap, hindi naman dito sa harap. Hindi, hindi. And by the way, one more thing, hindi lang phone yung makukuha nila. Oh, yeah. And also, um, our limited edition Mobile Legends and Realme hoodies. Oh. Ayan. Let's go. May pa-jacket. Ayan. Kasi malamig dito eh. Marami nang ihingi ng jacket na yan. Ayun. Iyon naman eh. Tuloy mo yan. Tuloy mo yan, Senpai. Anong ganyan yan? It's super comfortable. Really, really love wearing that everywhere. Na malamig. Ayan. Can we call on the MVP of the finals brawl <laughs> at the Realme booth? Can we call it Dufen? Where's Dufen? Dufen! Dufen, speech na menjan. How do you feel winning, winning the reward? Salamat sa lahat nagsusuport na sa amin. Pinaghirapan namin to. Thank you. <laughs> Pinaghirapan. Hindi, kasi Brawl is actually a different game eh. Hindi, yeah, actually, it is Hindi siya like the rank game na typical na. Kasi uh -oh. random, random yung pagpili news. eh. So Tama, it's, uh -oh. it's not the usual game that we play. Mm -hmm. Alright, and um... We're meron tayo sa photo op, request po ni Mr. Eason. Ayan. Oh, you can occupy the space over there. Sige. Move. Ah, gusto niyo. Okay, Maya. <laughs> si Kasu. Sige, si huwag natin tatakbo yung trophy. Mainit masyado to eh. Kasama Itong sa photo op yung trophy. Ayan, babae yung iba. Babae yung iba. Ayan. Uy, ako yung baba ko konti. Baba ko konti. No, I mean, ikaw po. Baba ko konti. Ayan. Ayan. Yeah. Okay. All 
right? Thank you. Thank you very much. All right. Thank congratulations. You very much, <laughs> thank you. Thank you. Real me. Congratulations to Evos. Ayan. All right. So, handa na ba kayo? Handa <laughs> na ba kayo? Ito, itong match natin, parang match number one lang eh. Diba? Kasi yun yung first match natin, si ano eh. However, with this match though, ito yung match na magde-decide kung sino ang tunay na champion ng Season 4 MPL. Sino ba sa tingin nyo yung magiging champion? Isa, isa, ano, ano? Isa. Sunspark? Oh, sige, sige. Sino para sa Sunspark? Okay, okay. Eh, sino naman sa Onyx? Ahati rin. Ahati rin eh. May team ATP rin, no? Pero gusapan niya tayo bago pumasok. Oo, okay. <laughs> okay, so, I think yung players natin, ready na sila. Yes. Ready, <laughs> ready na sila. Kanina, nakita ko may mga sumisilip na. Let's go ahead and start with our Grand Finals. This match is scheduled for a best of five series. Introducing Zico, Wise, Reed, Diller, Yaknu, and Oh My Venus. Let's give it up for Odic PH! wala kayong post, pare. <laughs> ano na? Logi, logi. Ano yan, pare? Ano sa ko? Salam. <laughs> okay, okay. So, eto bro. Nandito na tayo sa Grand Finals. Again, people are expecting a lot. Ano ba yung sa tingin mong mangyayari dito? Is it going to be like a 3-0 sweep? Uh, paano ba? Ito try namin 3-0 pero kasi challenging sila kalaban so tingin namin magiging 3-2 or 3-1 gano'n. So. Oh, may bibigyan ng konting partida, brothers. May any message? Kobe. Kobe. <laughs> Sir. At ang Onyx PH naman, um, ano ang mindset nyo going into this match? Uh, magpakita lang kami ng exciting game sa mga watchers. Any message from the rest of the team? Or how about this? A speech for your team. Meron ba? And is there anything you'd like to say to your team before you head on with the match? Uh, good luck, guys. <laughs> Ay, yung iba, may oh, good luck kami. Good luck naman. naman. Siyempre, kailangan yun ano, eh. Ano, top on uh, Ay, message. Ayun, post daw. Sige, go ahead. <laughs> Biglang nahiya. Wala, wala. Confident, Meron sinasabi. Ano ba, ano ba sinasabi mo kanina? Ano yung gagawin niya? May corona. Ay, may corona daw. Ano ba, pwede ba makita uli yung corona mo? Pag-explain. Ano yung may corona? Ah, uh, itagawin ko na lang. Yeah! Woo! 
Actions may corona. speaks louder than words. May corona diba? sila. Dapat, sino bang ikaw? May corona ka rin ba? Wala. Wala, wala siyang corona. Pero, titingnan nila kung kain na maagaw yung corona niya. Ayun yun Alright? Eh. Let's go ahead and start with this smash with a handshake. Let's go! Come on, guys. Let's cheer them up. Come on. Sino kaya ang magiging champion natin for season 4? Is it going to be Sunsparks or Onik PH? Ikaw, Sarah. <laughs> Prediction. Hard to tell. Hard to tell because I'm really, I'm a really big fan of the confidence that on Onik PH has. And mm. also, they both are really excellent with their um, skills and stuff that they put into the games, as we have seen in the last, uh, can, can I say two days? Right, right. The last few matches. Talagang alam natin na magagaling sila. Yes. And also, they are the top two. Silang ating representative. Sila oh, yeah, representative they are securing. The for M1 yeah, this... in Kuala Lumpur. Yon, securing the slot for M1. Again, yes, yes. Again, the, the teams are very promising, actually, uh, for Onik. Malaking ano talaga eh, expectation din kasi um, from Indonesia in training nila and it again it paid off. Yes. Sun Sparks wala pang talo. So mahirap yes, will, eh. Will Onik PH's confidence shine through or will Sun Sparks shine brighter? Yan ang malalaman natin in this. All right. Match. And para sa mga viewers natin, i-share niyo yung ating stream para makita ng ibang mga players, gamers. Again, our Facebook is Mobile Legends Bang Bang official page and Mobile Legends Philippines. And this tournament is under the supervision of the Games and Amusement Board. And of course, we would like to thank Munton for pulling this event together and MET Events for organizing it. All right, thank you very much. And now that our players are focused with their phones and our casters are ready, let's go ahead and pass a mic to our panel host to give us more insights. Tatlo, apat, limang laro, kahit ilan pa yan, isa lang ang sigurado, mainit ang laban, malupit ang bakbakan. Ngayong gabi, yan ang inyong matutunghayan, ang laban, ang huling series ng MPL Season 4, the Grand Finals between Onyx PH versus Sun Sports. Kami ang inyong makakasama, my name is Pindad, your panel host na magpapanel lang, nakagloves pa, at kasama ko rito, ang bibili ng inyong mga cellphone, Yasumiao, at ang rapper ng SMX, <laughs> Shinbu, and Doggy, nakahanda na ba ang camera mo? <laughs> <laughs> sorry, sorry. Kamusta naman ang Grand Finals natin? Iba, ibang klase, like, this is new, bago to, bago sa mata, ang lagi natin nakikita, brain, brain, brain. brain. But, wait, Yung yung South Park dati, Brent Limitless. Yeah. Oh. So, but now they overcome. Kasi lagi silang na shadow ng Brent nun eh. Okay. Like, ay eto, pag kapatid lang to ng Brent, mm -hmm. mas bata, ganun, mas younger side. Di ba may tagline pa ngayon? Brent din kami. Oh, Brent din <laughs> kami dati. So, <laughs> ibig sabihin, di pala naputol yung trend. May Brent pa rin. No, basically, this is South pa Park. Exactly. Not South Park na. New. So, nakalis na sila sa anino ng, ng Brent like nila Coco. Yeah. Now, they are, they overcome everything. So, they are on the final. Nasa M1 na sila. And now this is the final obstacle para sa anila. But then, Onyx, ganun din. Onyx is new. Coming from a dream, dream high sila. And then, become Onyx. Onyx, speechless ako kasi bagong-bago. Super yeah. young. Very talented. Iyak no, Venus. Iyak no, like, dati hindi yun yung pangalan niya, Bongo. Ba? Dati, like, <laughs> so, di ba? But now, Venus, like, super galing mag-draft. Yeah. Talented captain. Napaka- Ano, laban to ng captain. Exactly. Ramesha versus mm -hmm. Venus. Mm -hmm. That's mm -hmm. something to look forward, no? Kasi ito yung, ano, ito yung uh, sinasabi ni Doggy na freshness na Sunsparks, naka-climb naka na sila, nakaalis na sila sa shadow ng Bren. Ngayon, pangalan, pangalan na nila Sunsparks. And Onik, from, uh, become, uh, from previously known as Dream High, yung climb na inakyat ng dalawang team na to, talagang, ano eh, talagang hindi mo, ma, alam, hindi mo ma put into words. Kasi from nothing into the grand finals of MPL. And there's one storyline that we have to look forward to. Ito yung mga team na previous season, sila yung mga nasa lower half. Aside from Onyx, no, Sunsparks, no limit, SGD, Execration, yung tatlong team na yun nang galing sa lower half. And it just spells out na yung MPL, every single season talaga, a new challenger arrives. At nagbabago. Exactly. Nagbabago talaga, no? As in, makikita mo talaga na ang mobile legend sa bansa natin, hindi lang sa popularity, kundi yung laro itself, boy na buhay. Kasi competitively, 
Walang ano yung paulit-ulit eh. Yep, Kahit yeah. yun rin, di ba? Walang dominating team. And that is not without effort. Yung mga teams talaga nag effort na maging number one. Pero talagang minsan, ang hirap mag-keep up dun sa laro eh. <laughs> di ba? Yeah, right totoo yan, totoo yan. Kasi ML ngayon nag evolve na rin. Kasi dati malakas ka lang. Pag malakas, sa, malakas ka sa ML, malakas ka lang talaga. Ngayon kasi pumapasok na talaga yung disiplina and everything. Kailangan mo na pag-aralan yung each and every team na kasali dito sa MPL. Yeah, speaking about yung mga malakas ng disiplina, ito ngayon, pinag-uusapan natin, no joke, malalakas at disiplinadong players being the top two teams present here in MPL, Sunsparks and Onyx PH. Now, the first half of the top two teams dito, Sunsparks, ano ba ang masasabi nyo sa team na to? Reason why nakarating sila dito sa Grand Finals natin? I'm sorry, Judogi. Um, to be honest, nung nag-predict ako sa live ko, sa'yo, mag-champion dito, Sunsparks, mm -hmm. um, it's a click lang eh. May something sila eh. Sabi natin, okay, so, super galing nila. Lahat naman ng team magagaling eh. But they have that click mm. na feel ko talaga, yung is tumata, tumataas balay, yung instinct lang talaga na itong team na to, champion to eh. Yeah. Partida no? Mobile Legends? Pag cellphone uh, nakiklik? Eh. Oo. Oh, oh. <laughs> <laughs> Partida. Kakaiba ako, <laughs> bakit matinding ML. cellphone yun pag nakiklik yun? <laughs> May ipad. Ba balik ka dun sa legendary <laughs> Nokia. No? <laughs> Pero real me tayo. Yeah, ha? you were saying Shinbo. Anyway, ayun. Uh, di Actually, these two teams are outliers as well, as champions. Normally, yung trend natin sa regular season, nagiging outlier yung mga laging team. Yung bottom two, di ba? Parang yeah. anlayo kumpara oh. dun sa walo. Mm -hmm. Ito, baligtad. Yung, yung, ano, yung walo, yung malayo kumpara doon sa top two. Mm -hmm. ang, ang ano ko lang dito, I just wanna emphasize na ilang beses na nagkakaharap itong dalawa. Nagkakaroon tayo ng rivalry. I'm gonna go back on your point on Sunsparks na hindi lang may click. Actually, pagtingin mo talaga sa Sunsparks, parang lakas lang talaga ng team na to. Mm -hmm. Talented. Habang yung kwento ng Onik, Ginajudge pa natin sila eh, kasi bagong team eh. Yeah, true, Kaya napaka-high impact kapag may mga pinapasok silang kakaiba. Five-man mask, Odette, oh. di ba? Mga Nandina ganun bagay. Yeah, and ayun, nagkalaban sila. Pangatlong beses na to. Talo pa si Badang na pangalawang beses <laughs> lang yan, di ba? So, pag natalo ng Sunsparks ang Onik, yun na talaga yun. Oh, wala nang question-question yun para sa kung ang dapat talaga maging champion ay Sunsparks. Now, talking about the other half, mga kaibigan. You were saying, Onyx PH now. This is the team na kailangan din natin pag-usapan. There's a reason why. Itong dalawang teams na to, nasa tuktok ng uh, current rankings natin dito sa MPL. Ano naman ang meron dito sa Onyx PH? Uh, Onyx PH, yes, For Onyx PH kasi, gaya na sabi ni Shinbu, sila din yung, sila yung naghain sa atin ng mga bagong heroes na hindi natin ine-expect na mapipick pala sa MPL mm -hmm. and mga bagong tactics gaya nga ng five-man mask na sila din yung nagbigay na hindi natin ine-expect na it could work pero by that time, kalaban din nila yung Sunsparks dun eh. Mm -hmm. Hindi nag-work out masyado, 2-0 sila nun nung regular season. Pero this time kasi, Feeling ko sa Onyx, they have to do more. Oo, magaling na yung Onyx dito. And bata pa sila, marami pa silang matututunan actually. Pero again, Sunsparks kasi. For Sunsparks, parang Sunsparks, ang pinaka-pinocus nila, ng assignment talaga nila, is Onyx PH. Mm. Feeling ko, ang Sunsparks, kapag na-overcome nila yung Onyx PH, which is kanina, nagtapat na sila, and nanalo sila eh. Yeah. So, nagpe-pay off para sa Sunsparks to. And hindi ko sinasabi na, or sabihin na natin na mataas talaga yung chance ng Sunsparks na manalo dito unless mag-step up ng todo-todo yung Onyx. Yeah, Doggy, you want to say something? Yeah, tulad na sinabi ni Kaganin ng Shinbu na Suns, a Sunspark is basically um, malakas lang, right? Pag may click lang sila. And, but ano yung Onyx, they have that strategy. Ay na kinagandaan sa kanila. They are new. They deliver something new. It is super good. Yeah. Ngayon, kilala na natin ang Sunsparks, the first team na introduce natin with an interview video na mapapanood nyo ngayon. Sa mga taong walang tiwala sa amin, sa mga, siyempre, di mo ako na haters, yung mga bashers. Salamat din sa inyo kasi hindi naman kami mag-improve kung hindi nyo kami binabad. Yung lahat ng pagod, lahat ng risk, lahat ng practice namin na, na nakuha naman namin yung top team. Parang worth, worth it lahat ng pinagirapan namin. Oh, naging advantage namin yun kasi eh. parang ang last yung impact ng pagpasok, yung pagpalit ng roster namin sa mga decisions, tapos sa game, kapag may uh, clash kami, alam na namin yung gagawin namin, hindi na namin kailangan mag-command, alam na rin yung core namin kung kailan kami papasok, kaya mas napapadali yung uh, engage namin every class. Chances namin makakuha ng slot sa M1, uh, hindi muna namin masyadong iniisip. Sinet, masahib muna namin siya kasi 
Gusto muna namin mag-champion dito sa Pinas bago, na, bago namin patunayan na kami yung uh, maging standout din sa ibang bansa. Ayun. Ano, thank you sa lahat nung sumuporta simula nung narimit hanggang ngayon. Thank you kasi nagtitiwala pa rin kayo sa amin. Alam nyo na uh, may kakayan, kakayan ng kami. Uh, hi guys, uh, ini-invite kayo ng Sun Sparks na manood sa October 5 and 6 sa SMX. We will rise! Proving our chances to the Philippines first before the international stage. Yes. Yan ang tinitignan ng Sun Sparks. And now, kita nyo na na ito na yung stage ng Sun Sparks. Na patunayan na nila that they deserve the slot on M1. And right now, ang natitira na lang na nakaharang sa kanila is Onyx PH. Ngayon, I'd have to ask you, Sun Sparks, sila, sila yung ano dito eh, yung medyo favored in terms of, uh, you know, being the champions of MPL. Gano katinik naman yung Onyx PH? I mean, ah, sorry, sorry. Look. Ako ayo like kaganina laban na SGD pati Onyx, mm -hmm. maging bias on like to be honest kasi nando si Kenji pati si Creep nanggaling sila sa akin and I want them to win. But now, going here to Sun Spark versus Onyx, hindi na magiging bias. I'll just go for the point by point sa draft pick. Onyx, they, they are super strong. Mm. Like we know they're super strong. They deliver you something new every time na naglalago sila. May matututunan, may, may matututunan kayo. And props kay Venus kasi like sa aming mga coach, sa aming mga drafter, Bible namin yung uh, update patch. Mm. Binabasa namin yan. And Venus, nung nakita niyo yung mga malakas na hero, she, uh, he went, went, went to do it, went to pick it, and went to capitalize every patch note na malakas. Indeed, ladies and gentlemen, ito na ang pinakahihintay niyong laro. <laughs> Again, the grand finals match between Sun Sparks. And Onyx PH, the draft is already underway. And makikita na natin kung ano ba ang magiging outcome ng larong ito. First band Kufra for oh. Sunsports. Napaka, ano, no, napaka special nung finals, no? Nagbago oh. yung bell natin. Oh, okay. Yung bell natin, ting ting. Uh, ayun, wala yung point out dahil sinabi ni Dogs dito. Ah. Kanina nung naglaban yung Sunsports, opening natin ngayong araw. Tsaka Onyx, di ba? Oh, yep. Sa draft pa lang. Gaya na. Kaya tama din na uh, yung sinabi ni Dogs na you can be not biased talaga dito sa team and just look at the draft and yeah. see the war from there. See the war from there. Pero take note lang na yung Onyx, despite their strength, umaabot rin sila sa point na minsan napipilian nila ng Kimi ang isang Lolita. Yeah. Which yeah. is they lost for that game 3. Ah. So yun yung pagsimula natin. Yung problema kanina, nung unang picking. game nila, binigay nila yung Harit. Parang medyo na-underestimate dito ng Onyx yung Harit na kalakasan ni KLBJ. Pero nung second game din naman, binigay din nila but I guess, nahanap na nila yung sagot oh. on that hari. Game 1 to ng Grand Finals, pero para tong oh. Game 4. <laughs> game I mean, 4 ng series. Ibang klase, kailangan ng luck pick dito yung X. Well, yeah, X board, X. kasabihin ko na. <laughs> First pick na yan, kailangan, kailangan lang kunin yan. Because with X board, you can use it as support. You can use it as offlaner. Basically, dalawa yung purpose niya. Pwede sila mag mind games dyan. And then, like I said, first pick, have a major, major... Yeah. Uh, malaking game, advantage. Malaking yeah. advantage. Yeah. Super big advantage. But it's up to Onyx how to counter it. So, nasa alinan na kung ano yung tatanggalin nila sa, sa Sands Park. They can remove the tank, they can remove another mage, they can remove a tanker. Tanggalin nila yung gusto ni JP. Mm -hmm. It's all about the pick and decision ni Venus dito. Yeah. They're very mindful naman of the gusto ni JP. Pero oh, tinitingnan okay. nila yon sa second rotation pa. Sa early rotation ngayon ang binabantayan nila actually. I see... Uh, Raplisha, si Raplisha, inubos yung hero ni Raplisha dito. Raplisha was very effective for that game 3, winning and catching Iaknu using that show. Tapos Kufra din ni Raplisha. Hanggang ngayon, hindi pa rin magamit-gamit ni Raplisha to. So that relegates him into using an Akai na lang muna. Meanwhile, hindi pa rin uminto. Wise would still uh, just stay on that Esmeralda. Very interesting lang, no, na Sun Sparks. Sinasabi ng panel natin kanina na yung Estes, Your kailangan mo res uh, respetuin sa side ng Onyx. Now, they banned out the second option para kay, ano, kay Oh My Venus. Mm. Binan nila yung Kufra. Again, sinabi mo kanina na may, ano din to sa, may effect din to sa Sun Sparks. Pero do you really think na it's because of the fact na continuation to ng laro nila kanina? I mean, it, 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 depende na yun talaga sa, sa, sa gusto ni, ni, ni Venus. If you're a drafter, hindi tayo magdi-decide sa, oh, kasi ito malakas na pick ko. It's all about... Eto ba para sa team ko magsising ba to? Mm. Like sa, sa sabi natin sa Esme, magsasay ba to? Sabi, gusto natin isustain yung Esme kasi may export. Pwede tayo mag-Estes. Yep. Pwede tayo mag-Rafaela. Uh, mag, uh, we can use a Diki pag hindi mag-crowd control si, si Esmeralda. Si There's a lot of things yeah. na nagaganap sa utak ni Venus as a team captain, as shot caller, as a coach for them. But then coming here for Sunspark, nasa kanila naman how to counter 
counter pick or counter clock naman Paano yung preparation oh, nila? Oh. Preparation nila. Oh, Actually, kumounter na kaagad. Bago pa man mapili yung Estes, pinili na talaga. Diba? Akay na nga lang natitra yeah. para yung okay. Rokesha. Tapos nagkaja. Mm. Kaja, a natural user of the necklace of Durant. Kasi oh. alam na eh. Alam na na mag, ano, talaga dito, yeah. mag-Estes, mag-healer dito si, ano, si... Oh my, oh my Venus. Oh Kaya naman, sobrang close pa rin ng drop ngayon. Even ngayon, nag-contrahan yeah. pa rin sila. Yeah, ako nga hindi ko, parang hindi ko kinoconsider, parang kahit anong hero, yung pick nila dito, it's all about yung laruan nila in the game din. Kasi, even though kanina, parehas, halos parehas sila, or may konting lamang lang yung kabila, Naka, nagkaka ano eh, neck to neck pa rin eh, yung laban nila dito. It's all about the shot call din na both captains and both shot caller ng bawat team. Yeah, definitely the preparation. The preparation is coming out from this trap. Kasi sinabi nyo na nga kanina, sinagot ka agad ng Sunspots to Estes ng Onyx dito. Pero the thing is, Onyx, pinik pa rin nila. So there's yeah. something na nasa isip ni, ni Venus na, sige, kunin mo pa rin yung kaja, kunin ko pa rin yung Estes. Uh, now, ang kinalayuan na ngayon nito, nitong drop na to, no? Nandito na tayo sa kanilang Game 4, Best of 8 series, mga <laughs> kaibigan. <laughs> so, so, uh, is that nakaban na yung Granger? Kanina mm. sa Game 3, hindi nga binan yung Granger, pero yeah. pinili lang ni Iaklo yung Kimi. Ganon din yung Kari. Naninigurado na sila dun sa Marksman Ende kasi nag scale up parehas na Marksman Claude is still available for JP Kanina hinover din yung Kimi Ngayon, there we go We got the goose in here Let's go for a catch, no? Siguro kung makontrol man yung Esmeralda Ewan ko baka pwede papalitan yung goose Yeah, that's something that we, that's something that we have to look forward to Kapag nakikita natin yung dalawang teams na to Kasi ito yung dalawang teams Na talagang pag inisip mo kung sino yung mga hero ang ginagamit nila go. Esmeralda, goose yun Yun yung nasa tatak nila eh. And now, Onyx PH, nilock in na nila That's gonna be the goose for Wise I mean, kung titignan mo naman si, si Wise Magaling siya mag goose Hindi siya yung Okay, dito nag goose Like sa series nga sa, sa regular season Nakikita natin siya paano mag on par siya sa level ng mga top Gushon player. Yeah. It's just yeah. that, hindi, hindi pa siya masyadong ilala. Like, these players sa, sa Onyx, they're new basically. Wala, hindi sila masyadong ilala. They just pop up out of nowhere, mm -hmm. right? But then here on Sun Park, Ooh. yun nga, tinatanggalan nila ng mage. Pwedeng si Kel BJ ulit mag, um, mag Luno or mm -hmm. si JP. It's up to them. Pwede siya baliktad eh. Yeah, uh -oh. pwede baliktad. Yeah. Mind games din. But then Onyx, they can have that uh, Claude yeah. if they want. Nanunundot nga sila eh. Ang tinataya nila, ganito, nag-Kimi Lunox kasi hindi naman pwede maglulita yan. Sobrang kukulangin sa damage yung Onyx. I was thinking na Onyx magliliumort sana sa dulo. Pero here we go, finally, lumabas na rin. Baka lang, baka yung, lang. Butihin yun, no? baka lang. May oh. nag-over lang, pero ewan natin eh, gano'n ba talaga kapulido yon kung kunin man ang Hellcat? This supposed to be a fighter. Ang risky lang talaga na kunin Lolita to, although it makes sense against the Kimi tsaka ano, Lunox. So they went for something safer. Very safe na lang. Thumbs. Nalaki na nila for Onyx PH. Now the draft is already set, ladies and gentlemen. This is gonna be your first match ngayon. Ito yung pinakamadagong part, Grand Finals to. What is gonna be your prediction? I will start with you, Yasu. Uh, prediction with the outcome of the match. Ah, uh, medyo mahirap mag-predict dito. <laughs> Kasi, well, I will go for... I will go for Sunsparks dito. Mm, grabe yung inisip mo dun ah. Hindi, kasi hindi ko matansya mm -hmm. in the drop. Pero if Sunsparks na ma-pull off nila yung Kimi and Lunox, kasi this hero for me, napaka-needy ng attention. Mm -hmm. So, I think pwede silang magsama habang nagro-rotate kasi I've, I've seen Lunox and Kimi na magkasama lang. So, kung mag-pull off nila yon makakuha sila ng pico as, as well as um, objective, Sunsparks, magiging kanila tong game na to. Mm. Yeah. Shinbu. Sunsparks hurts a lot. Lunox, Kimi, there's a natural user pang counter doon sa Estas kanina ng Necklace of Durage which is the Kaja. I would vote for Sunsparks. Yeah, doggy. I mean, sa akin, kasi pagka nag-pick ka ng Kimi, kailangan, mag kailangan mas-secure yung Gushon. Mm. But they didn't secure the Gushon, so naka-Gushon ng Onyx. 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 Which is pretty logic naman. Pagdating sa rank game, at least ma kailangan mo yun. Like, yeah. so, dito Onyx ako kasi drafting, I really like the draft ng Onyx, yeah. like to be honest. So, and by the way, pinagkili yung Kimi after the Gushon na. Ako, personally, I would, ano, I would believe on the Gushon of Wise. Idol na idol kasi Wise. Walang kabayas-bayas. Idol na idol ko si, ano, si uh, Wise. So I would go for Onyx. So Onyx. Sunsparks, Sunsparks, and Onyx oh. for Doggy. That is gonna be your, your uh, panel prediction. Pero syempre, lalaroin pa rin ng mga players natin yan. And yan, ang ihahatid na kwento sa atin ng mga shoutcasters. Wolf and Battles, kamusta naman dyan? It's and it's time for, for the, the main, main event! event! Mga kaibigan, Sunsparks versus Onyx, game number one ng best of five natin. Kami, yung mga magiging una shoutcasters nyo. My name is Wolf, sama si Butters. We will be talking about this Game number one, 
In a very important fashion, sinabi nila ng ating mga panelists na may sariling kontra per team. Yes, takwa yes. yung Kimi and yung Lunox dito, pero may sagot naman. Yung kontra natin sa Onyx PH. Actually, ito lang. Ang dinatin ng Sunspark, si Puzak and Magkono lang kaja. Renzo sa offlane na export JP on the Lunox. Raflesha on this Akai at KLBJ. Kimi. Okay. Mukha may yun na agad din. Teka lang, nawala yun sa Onyx PH eh. Pero easy na tayo dyan. Nagkakaroon tayo ng mga ulting in play dito. They're just cutting the waves. Yun lang talaga yung plano ng mga teams dito. Alam ng mga teams kung gano'ng ka-importante sa bawat isa ang kanilang mga ginagawang rotation. So what they do is, they try to break the rotation ng kalaban nila. In a very interesting manner, ginawa dito yung isang greedy na rotation mula sa Sunsparks. I like it a lot. 2, 1, 2. nangyari. Isa lang yung nasa gitna, which is the export. Tapos yung, dala, yung ibang... Uh, mga cores dito ng Sunsparks nag invade in other parts of the map. Ayaw nilang ma-pressure dito ng Grok Esme or nung Grok ay uh, Grok Estes plus Nagusian sa mid. So oh. para medyo nag-dodge sila ng konti yes. doon kaya Butters. And at the same time, looking at the crab, nakuha na dito ng Sunsparks yung dapat sa Onyx PH. But right now, Onyx PH aiming to go for the, uh, that bottom crab. Oh. Na kinukuha na nila ngayon and wala na ata magiging sagot dyan yung team ng Sunsparks. KLVJ went for the Mage Killer Emblem pa rin naman. Na alam natin na standard na picks na ngayon. But, I think some, uh, someone in the panel mentioned na kailangan mag-early invade, early agad makakuha niyo objectives if you have this Mage Killer. Kasi mabilis nga siya mag-fall off into the late game. So far, Sunsparks, alam natin na sila yung klase ng team na mag-group up at kukuha ng objectives after objectives. And we can expect them to do such thing. Onyx PH is gonna be up to them kung paano nila kukontrain yung ganong playstyle ng Sunsparks. Okay, so right now, si Yaknu, they're still trying to soon. get their level 4. Kung titignan natin yung XP economy for pro teams dito, KLVJ and Wise is at level 5. May level 4 na din si Renjo, may level 4 na si JP. While yung iba sa side ng Onyx, medyo nag-struggle kunin yung kanilang mga ultimates. 5 lang si Wise. Halos lahat dito level 3, maliban kay Dilar, na pumasok na din sa level 4 rin. Uh, there, there's a little bit of XP advantage kasi sa na makukuha ng Sunsparks out of their initial rotation. At dahil dyan, ma, may ticket pa sila pamunta dito sa may turtle at makukuha ngayon nito ni Lunox from Sunsparks. Medyo may nakita sila. Pusta kayo mo jump in actually, pero nakatakas yung dalawang members ng Onyx PH as they will get away. Okay. Rafflesia, they're just trying uh, to spot out eto yung maganda na Sunsparks eh. Sinabi nito ni Doggy nung isang panel niya, magaling sila kumuha ng vision. Hindi sila takot na pumasok sa isang gubat uh -oh. o sa isang brush para si Patrick lang kung sino man yung nandun. But right now, we are seeing a duel happen. There's a level 4 versus a level 5. Wait na level 5 versus a level 5. Oh. And Fire Mason's will be thrown out. Sinusunog-sunog na onte. Dilar siya ang talagang mapapaalis doon. That is the matchup between si Xborg and si Tamsa. Yeah. Always natatalo talaga ni yeah. Just because of the pure damage nga naman na meron ang isang... Uh, Export pero yung top lane, napakabilis na na-push dito ng Sunsparks bottom. Pinapressure dito na Dilar. Already walang Viraga armor dito. Ngayon si Rejo kailangan nang tumakbo mula kay Dilar. As the Contra and Inferno also burned out. Pero kailangan niya magingat dahil nandito na nga si Wise. Ito na mga first blood. Mukhang ito na nga yata. Medyo first survive blood. but there is gonna be the kill. Raflesha daw. Nag-arrival naman pala. Dumating na dito pero wala pa siyang damage. Oh! Say that. Napatay pa rin nila. Dito naman sa may mga kita. 3 versus 2 na at ligtas si KVJ. Not for long. Dahil tinamahan siya ng Guardians Barrier. Now JP naman ang target ng Onyx PH. At nakatatlo ang Onyx sa clash na yon. Dikit na dikit ang laban. Ayaw magpalabang ng bawat isa. Onyx PH dito. Getting the best out of that skirmish. Actually, dalawang skirmish yung nangyari. Here comes Raflesia with the stun. Good beat. Last insanity. Last insanity. It will take down Dilar. Kumahabol ba sila dito kay Estes? Pero bibitawan na nila as hindi nila alam kung nasaan yung ibang tao sa side ng Onyx PH. Pares tayo ng kill score, Kuya Butters. Pero ang nakikita na... Sparks. Dahil meron nga sila nakuwang Torre. Onyx PH, pwede pwede silang mag-depensa dito. And actually, kailangan nila mag-depensa yes. because yung Sunsparks, they will slowly take their advantage out of these yes. turrets. Red John, the other hand, just pushing out the lanes. Hindi ganun kabilis mag-push ang isang uh, export. export. But still, he has a point there. And the Falling Star Moon will be there. JP dito, sinusubukan na magpag. Ginamit kang dash! Yung kaya Star Killing niya. And that is going to be the kill. Sunsparks dito. Will they contest the turtle? Ito yung uh, 
Pangalaman turtle, if I'm not This is the second turtle indeed at makukuha yata yan ng Onyx PH dahil na-eliminate na nila yung Lunox factor dito. And there's no way for Sunsparks to contest that even. So, Onyx PH, definitely nasa kanila na ngayon ang ating kalabangan. Now, this is the best of five. Sunsparks and Onyx, kailangan natin na lalahanin na nag-meet pa lang sila in terms of DO3. Oo, ibang, in, ibang factor kasi pag hindi ganun kabilis yun considerably. So Sunsparks, yung kanilang dito yung matchup dito ay JP. Kahit two deaths na si JP, parang medyo nandun pa rin siya. Parang hindi pa siya iwan. Kung baga, nitong uh, Dimshukita mo naman, Grief taking 50% damage out of just two skills mula dun sa export. Ito na nga, last insanity ginamit pero 4 versus 1. Ano ano mga kapatid? Ito pa yan ang arrival naman pala! Napagandang ibig mo na kayo ng flesha! Nagtas pa rin si Wise! Finally will evolve! No, he won! May konting lifesteal pa daw. Rezo, may armor na siya ulit! By the way, sa baba! Pumupula! Grabe naman yun! Yeah, BJ! At pangalawang last! Isang last insanity pa! So kapan yun na nito! Grabe! Okay, may hatang, may talon, may Polyx Star Moon, and they'll get the kill. Finally, pero anong kapalit? But Limang still, Tore! But still, that is a very worthy sacrifice. Kasi, ang tagal nag-stay na Onyx PH sa may taas para lang makuha yung kill kay Renzo. At hindi pa nila na-push yung Tore dun sa yes. top lane, by the way. Not realizing na habang nangyayari yung lahat, on to the middle, on to the bottom, wala na silang outer yes. turret. Lima i-total na tur turrets ang nakuha dito ng Sunsparks. Tatlo dun sa specific clash na yon. Isa dun sa may gitna, dalawa dun sa may bottom lane. Nakita nyo kung gano'ng kabilis mag-take the objective si KBJ. And the problem it is, napagaling mag-depensa ng isang export. Kung hindi siya man lang gano'ng kabilis mag-push, sobrang lakas naman niya mag-turret defense. And nakita natin yung arrival dito ni Rafflesha, saktong-sakto. Wala man silang napatay. They still kept their turrets intact sa top lane. This is why Sunsparks still are on the lead. Alam mo, men, uh, turtle diba, na ko dito ni Bushon. Yung bigayan dito, nagkakuhaan nandun oh. sa may gitna Rafflesha with Hurricane Dance. 3JP going 1v1. Iyakno dito, masyado mababa yung buhay. Power of Nature will be there. Oh my Dilar. Venus, ang hilang to. Pero si Dilar, masyadong malayo. Wala siyang clinic dito, mga kaibigan. JP is trying to go in. Order of Brilliance. Puzaken, Ring of Order. Nagkabatuhan. Oh, one, one charge will be thrown out. One Wala one. Twice. Twice. Lalaban na nga dito. May makapatay na nga siya. Pero mapapanis siya na siya shutdown. Wala doon sa Falling Star Moon. Kumalik na sa tatlo. Triple kill na agad para dito sa ating Esperanza. Pero sasakto siya mula kay DJ Green. Will fall down. Hindi pa tapos si Ken BJ. There's the ultimate, the maximum charge. Pero wala na siya dito transformation. Uh, say that, eto na nga, nag-region na. But Iyakto, nasasaktan. Yay! Yeah, DJ! Nakayalit na! Nakayalit na! Buhay pa ba? Kaya pa ba? Oh my Venus! Oh! So close! Yeah, BJ! The prodigy! And it comes from Lisha na nag-arrival doon sa may gitna para mapag-depensa. Again, ginagamit ng Sunsparks yung kanila mga arrival para makapag-depensa. They don't want to give anything to Onyx PH. Holy Crystal, nakuha na ni Wise. So that means may extra damage na yung mga basic attacks niya dito. Last in Santi, just to clear the wave, yun yung ginagawa ni Renjo dito. But here comes Uzaken. He is trying to get a good angle, sabihin natin, on the Divine Judgment. Pero hindi talaga siya binibigyan ng uh, angulong yun. The only uh, problem I have with Sun Sparks is that wala sila nung parang pang uh, close out ng kills. Wala sila nung parang execution. Yes, pero silang sobrang taas sa damage per second or damage over time. Courtesy of this Kimi as well as the Lunox. Pero wala silang parang Leomord na pang close out of something like uh, yung skills ni Wise ng Gushon, di ba? Like, that's what they need to do. Ang nangyayari kasi dito, kapag wala kang pang patay or wala kang pang execute, may heal up lang gamit yung sustain na meron nga naman yung isang uh, Estes. Nagamit na nila dito yung Hurricane Dance sila and right now, one nice charge, charge will hit three people. Divine Wise Judgment. Try to go for his combo. Greed will go down. At eto na ata ang hinahanap na laban na Sun Sparks. They can get this Lord. Kulang lang isa dito yung Onyx PH. And Renzio still has the ultimate. So pwede niyang gamitin ito para makapag-depensa sa may bandang kitna. Well, he still is not committing it. Pero nabubugaw niya yung members dito ng Onyx PH. Time and time again. Ayoko pa ulit ulit ang sinasabi. Pero kita-kita niyo naman. Ayaw magbigay ng Sunsparks ng Tore sa kalaban ng Onyx PH. And look at the pressure na binibigay dito ni Renzio sa kalaban niya. Tatlong tao ang nag-stick niya doon. Sa may kit na, oh. the Lord will be taken. Sunsparks dito. Yet their first important objective of the game. 
Sobrang intense sa ating laban, Butters. Both teams having their own priority. Suns Parks, mas gusto nila dito yung mga Tore, yung mga Turtle, yung Lord. Onyx PH, priority nila makakuha ng kills dito. Lamang sila ng kills, pero yung Suns Parks pa rin yung abante in terms of gold. Dahil mas lamang nga naman sila sa mga objectives. They know that they scale better kapag dating din ng late game. Hindi katulad ng isang Kami na naka-mage killer, medyo talaga nag-fall off. Well, hindi medyo, nag-fall off talaga pagdating ng uh, late game. But right now, on the top lane, talagang lahat ng lanes, kung papansin mo dito, look at the map. Lahat ng lanes, naka-push out papunta sa side ng Onyx PH. And what Sunsparks wants to do right now is to get as much as possible. Mukhang hindi sila makakuha ng inhibitor there, courtesy of that. Just a glowing one para sa ating Kimi. Definitely more damage and more burn. More burn. Tama ka doon, Kuya Wolf. And uh, the Lord will go down. That is still level 1. Hindi din oh. ganun. Uy, tumalot si Yakto. Pero ang ganda naman ng early game. That's not my damage na rin mula kay LBJ. But in comes the Estes healing. Galing! At napatay na nila yung Lunox. Last hit sa rin din na dito. Pero wala mang fall of damage. Pumutok na nga. Pero yung heal pa rin ni Estes. Sobrang taas, hindi sila makakuha ng kill. Kel BJ pa yung mamamatay. Tatlo na, make that four. As Onyx BH destroys Sunsparks. 4-0, walang nakuha yung Sunsparks doon. That was a good uh, hurricane dance na ginawa ng Aflisha. Ang pinaka-problema, hindi kinaya ng damage output ni Kel BJ. Napatayin mag-isa yung Esmeralda. Ang sinasabi kasi natin dito, mataas nga yung damage over time ng Sunsparks. Pag hinalaman mo sila, ang kate. Pero wala sila nung pangpatay. Wala sila pang execute or eliminate. Because of that, yung healing galing dito ni Este, sulit na sulit. Oh! This time though, magandang punish. There's the shutdown. Nagulat sila doon. And they are still following up the stun connects on Oh My Venus. Pero hindi natutuloy ang Sunsparks. Oh My Venus. First helmet is now available for Rafflesia. So any uh, damage a damage dito that is attributed Ooh, nice. sa magic, eh, tataas na. Yeah. And at the same time, kung meron kailangan na sabihin natin i-burn na buhay, makukuha niya din yun doon. Uh, tama yung ginagawa ng Sunsparks dito. They're actually getting all of the buffs. The buffs. Exactly. Meron pang buff dito sa may taas. And they think that they really want to deny this against Onyx. Gushon na walang buff ay sobrang lungkot. At speaking of the Gushon, where is he? Nakatakas naman. Gamit ang incandescence, almost, Dine -dine. almost falling. But Dine -dine they are denied. Dinideny lang talaga nila. Yun yung pinaka, ano eh, yun yung pinaka hinahabol ng Sunsparks dito. Yung timing. Timing yeah. is everything for a Kimi lineup. Onyx PH, on the other hand, gusto lang talaga nila i-take down na i-take down yung Kimi para dumating sa point na sobrang tagal na hindi sila makapag-push. Yeah. Mananalo lang sila doon from that point. So far, may depends na dun sa may top lane gamit yung export sa may bandang gitna mo kung may pinapwersa dito ang Onyx PH. Greed is on the front as he comes wise. Nagpakita. Greed. Nagjani lang dito. Iyak to dun sa may bottom lane to kind of shove the lane up. Wala din gusto talaga mag-commit eh. Kung iisipin mo, takot din sila dito kasi both teams, once may matalo na yung Esmeralda, that is going to be good. Once na may mahuli si Buza Ken, Maganda din yun. So, they really have to be careful and find an opening. Find Ooh. that certain opening na pwede nilang gamitin sa kalaban nila. Wise going in. Kung sa akin dito, nag-dash in na. Pero nice touch on the white charge. Pero in comes the falling star. Pero may ulit ko din dito si Ravlesha. Wala nga lang na ipit doon. Actually, mamamatay at pati ito ang Sunsparks. In comes the arrival. Ito na si Ravlesha. Pero napatay na yung Lunox dito. Ito sa last insanity. It's gonna be a kill. Finally, the shutdown on the Gushon. Sasaktan na rin dito mga members ng Onyx PH pero lamang pa rin sa tao ang Sunsparks. There could still be pressure from Onyx PH especially because yung thumbs nandito lang sa gita. Arrival ginagamit pero that's weird. Hindi niya na-target yung Tore. Kaya hindi naging invulnerable. That could have been uh, time wasted for the side of Onyx PH. But ang nangyari, nagsayang ng spell dito oh. yung team ng Sunsparks. Onyx PH, they're looking very good. Hindi sila ano dito, kumbaga kontrolado kontrolado nila yung game. They just have to look out for Buzakit and Rapnisha. Tatandaan natin na kapag ka behind tong team na to, Ooh. yun yung dalawang gumagawa. Reggio with the last insanity, sumabog, walang tinamaan. And Buzakit will just back out. Ginamit na rin ni Reggio yun para makapagmamba out mula sa kanyang mga kalaban. It's the beast killer, I think, mula dito sa ating cushion. Finally, kinuplit na nga niya yun. 
you can really feel right now that Onyx DH still sila na yung nakakalamang sa ating laban. Ramdaman na, ramdam natin ngayon na sila na kayo nasa advantage. Sila na yung nag-control ng pace ng ating laro. Pero ito na yung second most important Lord. But there is gonna be the time's journey on to Greed. Pero may watch out. Sila naman yung tanto dito. Where's the Falling Star? Hindi pa rin gamit. Brilliant as well as the last insanity ginamit na. Pero wala pa rin mapatay mula sa Onyx Page. Tumalo na kamay versus ito ng Onyx. Napatay nila yung export. Sinunod na rin yung Kaja. Dalawa na ang kanila na patumba. Wise. Hinaabot si Ralph Lacia. This could be the third one. And it will be JP the bad spot. Nakita na ka dito na slow pa. And mamamatay. Apat ang na patumba. Sige LBJ na event. Sige LBJ na event. Hindi siya makatakbo. Great, great, great. Tutu pati kaya dito mga kaibigan kaya LBJ binabaki pa rin si Iyak no Iyak no dito umiiyak habang tumatakbo pero hinahamol pa rin niya pero doon sa may base doon sa may base Onyx BH they'll secure game number one matapos maghabol maghabol ng kills maghanap ng mga clash all game long the pressure is there from Onyx BH Sun Sparks pinrioritize nila yung objectives But they still lost the team fights. They lagging even up lang yung ating gold, just because of the kills that Onyx EH are able to get. And we do know, tapag nagraran ka, the isang mage killer type of game, you want to finish the game as soon as possible. But that did not happen. Also, kuya butters, ulit ng kuya sinabi ko kanina, dahil walang pang lasit or walang pang execute. Like Oathkeeper mula sa isang, like Decimate or Oathkeeper mula sa Leomor, di ba? Wala silang pag So yung Estes, sulit na sulit yung heal niya. Kasi pag nabababa mo yung HP ng kalaban mo, yung Kimi and Lunox, hindi mo rin pala siya mamatay kasi may heal lang naman mula sa yes. Estes. And at the same time, nakuha din kasi ng Onyx yung plano talaga nila. I-take down yung Kimi. Just yep. delay the Kimi, dumating sa point na wala na siyang gagawin. Kapag wala na siyang magawa, yep. that's the time when you will win. And, and it's a good delaying tactic. It was a very good delaying tactic. Nakita natin kung paano napatagal ng Onyx PH yung ating laban. And that's where they are most certainly better in terms of team fights. Nakita natin yun. That is just game number one, Butters. We still have a best of five series. 1-0 para sa Onyx PH. This time, ibabalik muna natin sa panel. It's gonna be midnight. Please, take it away. Game one pa lang, mga kaibigan. Nai-stress na ako. Ang gagaling mag-ML. Na... <laughs> Alam mo yun, pag napapanood ko, naiiyak na lang ako, bakit ang hina ko mag-ML? Ngayon, marami pa tayong makikita dahil marami pa tayong pwedeng games na mangyari dito. 1-0 pa lang naman yung score, and pwede pa tayong mag-game fine, mind you. This is your panel, my name is Midnight, your panel host for the series. At kasama ko dito, si Baymax and Chantel. Kamusta naman yung game one, Baymax? Nako, napaka-init ng laban, kitang-kita naman natin. No? Grabe agad yung pinakita nila eh. Both teams, ano eh, aggressive eh. Una pa lang, kitang-kita natin yan. Ay, nako, wala na ako masabi. Ang galing, ang galing kasi. Paano, paano? Speechless talaga eh. Ay. Hindi kasi ang galing talaga. Same. Kahit yung mga viewers natin dito sa SMX, talagang... Actually. Pero sa totoo lang, yung performance ng Onyx Arena, sobrang ganda. Even though, nakita nila na nagkakarumble sila. Kasi yung Sun Sparks, nakakapag-pressure pa rin ng objective eh. They're playing still the Kimi game. And ito yung naging problema na sinabi ng mga classes natin kanina. Hindi kasi talaga nila malabanan yung lineup ng Onyx. Kasi wala silang panlasit. Do you think this is a drop problem for Sun Sparks? I think this is actually not a drop problem. I think ang nangyari lang dito is na-open lang talaga. Ito nga, Estes mm. and yung Gushon. So actually ngayon, 11-0 na yung Estes. <laughs> 100. Wala pang tala, uh, ladies and gentlemen. 11-0 oh, na. Kasi diba nung uh, una series natin sa upper bracket finals, si Estes, parang uh, pinik na lang siya ng Sun Sparks, Sun Sparks yes. para hindi magamit para hindi ng magamit. Uh, Onyx. Mm. Eh this time na-open nila itong Estes, Nar naramdaman nila kung gaano katindi yung healing powers ni Venus. Yeah, so that's the question that we are in. When we asked nung uh, pre-draft pa lang, do you really want to ban out the Kufra and let go of the Estes? Kasi sinabi natin na baka preparation to ng Sun Sparks, mm. di ba? Baka talagang pinalulusot nila. Kasi may necklace of Torrance naman eh. Pwede mo naman bilhin yung item na yun eh. Hindi naman sobrang hal ng item na yun. Parang hindi magagawit na against an Estes. Pero this time, proven and tested, may something sa Estes ng Onyx PH. Ano ba? Ano ba yung meron dito sa hero na ito? Siguro hindi siya more on the hero. Siguro more on kung sino, sino yung gumagamit. gumagamit. Oh. Grabe yung uh, positioning, positioning actually yes. na, ni uh, Oh My Venus. Tapos uh, meron pa nga, kung mapapansin nyo, kapag ka-stable na yung heaters niya or yung uh, damagers ng uh, Sun, I mean, ng uh, Onyx PH, 
nagpo-focus na siya kay uh, Greed, Greed, which yeah. is the Grok. Yun na lang yung dinidikitan niya para lahat sila after the clash, yes. buhay pa rin. Yeah, that's something na minention ni Shinbo kanina, na mm. iba yung dinidikitan niya. And lalapitan niya lang si Wise at si, Dil si Dilar kapag clutch moments na. Yes, mm. kapag kailangan. Exactly. And ito yung factor na sinasabi niya na sa player talaga gumagamit. So may something sa playstyle talaga ni Oh My Venus. That's why na ma-maximize niya yung Estes. And if you're some sports, going into the second game, do you really want to let go of the hero? I think they need to ban it. If not, sila, sila yung gumamit. Oh, Kasi, kagaya ng ginawa nila kanina. Oh, nagamit naman nila yan eh. Nagamit nila yan and they've proven na kaya rin nilang gamitin. Okay. So I think better kung sila na lang ang humawak. At so siguro tama yung sinabi kanina ni uh, Midnight and ng mga casters natin na siguro kung iba yung uh, ginamit nila na physical damager mm -hmm. instead of the key, siguro naging, uh, kaya. naging iba yung uh, outcome for uh, the Sunsparks. Kasi oh. parang nakita natin, ang daming low life for uh, the, um, the Onyx uh, PH kasi nga lang naging problema yung pinaka-finisher nila which is the Kimi eh, medyo hindi din uh, ganun kagrabe na pang, pang uh, isang blast yung uh, yes. parang uh, burst niya siguro kung ano isipin niyo kung maybe Claude kung iba baka, kung iba oh, maybe yeah. Claude na physical damage or baka iba oh. now we're talking about MVP naman of the match that's gonna be Iyaku yeah. on that game for Onyx nakita naman natin yung 2v1 nila kayo na kikimi ang gagaling talaga mag ML na stress ako ayaw mamatay ganun, si, ganun nila gusto manalo oh. yung dalawang hero na kailangan mamatay ayaw, ayaw mamatay, mamatay. Um, yung Esmeralda at Kimi sila yung nagsunto ko doon sa game Nag na yun nagahabulan pa ng dalawang anime oh, oh. ayaw pag, talaga magpapigil mm -hmm. pag tumakbo yung Kimi hindi makakahabol eh. Pag tumakbo mo yung S, hindi rin makakahabol yung Kimi. Yeah. And nakita natin gano'ng ka, ano, gano katatag yung mm. Esmeralda ni Iyak Norito. Jumping in, jumping out. Every single time na tatanong yung Onyx Cage, yung mga succeeding teamfights na hinahanap nila, it always leads to destruction for Onyx, uh, for Sunspites. Kasi nga, una sa lahat, hindi na nga nila mapatay yung mga heroes mm -hmm. ng, uh, mm -hmm. ng Onyx Cage. May sustain pa. So si Iyak Norito, with the help of All My Venus, talagang walang katakot-takot. Wala nang takot talaga. Kasi alam niya eh. Alam niya na pag si Venus si may hawak, mm -hmm. na Estes, I'm going in. Yeah. Wala, oh. hindi, ako, hindi ko kailangang matakot. Mayday, mayday. Alam kong, oh, <laughs> may, may bit, bit ako ang bulan siya sa likod. Oh. Tara na agad. Grabe, no? Grabe yung pagbuha talaga. Oh. Oh. At saka actually, ang uh, ganda nung parang connection din, uh, certain, may certain connection dun sa naging galawan ni Wise at saka ni uh, Iyaku. Iyak, no. mm. Kasi kapag ka hindi na finish ng uh, burst na mag-ocean, oh. saka si papasok S si uh, Esmeralda or kaya other way around. Mm. May synergy, kumbaga, oh. yung ginagawang place na nila dito. And I really like na, uh, sinabi naman ng panel to kanina na pagdating ng Grand Finals, itong dalawang team na to, wala nang taguan. Lahat oh, ng oh. best hero nila, nilabas na nila. Actually, I think ngayon siguro kung may tinatago pa sila na binitbit pa nila from Indonesia, mm -hmm. I think they plan on letting it go dito sa Grand Finals natin. Yep. That is the sound of the second game, mga kaibigan. Draft is already underway once again. This is the grand finals match between Onyx PH and Sun Sparks. Now, Onyx PH, they're leading 1 to 0 against Sun Sparks. The first ban, Esmeralda. Esmeralda. So, may ibang plano dito. May iba silang si, ano, Kasi nakita natin kanina, double mage setup ang kanilang Your kuluha. For the Sun Sparks naman, kasi balita ko yung Sun Sparks, favorite talaga nila yung Hexborg. Or isa talaga sa mga parang gusto nila makuha ng banning. hero is si Hexborg. So, Hexborg? 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 Sinama ko nahihinga dun sa ano eh. Hexborg? Hexborg, yan. Ngayon, Sunsparks, sinabi mo kanina na gusto gusto nila yung yung Hexborg, pero sinabi kasi ni Doggy kanina, nakapag-first team, ah, first pick team ka. Talagang ataas ng threat mo. So, Sunsparks, alam nila na pwede mag-Hexborg din yung Onyx. So, tatapalin natin. Your team is picking. Yes, pero dito nga makikita naman natin yung second band ng Onyx PH is eto nga. No, si Harith. Yep. Naramdaman din natin eh. Oo, so, oh, kanina. Eh. Kanina. Wala na, Kel. Kel. Di ka na makakapagharit, Kel. Di ka na makakapagharit ngayon, parang Kel. Nawa mo, ang tinanggalan na sila. Pero ang sagot naman ng Sunsparks, para kay Wise, hindi ka makakapag-valir. Wow. Oo. Your team But is picking. Fusion is still open. Yeah, oh, Grok fusion. is picked by Onyx PH ngayon. Sunsparks, you have the option. Pwede mong kunin yung Estes, pwede mong yung Fusion, yes, pwede rin Kufra. yung Kufra. Maraming opening naman mm -hmm. for Sunsparks. Now, what do you think is the option here para sa kanila? Pwede sila mag Cho actually. Oh, yes, Cho Kufra would be a good combination dito. Mm, para Kufra. if ever yung uh, magiging uh, pick dito ng Onyx PH, pwede pa nila i-counter sa next two picks ng Sunsparks. Mm -hmm. Pero for... Okay, Gusho na agad para sa so, burst uh, agad dito ang gusto ng Sunsparks. Correct me if I'm wrong, ha? may talo na ba ang Gusho dito sa playoffs? Meron na. Meron, meron, meron. Meron, okay. meron, meron. Kala ko wala eh. Kasi nakakatakot yun. 100% pick rate. Eh, 100% win rate. Kasi naman kakakuha, no? Pili ko Sun Sparks, no? di ba? Eh, so, <laughs> wala okay, okay, Onyx kakabahan na ako eh. <laughs> Ngayon, Sun Sparks, kinuha na nila yung uh, Gusho ni JP dito. Onyx PH, how do you answer this one? 
dito for the Onyx PH, kung mapansin nyo sa kanilang lineup naman, even on the regular mm -hmm. season, parang meron silang set of heroes na talagang ginagamit. For uh, Dilar, one would be the would be? Cho, mm -hmm. na ang taas din ang percentage and uh, ang ganda na game performance niya. Lalo sa split push pa din pagdating sa team fight. So, I guess for the Onyx PH, they need to they secure need a fighter yes. siguro or anything na physical. Yes, yan. Thamos. Actually, I was also going to say na Thamos would Thamos. be good on this lineup. As, at then, kailangan kicking. na nilang ilak in dito etong Estes kesa maiban pa. So, eto na nga. Eto na naman siya. Na. Oo. <laughs> Ang sakit, pagtapahawa ka sa ulo. <laughs> ang sakit ng ulo ng Sunsparks ngayon, nakuha na naman yung SS. Even though nakuha na nila yung Kufra Cho na sinasabi nyo kanina, there's still a huge threat na naman. Mm -hmm. On the side of Onyx PH, Sams and Estes. May mm -hmm. titikitan na naman si Omay Venus. Yes. Oh, dito for uh, parang uh, on the burst, ang laki ng uh, pressure na ibibigay sa Gushon your kasi kailangan ma-burst niya na agad bago pa ma-activate si Healing Galing. <laughs> Or else, may hirapan may sila. Hirapan. That, that's definitely is something na kailangan tignan ng Sunsparks going forward sa second set of rotation ng draft natin. Ngayon, Banning Face, sino ba mga tinitignan ng Onyx Beach? Kasi again, kailangan may tinitignan ng heroes ng Sunsparks, sino ba yung mga yon for Onyx Beach? Siguro pwede pa nila tanggalin dito yung Claude kasi yung Kimi alam natin na hindi na threat sa kanila eh. Mm -hmm, Claude tama. could be banned dito by the Onyx PH against Sunsparks. Yeah, oh. parang ano eh, yun yung naging sagot kanina ng SGD, di ba? Against the mm. SS of Onyx PH. If you have the opportunity to jump on the SS, talaga mapapaglazing do it mo yun. So that's something that Onyx PH might look to ban out. Pero din, Akai. Akai. Your team Akai. is Akai. So uh, ayaw nila ng ano, ng uh, grabe mang initiate na type of heroes. Kasi nga naman, si SS, SS yes. eh, ayaw nilang uh, as much as possible maihiwalay. Ma yeah. Kasi kapag uh, siya yung nandikitan ng bouncing ball, syempre habang nag-heal siya, uy, wait lang, hindi <laughs> ako makaalis. Teka lang, hindi ako makalakad. No? Pero picking. that is actually a very good ban. But, sa Sunsparks ban, I don't know why, Claude. Mm -hmm. Because pwede pa actually mag-ranger yung Onyx page dito. Oh, yeah. uh, actually, for uh, oh, okay. iyakno kanina. Ayan, yan yung reason. Ayan, okay. Sila so, ang sila mag granger Ang okay. kuha ng Granger. One so, step ahead. One mabibilitan step ahead, dito yes. si, it's either si Onyx PH to go into a uh, double mage setup yes. or to get the carry. Yeah, Pero, problem is sila mismo nagban ng double mage, yung Harit and Esmeralda. Mm -hmm. na both heroes actually played out by these two uh, players, uh, Wise and Yaku. Ngayon, mapipilitan sila maghanap ng iba pang options. Ano ba? Iba Question ba here for Onyx, kung ilalabas nila yung Lilia ni Wise. Mm. Oh, it's either Lilia or Lunox. Eh. Yun na yeah. lang yung dalawang oh. viable mage na pwede nilang kunin dito. Manjin Boo! Baka naman! Baka, with the no, sad face. Tigil niya. Ang dami talaga <laughs> nag-react kasi. Malalawagan na. Ang mahirap kasi, pag pinagsama mo sila, baka magkaroon nga ng suntukan. Oh, oh. Baka, baka, baka mawala yung real me dyan. Baka oh. sila yung ikakas <laughs> no. no. Oh, oh, yeah, yeah, na Lunox. Yeah, tulad nga sabi ko sa Lunox. Lunox okay. And Bruno is ah. up for Onyx PH. Para Bruno wala pa rin talo. Okay, never mind. Ah, uh, okay. Ah, pinalitan. Actually, that's not true. Yung Bruno ah, may pinalitan. natalo na pala. Yeah. Oo, oh, I forgot. Oh, yes, kanina yes. lang. And there you go. Lunox and Carrie will be the last pick here Chill. for si Chuck, Onyx no. PH. <laughs> si Parang ano? Si Chakno pala to. Parang magbibigay ng bendisyon. <laughs> <laughs> Yan, pero ayun nga. Nako. Masha ba? Nag-hover kay Masha eh. Dami, dami. Dami, dami kong hinover. Dami kong hinover. Dami kong Isa lang. Yan. Kaja. Last pick for Sunsparks now. Ano ba sa tingin nyo yung meron dito sa Kaja? Kaja pick yung Sunsparks. I think they need, uh, they wanted this Kaja to target someone dito. Uh, um, sino ba pwede, possible na uh, i-target niya eh? Pwede nga uh, si Kari early part of the game. Eh. Actually for the Sunsparks, ano ito eh? Sinasabi natin meron mga moments na hindi na pinaprioritize na mm. ibang team si Kaja. Pero... Yung tandem kasi dito ng uh, Kaja, Kaja and, and uh, even the Gusho mm -hmm. actually on the early part of the game, yun yung magiging deadly for the Sun Sparks. Mm -hmm. Now, after the drafting, the draft has set. Ang hirap. Ako, oh, hirap personally. Hindi mo pa tinatanong pero oh, hirap. Ang hirap na yung puso mo yun. Actually, bago magka-last pick yung dalawa, nag-iisip na ako. Bigas ka rin ako. Paano dito? Ako, to be honest, isa lang. Again, Gusho. Yung Gusho ni JP. Kasi ano na eh, established na na lahat ng teams dito may mga amazing, incredible Gusho players. Ngayon, Sunsparks nakuha kagod nila yung Gusho dito for JP. So I'd have to side with Sunsparks. Ikaw ba ba yung Max? I think I'm going for ano rin dito, Sunsparks. Sunsparks. Even though maka-team Onyx talaga ako. Walang, walang kabayas bias wala, wala tayong bias ngayon. Ano tayo ngayon? Sunsparks tayo Sunsparks. ngayon. Just because marami silang CC to disable the uh, mm. ano, Onyx team. Yeah. Uh, Chantel. Same kami ng, same tayo ng thoughts actually. One reason is the Gushon kasi mas madali siya makaka-burst as compared to the Lunok. So uh, lineup wise kung uh, na-execute ng play ng tama eh sa ano early early stage is uh, for Sun Sparks. Pero kapag ka hindi na-execute si Kaja and Gushon, 
Onyx. Oh, ano sa lang? Basta lang, basta lang, basta lang, isa lang. Nandayang isa lang, nandayang ano, Onyx. Oh, isa lang, isa lang. Isa lang, isa lang. Estes kasi yun ni Ani. Okay, Onyx, 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 Onyx. Onyx for Onyx. Chantel. And ito na nga mga kaibigan, maglalaban ng mga Gushion fanboys at Estes fanboys naman dyan. Onyx Fan versus Sunsparks. Game 2, malalaman natin kung sino ba ang mananalo dito for this match. At ayan, ang ihahatid sa atin ng Men in Black combination, Prof B and Rob Luna. Thank you so much, Midnight. And it's been an honor to cast this game number 2 in between the top 2 teams ngayon dito on MPL Season 4, Onyx PH versus Sunspark, Prof B. Be cheap, tanod. Ano ang pakiramdam ngayon? Nandito tayo ngayon on the Grand Finals. Sobrang excited. So, sobrang excited ko. Nagulat ako eh. Ultimo si Bruno. <laughs> Nagkakas na. Oo. Di ba? Ah. Iba lang ang kulay. Iba Kung kanina yung panel, si Rob Blue na yun. Ito, oh. si Lunatico na ngayon. Yun! yun. Classes na tayo lahat, guys. Oo. Dito Let's natin mararamdaman yung, uh, yung kung gaano nga talaga kagutong ang bawat isa. Pero yun na nga mga kaibigan, magsisimula na rito. Game number two. Dito, laban Onyx PH versus Sunspark. Welcome to the land of Dawn. Dito ang grak natin si Green Tamos on the Dilar. Kari natin na medyo na wala pero most likely that's gonna be Iyakto pero yun na nga the triple lane setup natin dito from B. Eto, tamang laning phase. Kung titignan mo naman, walang ganun ka-agresibo for both sides na usual natin na ikita coming from the side of Sunsparks. Having this position from Onyx, tingnan mo naman, kinakapitalize nila dito the rotation. Nag-iba sila from the previous game. Yes. Na kanina, that's a 2-2-1. Now, eto, ang aga napitas na kanilang ibon dito. Medyo nagkakantan siya dito. Flicker is Kel VJ. Masyado siya mainit dito. Nakawa si Oh My Venus. Yun na nga dito. Patay dito si Oh My Venus. Pero hindi pa humihinto ang labanan. Gusto pa rin nilang itinay dito ang buff dito ng mga Sunspark. Kaya nga, kaya nakuha na rito ng Onyx PH. That's gonna be a one-for-one exchange. And I think that might be favoring Onyx PH. Favoring Onyx PH siya sa 2 minutes back for the side ng uh, Onyx. Gusto ko ko yung rotation nila dito. Medyo uh, small space na bigay lang kay Rencho pero hindi siya ganun ka-effective as of now. And ito, isang river grab na makukuha pa ata dito. Tamang zone loud lang. Look at this. Si Wise mismo ang nagsusone out right after boss po asa ng dealer. Pipitasan na. Kumbaga, patubuhin mo muna, pre. Ako na lang pipitas ang prutas. Yes, exactly. Why is the reason? It's because gusto nila kagad mag-level 4 yung Lulok. They want Wise to get online as fast as possible. Eto, dapat for the first 5 minutes dito, lumabas yung JP na kinakatakot ay using the Gusion. Knowing the position, yung kanya mga pagpipitas dito para somehow magkaroon sila ng higher chance kumpara sa Onyx. Ang ano sa Onyx dito, is bantayan lang nila si Iacto. Pero ito, hold that thought guys, medyo pusahin. Out of position ka na naman every single time na pagkakataon bibigyan mo ang Onyx, ikakapitalize nila against Sunsparks. Like speaking of capitalization nga dito, they would want to take one of the best objective on the first two minutes of the game, which is uncontested dito na pagong. Alam nila na medyo tagilid ang papor nila kung sakaling pipilitin. Twice na nilang tinry, makipag-clash, somehow pick off, medyo sinasama sila dito. Ang problema, wala pang level 4 si Fusa kayo mismo. Yes, which is kailangan na niya maging aggressive. Like right after niya mag-level up, pumig up na siya na pumig up. At of course, it's either iyak na ang kunin niya or pag na-miss position dito si Oh My Venus. Exactly. And also dito, speaking of Oh My Venus, the way he actually plays dito the Estes is not the hero itself. It's how he actually foresee the map. Kasi whenever Oh My Venus is using the Estes, kita niya yung buong mapa. Kumbaga kung si Rafaela healing for everyone, siya dito protecting everyone. Eyes for everyone. Basang-basa niya, mas madali nakakilo si Oh My Venus every time hawak nga niya mismo si Estes, which is hindi binibigyan sa amount ng konting respeto ng Sunspark. Sabi nila, kaya naman namin i-counter ito. Tamang galawan lang, tamang itemization lang. Look at this, every... This is the second bump para sa side neto. Medyo tumalog dito. Nahuli na dito si Grak. Sino pa susunod? Tamang baby bounce si Paul! Pero yun na nga dito, Raph Lee siya. May didikit sa pader, pero siya naman yung naman. Torob yung every respawn ng blue sa right side map ng ating uh, Sunspark eh pinupuntahan ni Grid. Yes. That's a calling na sabi na hindi na natin ibibigay. Medyo! Dito, Renzo, medyo pulado dito. Ayan, counter edition. Kami from JP! Pinasabog ang OTAPs, mga upwards ng Onyx! Pero dito sa may bandang bottom lane, Kiel BJ, mag-isa lang siya dito. Pinipilit na dito ng duo ni Oh My Venus and Iyakto to get this tower onto the bottom side. Napapansin ko, iniipit nila every lane, lalo na yung side ni Kiel BJ. 
Kita mo naman, talaga naka-steady lang itong dalawang to. Alagaan lang natin itong bottom lane. Once na nawala si Kiel, pwede natin i-call shot yung top lane. Napakaganda ng pinapakita ng Onyx to balance their laning phase right now. Yes, to be honest with you, Sunspark, hindi pa naman sila dito nawawala. May mga hero sila that slowly scales down there as well. Even Renzo, kahit he's actually with a 0 one one KDA, kayang-kayang humabol. And also JP using this, pero dito makukuha na. Speaking of that, Renzo took down to turtle. Tetsunata just to disengage. May matitikit. Healer dito, napapaligiran. Rafflesia hahabol dito ang mga Onyx. Mamamatay na dito si Rafflesia. Meron pa kaya ta susunod? Susunod pa ba? Oh, disengage siya muna. Nakakuha ang isa sa miyembro mismo ng Sunspark while KLBJ doing his job. Sabi niya, sige, sa inyo na muna ang top. Susunod ako guys. On the way na ako. Tamang pasag lang. Para lang man lang pumantay dahil binasaga rin tayo. A good itemization. Look at JP getting an early necklace of Durant. Yes, anticipation mm -hmm. for the healing of Oh My Venus. That's a very good item coming from JP. Kumbaga, dun niya nire-respeto. Not banning the hero. It's just trying to make something dun sa hero na yun. Like yun nga, take place of Durant. Pero to, hold that thought. Meron na dito ang Detsunata na ipabato dito si Renzo. Eto na, tamang tansyana naman. And again, kita mo Kiel BJ, steady lang siya sa objective niya. Ang nakakatakot lang dito, look at iyak nun. Paano siya pumosisyon dito? Pero ito, tamang order of brilliance. Order of brilliance. Flicker out, baby bouncing ball si Rafflesia. Medyo nakakatansya, Pusak and will go down. Sino pa susunod? Power of Nature dodge coming from Renzo. Yun na nga dito, pero mukhang yung tier 1 turret sa gitna. Mababasag na dito ng mga Onyx. Sunod-sunod na yung Delubio na binibigay nila dito sa Sunspark. Kaya pa nga yatang mag-deny ng blue buff. Another blue buff wants to be denied. Pero, Hi! ang niyakan ni Rafflesia hindi sapat. Ang damage dito, look at this power of Nature. Power JP! Dito. Double kill! JP! Medyo sumabog tayo doon, miss position na naman. Kill after kill after kill ang pinapakita ng Onyx. Pinapakita lang dito ni Oh My Venus kung ano nga yung corona na pinakita niya sa atin kanina. And look at here, Dilar. Mag-isa siya sa bottom lane. He's getting all the farm he needs. 9-4 ang score natin as of 6 minutes of the game. 3,000 na ang gold lead dito ng Onyx PH. Ganong kakumpiyansa ngayon ng Onyx na medyo umangat. Look at iyak na yung position niya. Talagang Forward lang siya ng forward with regards to ano, the farm. As long as meron siya kadikit. And ito, medyo nag-switch siya. Kanina ang inaalagaan ni Oh My Venus dito. Oh, sabi niya, namimiss na daw niya. Namimiss niya, Kari. Kala ko babalik siya para dito kay, ano, eh, kay Wise. Eh. And this is the third turtle of the game. And mukhang mapupunta na naman ito sa Onyx PH. Yes. Yun, yun na nga mga kaibigan. Looks like Onyx PH is controlling the map right now for Sunspark. What is it ka? Tingin mo, Proby, ano pa ba yung pwede nila dito? Pero hold that thought. Dilar, mapipick up siya dito ni JPN. Yun na nga siguro. Yung isa sa mga bagay para makabalik dito ang Sunsparks. Kailangan lang talaga makuha nila yung dapat kuhanin. And a killer in spree. Medyo nagiging pataba sa lupa ang ating ibon dito, mga sir. Look at the border hill coming from Oh My Venus. Tamang link this one up lang. Ang, ang hirap ng position ngayon, lalo yung cushion mo. Gusto mo, alam mo, kaya mo patayin eh. Ang problema, kaya mo bang makalabas right after mong bitawan ng Pistito dito. Rafflesia, baby bouncing ball. Kumatan siya lang kung kaya-kaya mo lang and they call to disengage. Yes, yun lang nga mga kaibigan. Looks like Onyx PH have a good grasp dito on the game number 2. Pero 4,000 gold deep, eto pwede itong bumaliktad anytime to be honest, Prof. B. Fusa can just need to find the right target which is most likely it's gonna be Oh My Venus or Iyaknu. Kaso nga lang, how they actually position themselves on the map is what it makes harder for Fusakit to get the pick of they need. Yun nga sinasabi, kailangan ko kung ng magandang pick of. Pero, paano ka papasok kung mismong nasa harap mo? Eto, si Otabs na si Green. Tamang flicker out lang dito si Kelpi. Oh, sakit! Eto na, hinatak na mga sir. Kayo nuwarating dito. Arrival, medyo pula doon si Raplisha. Tamang, let's sunata. Wala, wala tayong nakikita ng sagot dito for the side. Top Sunspark, inuunti-unti na sila dito. Inuunti-unti na sila dito ng Onyx PH. Yes, that's correct nga talaga. Pero one for one exchange pa rin naman dito. Pero sumusubok dito dito. Mamamatay dito yun, Joe. Mukhang si Fusaken, alam mo ane, pinangga yung pader ng ulo dito ni Green. Fusaken, nilagay pa yung pader. Double kill na dito si Birthday Boy. Si Iyak na naman nagbabasagla sa taas. Ito yung team na galing qualifiers. Ito yung team na gusto patunayan na kayang sumabay sa professional league. Onyx PH taking what it takes to be on game number two. Ito yung mga bagong... mga team na nansese sante ng mga pro na galing sa previous season. Look at this. Level 1 
Lord na ang kinukuha dito ng Onyx PH and I don't think so kaya i-contest to ng Sandsparks. Kailangan pag-usapan to ng Sandsparks on how they somehow decapitalize nila dito si Fuzakin, si yes. Fuzakin mismo. Wala, wala akong makita mag magandang huli. Kung meron man, like once, twice, pero mismong core hero na sa mga makakapagpabaliktad ng uh, larong ito, wala pa ako ganun nakikita. Yes, actually, Greed is doing a great job. Uh -oh. Whenever na nakakahatak si Fusakin, laging siya yung nasa harap, which is making it hard for such a kaja na manghuli. Minsan kasi there's a possibility na malagay mo yung Divine Judgment mo mismo doon sa Grak. Sa Grak na yes. habang hindi siya nakaano siya, nakapower of nature, then yung passive niya, automatic, cancelled out ang uh, Divine Judgment. Medyo mahirap nga ang position dito ni Fusakin, which is ang gameplay nila, is hulihin yung pinaka-squishies support o yung core hero na pwedeng i-burst ng isang mabilisan dito gamit ang kanilang motion. Yes, so looks it here mga kaibigan. As of 10 minutes into the game, Lord level 1 pa lang naman. Kayang-kaya pa rin naman balik na rin ito ng Sun's part. But this gonna be an uphill battle para sa kanila. They need to find the right positioning, the right target. At the same time, lahat-lahat kailangan tumama. Lalo na sa laban na to! Medyo pumligi rin. Nagsayang sila doon. Conceal, nagamit flicker, nagamit medyo alam to ng Onyx PH. Abante ang Lord sa top lane pero gusto nilang gawin to mga sir. Oh! Gamit from Onyx PH. Masahel! Ang inaabot dito ng buong Sun Spark. Nawawala na kayo ng Spark mga sir. Tamang push na naman dito. Babasagi na sila! Babasagi na sila! And Onyx PH! Let's game 2! What a match! It might be somehow one-sided on the side of Onyx PH, but this is the team na never pang nanalo sa Sun Spark in a series of battle. This is might be their chance. Sabi nga nila, this is the rematch of the Titans. Rematch of the Titans. Redeem time para sa Onyx PH. Ang ano dito, problema dito, one game away na lang. Yes. Ang Onyx PH. Mas makakadagdag to ng pressure sa team na Sun Spark. Yes, ito pa ang ano dyan, Prof. B. Onyx PH is one of the teams na especially pagka sila yung nasa upper hand, they have the momentum. Mas mahirap sila lalong talo nun compare sa pag naunahan sila on game number one. Pero yun na nga, mga ibigay, that has to unfold. Game number two natin has already been done. Okay. And uh, naisip ko dito, ah, um, gusto ko yung style na pinakita na Onyx na tanggalan ng galaw si Fusakin. Oo. Napansin Totoo. mo, hindi si Fusakin yung usual na ikita natin kanina eh. Most of the time, we always see Fusakin as an X-Factor. Oh. Katulad kung paano nila tinalo on regular season yung Onyx, the way na nag-hurricane dance siya sa tatlo, napaka-memorable. History na yon itself. Doon sila nanalo. Ito yung mga bagay na hindi natin nakikita dito onto the Grand Finals na supposedly, mas dapat natin makita. Oh. And uh, with regards JP, we cannot question your performance JP. It's all good in the hood na eh. Yes. Ang problema, mas nakapitalize lang dito ni Onyx, si Grid, using the crack. Sabi, akin, alam nila eh. Alam nila kukuha to ng Gushon. That's a good bait. Kapalit na ito, nauna kasi nakuha yung crack eh. Yes. Yung pinaka problema ni JP, na gusto niyang pang pick off na mang pick off, hindi lang niya makita yung, yung, ano, yung pinakalikod eh. Totoo. Sabi niya, naispatan niya, pero kapalit nun is siya din. Siya din. And... With regards to sa Kaja, tingin ko hindi hindi gana eh. Hindi gana sa lineup nila kanina na for ano, for isolation play. Like naging tahimik din sa linya si Kel BJ. Totoo yan, totoo. Sinakal nila sa si Kel BJ dun sa off lane. Binalik nila yung dating gawain lang ni Kel BJ which is hindi siya naging gana. Na humahanap ako sana ng mga naliligaw and pick off or isolation play coming from Kel BJ using the way of the dragon pero wala na medyo tahimik rin si Kel BJ that time. Yes, to be honest with you, Prof B. This might be the time. This might be the last game dito ng Sun Spark. And they might as well respect the Estes that never pang natalo dito on the hands of Oh My Venus. Yun nga, hindi ko rin, Mano, eh. hindi ko rin uh, maisip kung bakit hindi nila tinatanggalan ng, uh, ng hero or somehow that specific hero lang talaga, Estes. Sobrang laki ng impact oh. talaga ng Estes di Oh My Venus. Kailangan, Not... respetuhin mo na yun. Pinakita na several times eh. Hindi, hindi mo na pwede i-question yun. Nandun na yun eh. Given eh, meron tayong ano kakayan iban bakit pa natin ibibigay? Kung hindi naman natin ipipick, iban na lang natin. Yes. Kung baga, you're just giving Vidos a hard time since siya nga kasi yung shot caller nung team. 
Yan. Oh. Diba, kumbaga, siya yung uh, make or break ng team eh. Exactly. Kumbaga, having the estes itself, ang dami niyang nagagawa, ang dami niyang na-foresee, just healing everyone sa tabi niya. Eh, yun ang sinasabi natin. Eto guys, panoorin nyo, look at ano, look at the rotation of uh, Onyx PH and yung position dito mismo ni Kiel BJ sa every every time. Ayun, naiipit lang siya dyan. Every time pa, ano niya, aalis lang siya dyan. Then still, babalik siya the same lane dito. Now, unti-unti lang sila sinasakal ng uh, Onyx PH na wala na silang sagot against... Uh, Saka tinatakuhan din talaga siya ni Dillar. I mean, oh. sila, pa, pa, talagang one-on-one -on -one ang banat talaga kay LVJ and Dillar on to the bottom lane. Pero yun na nga mga kaibigan. This is the highlight of game number two. One game away, Onyx PH, which is... To be honest, it's kind of surprising. Kasi kung tatanungin mo, to be honest, with all people, lagi 3-1, 3-2, in favor of Suns Park. Pero ito, binaliktad, mga ibigan. You are actually seeing right now, the MVP of our match, none other than the birthday boy himself. Oo, para ano yun na, birthday na, happy pa. If ever na mag-champion ng Onyx, look at the stats of Wise having that the... 6-0-7, a perfect KDA record from the previous game. Yes, so that's so much for it, mga kaibigan. Kami ang naging caster nyo for that game. Yes, kami ang naging caster nyo for that game. My name is Rob Luna. At ako po pala si Prof B. And magbe-break muna kami. And we will be seeing you after this break. All shall succumb to my power. Let's see. What's beneath this bandage? There is no difference. You have slain an enemy. I am. Double kill. Legendary. Double kill. Triple kill. No one can stop me. Legendary! No one can stop me! Legendary! Download for free. Mobile Legends Bang Bang! Download for free. Mobile Legends. Bang Bang. Shh. When you gaze into the abyss, the abyss dances back. for free. Mobile Legends Bang Bang. They told us that it's just a game. That nothing will ever come out of it. That it won't bring us fame or glory. That it won't make our country proud. They told us to stop wasting our time. Well, let them say all they want. We'll prove it to them. We'll be the champions.
Mobile Legends Bang Bang World Championship 2019 M1. Sun has set. The question is, will it rise? O kukuruna na ba natin si Oh My Venus at ang Onyx PH? Yan ang tanong na sasagutin natin as we are currently on the third game of the Grand Finals. Welcome back to MPL Season 4. This is your panel. My name is Midnight, your panel host. Nagsama ka dito ang mga nagagawa po ang bad boys natin, Wolf, Butters, and Doggy. Kamusta naman? Game 3 na tayo, gentlemen. This was... Um, um Hindi talaga yun expect. I really thought that this will be like a very close match. Mm -hmm. Na one one agad. It was very close to game number one, but it seems like Onyx PH they have broken some sparks. Ibig sabihin parang yung nadurug nila yung puso. Yung parang nakita mo yung game number two parang lost yung sun sparks. Yep, na wala yung spark kung baga. Exactly. Uh, sun sparks, brothers. Ay nga kung kung isipin natin di ba sa sa sun spark. 
na nakuha na lang yung comfort pick nila like uh, Gushon. But then, Venus, they are super consistent now. They, mm -hmm. took, a, uh, they took a win. Sa tingin ko, pag doon nag-elevate lahat, eh, parang, kaya pala natin. Kaya pala natin, di ba? Yeah. So, why not discontinue this momentum yeah. and break their wheel para ma-overcome natin. Now, they're on a 2-0. Mm -hmm. Sana lang. Sana, Sana lang, lang, boys. Brothers, mm -hmm. doon kanina. <laughs> uh, doon nga sa pinakita ng Suns first kanina, yun yung comfort playstyle nila. Mm -hmm. And that is very alarming if you're part of the Sun Sparks crew na tinatalo kayo ng Onyx sa sarili nyo laro. Yeah, comfort versus comfort na kasi. Nakita natin Onyx, ginamit ng SS. Pero ayun na! Narinig ko yun na. na ang bell, mga kaibigan. And ito na ang laban. Again, this is the third game. The match between Sun Sparks versus Onyx PH. Estes Ban! For Sun Sparks! Finally, sabi dito ng Sun Sparks, ibaba na namin masyado na kayong komportable dito. Onyx PH, What they did in the past two games was just to play their own game. And Sun Sparks, kahit pa nalalaro nila, napipili nila yung mga gusto nilang heroes, hindi pa rin, para kanila lang eh, puro mga gusto lang nilang gamitin. Hindi yung mag-work siya para magkapanalo. Oh, that's very scary. Yeah, I mean, um, Estes Ban, either or naman, kasi since Sun Sparks yung first pick, either or makukuha din nila yung priority pick. Yeah. Mas maganda pick, like we said, first pick is super advantageous mm -hmm. pagdating dito. So, kahit binan nila yung SS, makakuha sila maganda pick. Like, X-Borg, gandun na X-Borg, yeah. you name it. So, pwede lang kunin yan. There you go. go. The first pick will be in. X-Borg. Now, sa Onyx, it will be a whole new another setup since wala na yung SS. Mm -hmm. And Onyx PH, walang question, Instapick, Kofra, and Rock. Again, sinabi mo kanina, Buya Wolf, comfort lang kung ano lang yung gusto nilang laruin. And right now, this isn't their comfort pick or comfort playstyle for Onyx PH. They seldomly run the two-tank setup kasi ang gustong gusto talaga at ginagawa ng Onyx PH is may support sila lagi. Yeah, of course. Yung Rafaela din, yeah. yung may beat. But I think ang, kail, ang mindset nila dito for the first two picks is number one ay laruin yung mga favorite pa rin na taxa. Pag kung wala makuwang healer dito si Oh My Venus, kukunin niya agad yung Kufra. I think mm -hmm. 99% of the time na nangyayari yun, Kufra lagi ang keep nila. Second is, gusto nilang tanggalin yung mga comfort din naman na tax for Sun Sparks. Napaganda na kinuha nila dito ng uh, the, the rock and the boss to the wall combo. Yan, yeah, the, yeah. the rock and the Kufra connection. Kasi nauubos ang ngayon na playmakers yung Sun Sparks. Mm -hmm. Now, redemption arc naman for Sun Sparks. Gushon and Cho is gonna be back. JP once again and Rafisha on both heroes. I mean, para sa akin dito, Sun Spark, they, they have it all. Like, nakuha na nila lahat ng gusto nila. Since wala na yung Estes, wala na problema. Nung nakita nga natin nung before this finals, yung game nila before, kalaban din nila uh, yung Onyx, kinukuha ka agad nila yung Estes, which is naka-counterpick ka agad para kay Venus. Nakita natin, hindi na sila comfort, comfortable doon sa station yun. Doon nakakuha ng win si Sun Spark. So, they took that. Sa game one, game two, maybe sabi nila, you know, it's mistake. Napabayaan natin. Sige, nabigay na natin. Mm -hmm. Pag KP, hindi na natin pwede gawin yung pagkakamali na yun kasi pag ginawa natin, isa, isa bye-bye na. Yeah. Yeah. Alam mo, Kuya Doggy, sabi mo isa bye-bye pero mukhang ayaw mag-goodbye ng Sun Sparks, Kimi and Gushon on the same lineup. Feeling ko, prepared pa rin yung Onyx page dito. You know the way they picked yung Granger agad ng Sun Sparks kasi mm -hmm. ayaw nilang ibigay yun sa kalaban. Also, it's their heads up pick. Ibig sabihin, ito yung pinick nila knowing oh, na magkikimi din yung kanilang kalaban. I think yung Onyx PH, nung nakita ko sila buong group stage, buong uh, group stage nga natin ng MPL Season 4, lagi nilang sagot sa Kimi ay yung Granger. Yep, it's one of the few marks man na talagang med medyo pabor yung uh, laban kasi yung scaling medyo okay lang, okay lang din. And at the same time, ito talaga yung paboritong-paborito ni Iyakno against any team. Eh. So, so, no, like, Iyakno, so, balik tayo sa counting no, no. pass. Iyakno, pagkatapat niya si Toshi, Lagi na kukuha niya yung Granger. Yeah. Hindi na siya nagkuklod. Like, mm -hmm. may magaling si Yakno magklod. Don't get me wrong. But right now, Yakno, he loves Granger and he do really good on yep. him. Alam mo, may mga napailang ah. dito. Kuya Bull, bakit kayo napailang ni Kuya Bull? No, Greenever is the perfect answer dito. Magandang sagot sa isang Kimi, definitely. Kahit sa ang lane, lalo na pag nag-side lane yung Kimi, napakalakas ng isang, ng isang uh, Greenever sa, 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 sa kanya. And also, it's decent versus the Gushon. At actually, technically, maganda siya laban sa isang... Uh, sa isang uh, export kasi never siya makahapol niya export. Yeah, so at this point, medyo pabor na yung laban sa Onyx kasi the draft is an advantage for them. Even though may Kimi and Gushon yung uh, kabilang lineup yeah. na sagot naman ng Guinevere now. Ito na naman tayo, last part of the panel predictions. Ako, sisimulan ko na, I believe na sisikat pa rin ng araw para sa Sunspark. So, Gushon ni JP and Kimi, Sunsparks ako, Wolf. 
I think kung titingnan natin yung draft dito, masasabi mong ano talaga eh. Egul. It, it, it's, I'm gonna have to side with Onik on this one. I, kung tatanong mo sana maglalaro, Onik, mas okay. madaling execute ka nila. Sa so, Onik maglalaro si Guayabol. Kuya, Kuya Bata, saka maglalaro. As much as gusto ko sabihin na Onik PH na to, mm -hmm. I still want that game 3, uh, game 4, game, game four. 5. Yeah. I'm gonna go for Sun Sparks. Yun lang. Yun lang. Esports. Yun lang. Yo, I mean, gustong gusto ko yung, yung Guinevere pick. Mm -hmm. To be honest, but it's a high risk. Kasi mm, pwede hindi true, ma-execute na maayos. Hindi yeah, yeah. nila ma-execute, talo sila. And then, Sun Spark, huwag na, huwag na win this game. So, dahil doon, at saka gusto ko pa magka-game. Game for game, game, game. True. Sa Sun Spark, Sun Spark. Sun Spark, straight to one split ang ating panel mga kaibigan. Either way, mag-champion man ng Onyx or mag-game 4, matutuwa ang audience natin. And I'm pretty sure masaya din ang casters natin. Prof B and Rob Luna, Rob Luna kamusta naman dyan? Ha? Huh? Uh, mukhang uh, wala mukhang wala si Bruno at si Aiza. Kinain niya. Uh, balik balik muna tayo dito. Naka-conceal, naka-conceal. Naka-shadow no? mask. Naka-shadow mask. Naka mask. Naka mask. Naka mask. Almost lagi may pag-usa pa tayo lang. Wait lang. Entry na asan yung caster mo? Niyan. Walang tao doon oh. Wala talaga. Ay, nako ka. Talent manager ka. Ikaw ang may trabaho nito. Ah, sang tayo ko kuha ng caster niya. Ay. Ikaw, 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 caster. Don Jinbu. Ikaw na yung caster, game 3. Wala ay, caster? Finals, ikaw na nga, ikaw na yung caster. Ay, naku ka. Ayan, may first pick, Laila ka na. Isa pa. Ah. Ay, naku. Oh, saan ka maghihimala ngayon? Ay, naku ka. Ah. Boss, wala ikaw, ka caster? Ikaw, 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 ikaw yung caster. Ayan na yan, game 3 na, wala na. Ay, naku. Ibigan, Aosik Shinbu, we the one for the night! At ako naman si Manjin! At kami ang Manjin Putantem! Nagbabalik dito para sa Game 3 of the Grand Finals ng MPL Season 4! Mga tol, 2-0 na in favor of Onyx Esports versus Sun Spark on the verge of the tournament, the newest! Champion ng MPL. Ito na lang paring Shinbu. Ito ba ang first time na makakakita tayo ng 3-0 oh, para right. sa ating laruan? Wala nang intro, oh. intro. Launch, attack. Let's go. Oh, Into the celestial para sa paring Shin. Game Ladies. number 3. Ladies and gentlemen, itong taon ng 2019 ay taon ng comeback. At makakita tayo ng isa sa mga pinakamalimpaktong comeback sa MPL. Ilang bench na wala ata sa hulog bigla si na paring oh. KLBJ. Ikaw din na wala ka sa hulog. Hinabol mo yung pulang araw doon. Oo nga, hinabol na pulang araw eh. <laughs> Ngayon, titignan natin ladies and gentlemen, okay. both of the teams securing the blue. Iba ang game 3, Goya Shinbu, at iba din yung momentum na nakukuha mo from game 1. Nakita natin yung kanina, grabe, that was an intense game, pero okay. one-sided yung game number 2. Pero oh. bago natin pag-usapan yan, nagkakaroon ng bakbakan dito. At ibang iba ang mga kwento natin. Ngayon, oh, tumayo natin ba si Venus doon. Pumasok agad yung cushion. Oh. At kulang pa rin yung tira doon na si Pari Cushion natin. Sumakto pa yung Viraga Armor. Oh, oh, Nakakaunti dito Lako. para kay Oh My Venus. Ladies and gentlemen, meanwhile, Renjo, pinipilit pa rin. Oh! Ay, no, oh. That is not good. That is their first attempt on shutting down Venus. Alam yeah. natin na bilan yung Estes ni Venus. Tapos oh. ngayon, hindi pa nila napatay ka agad yung Rafaela. JP again! JP, pumapasok dito. Go to the top place. Sander, mamatay dito. Ladies and gentlemen, No. Pero papasukan na lang si Paring Grid. Sabi Grit. ng Sad Spark dito, teka lang ha. Teka lang ha, hindi oh, patapos ang gera. Oo oh, nga, oh, nga mga kaibigan. Meron pa kaming Lee. Kami Meron mga pa, Sad Sparks. May onting Lee pa. May, may onting Lee pa. pa. Oh. By the way, nagkamali pala ako kanina. Oh, may Venus wala akong Cobra dito. Again, oh. sumakto pa yung shield. Oh. Yung bouncing ball para mabuhay siya. This is very interesting dahil nagkaroon na ng switch para sa side ng Sad Sparks. Paring Shin, Renjo going into the mid lane. Medyo uh, nagpaplano sila dito. Getting all the levels kasi medyo na-delay sila. 2 minutes na, level 3 pa rin ang karamihan. At sa tinagal-tagal ng Mobile Legends ng ating MPL Season 4, kayo lang tayo nakakita ng Sun Sparks, they're playing from behind. Renzo here, dueling up 
with all my Venus pero dumating din yung mga member ng Maitaidorus JP and Raplesha yeah. just hiding in this brush keeping their distance so far mapapansin mo hindi lang ngayon ganun ka-agresibo mga players natin pero speaking of agresibo may tinulak dito si Paring Dino grabe naman yung tulak doon Counter pero medyo bitin yung damage output sa Bell Sabi ng KLBG dito energy transformation Ulam. sama mo pa ng racket Ooh. pero buhay pa din habang kapit si Paring Dino at pangalawang beses na yan mga kaibigan dito sa may pinakababa kulang si ladies and gentlemen kanina yung kill din hindi na kompleto kaya oh my Venus doon naman tayo sa may pinakadaas hey Aklo anong binabaril mo dyan oh. kaibigan you got Reggio here nagumulong naman kapalit dito kaya oh my Venus pero oh my Venus getting torch walang damage to oh my Venus the fire is burning on the dance floor para kay Reggio dito ladies and gentlemen meanwhile the Kimi and the Akai pushing in the, uh, the bottom tier tower this is very different para dito sa Sparks usually nakakita tayo ng Kimi na talagang push lang ng push pero ngayon sumasama sa bakbakan at bumawi ang Sparks ngayon Raplesha naman naman trust doon great na nag Ball, talagang greedy talaga pero hindi niya na makakuha lang po na why is here gonna be down by Pisa kaya tumalay si Paul Weiss papala kay Kiel pero oh! Kiel nakarirect nag-iwan special migration balayo ang ganda ng basa dito ng Sunsparks alam nila na maghahanap dito si Paring Weiss ng way to farm again mm. she, uh, he has the mystic uh, the mystic shop Paring Shinbu oh. mamaya sasama na yan in a while level 6 siya dito siya ang kailangan dito ng Onyx para makakuha sila ng mga magandang kills si Paring Granger dito papunta pa lang siya ng kanyang Raptors machete Papunta so medyo tagilid pa yung kanyang vapor yeah. Pero in a while, pwede rin naman siya sumama Pero hindi pa rin biro ang pinangahawakan Siyempre gol dito ni Kel BJ Nakatayong set na 2.2k And again, on that wise Baka hindi makatulong sa kanya kaagad oh, Yung oh. Mystic Shop dito Because the Mystic Shop is not a combat-oriented talent Totoo, diba? totoo, totoo Kung totoo. baga, ano yan pang scaling yan Eh paano kung hindi makafarm yan? Paano kung hindi pumasok sa plano ngayon yung Onyx? Ang tawag dyan, tipid tips parin <laughs> Shinbu Tamang tipid tips muna Pero speaking of tipid tips Nakuha niya ang crab dito Mukhang nakokontrol ng Sunsparks Yung ating laro Mukhang nagpipay off yung Kimi nila And again, mind you hmm. Kiel PJ, kakaiba mag Kimi to ha oh, Kita-kita natin kanina Yung one-on-one -on -one niya sa dalawa Yung wax in, wax out Eh, oh, no? Yung... Talagang tangent eh, no? Oo, oh, oh, tangent line oh. ang, ang daming angle oh, Tsaka kakaiba yun Mahirap makakimi Na kumukuha ka ng kill Nang in-out, in-out Yeah, yapi, yapi Nabangon si Stad kanina talaga ni Kiel On that Kimi Pero tingnan natin dito si Renzo Tanggal ang armor dito At trust ngayon Tila doon Dumating si JP Going for the cut here Nakita niya si Wise Nahihira Tago muna sila Op, papasok sila dito JP, eto na ata yung kanyang retribution Sa paggamit niya ng Gushon Pari Koy oh. Ayun na, Ay, nilalabas na niya na Sabi, marunong din ako Oo, oh, 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 oh. nag-i-sparks ang Sanbo Aba, meron pang emote Na oh. ginawa dito ngayon si Pari JP Para lang mabawi Ang kanilang posture dito sa laro Talaga oh. kailangan mabawi na to ng Sunsparks Because they cannot afford to lose this game Ang, ang nagiging iba dito Pari Shinbo yung Onyx PH They are running the four-man rotation Kanina pa ng early game ng game 1 na number 2 Oh. But because of the Piraga armor na meron Si paring Renjo kanina sa top lane And with the help of the Cho Eh medyo na nawala ng healing galing mechanics Spin. Yung, uh, yung Onyx da Sila pa yung na nadadali sa shields Sila pa yung na outplay nung shields Totoo so, yan So Estes nga lang ba Ang kailangan mawala para sa Onyx Baka yun talaga ang sagot paring Manjing Kasi may kasabihan nga eh Pag ikaw nagkasugat Minsan hindi enough yung benda-benda lang Kupra-kupra oh, dyan Di ba? Nung inalis yung tunay na nagpapagaling dito sa Onyx PH Ngayon may momentum yung sad spark So okay. I'm a pleasure Merong Ayurikane dancers na magaganap dito Oh my! And it's a transformation Finishing off One hero dito para sa Onyx PH Last insanity sabay Meron pa mga flame throwing na magaganap Ayun na yung magic drop Ayun na din Yung oh. Violet Requiem At nakabawi ng bahagya ang Onyx PH At ang hassle doon ay nakakuha ngayon si Paring Wise That is still getting him closer and closer Especially with the utilization dito Ng kanyang mystery shop So gets look at that Very close actually on that Calamity Reaper Kahit pa pano, Pero it is cannot, cannot be denied The late na rin yung Calamity Reaper dito uh, Yes, pero again kapag umabot tayo ng late game One good magic trump sa isang Kimi Tagilid oh. ang vapor niya Ay, oh, oh, Paring Shibu <laughs> Mababa <laughs> lang Mababa lang yung HP ng Kimi dito So He, she ni uh, Kel BJ needs all the help that he can get. Pweding uh, pweding katabinya yung mga yung uh, si Raplesha dito para si Pain palayo si Paring Wise kasi for sure siya at siya din ang tatarget din dito. Uh Oo, -oh. haralta ang alata ibang iba ang prowess ni Oh My Venus dito on the Kufra uh -oh. compared to the Estes. Mga kaibigan, 6 to ngayon ang laruan natin and Sunspark is giving their best especially with the gold lead that they have. They're sitting at around 8,000 at pinakapal pa. Dilakay na nakuha din ang mega kill ni JB. Mga kaibigan, ang laki na ng bawi ngayon ng Sunspark. Bumalik na. Bumalik uh -oh, na. Bumalik. Kaisin ko sa hulo. Nagka sparks. Oo, oh, nagka sparks na sila uh -oh. kanina kasi sabi nila, ay, first time grand finals ako. Uh -oh, Medyo may kabado lang na bahagya. Uh -oh. Pero ngayon, onik na ang kumakapit, ladies and gentlemen. At tama ka pa rin, Shinbu. Iba uh -oh. talaga 
ang laruan ng Estes at iba talaga ang laruan ng Upra. Known si Oh My Venus dito sa mga utility types, oh. pwede natin sabihin position 5. Pag oh. sinabi natin position 5, ito yung type ng support na ano, hindi naman agresibo eh. Tamang ano lang, tamang chepi-chepi. Oh, oh, oh. Like Digi, like Rafaela, at like timings, Estes, yung mga ganun. Oh, at timings ni, ano, ni Oh My Venus on the Estes is of AOE Hill. Oh, of oh, sustaining, oh. of countering the enemy. Hindi counter heroes, Kufra. Bobby Tricks. Yung bouncing ball niya, pwede pang counter pa. Pero iba niyang spell. Pag-initiate yun, Dorn. Totoo, totoo ka dyan, Dong. So sabi nila dito, ano daw? Ano Push daw? na natin to. Kasi al sinabi natin kanina pa, hmm. taking time bomb ang Kimi. And again, napakalambot niya ladies and gentlemen 4,000 lang ang life niya na pwedeng maubos ng death so nata nakita ka naman ang grant na nakorner pinagpaparil dito ng mga taga science parts in no particular order 8-3 ngayon at kita kita mo the snowball that is being done here into the core of the sun one kill per minute sabi ng science parts dito sabi ng science parts dito here comes the sun tataputin na natin to sa bandang babaan dahil nakikita natin si paring Renjo sa top lane sila naman ang kumokontrol ng ating They are overwhelming this game with a lead. Ngayon pala bang lalabas yung Lord, mga tol? Lord resurrecting soon, sabi ni Maring announcer. Sabi ni Madam, sabi ni Madam. Sabi ni Madam, and that can easily be taken in by KLBJ here. Already has the BOD, already has his second core item on top of that. He can actually slowly creep this down. The question here is, by the side, dapat pwede sana ito yung contest dahil kufra to. Plus the grab, pero ito yung si Grid. Medyo bitin ata, nagkaroon ng bagay. Ang ganda ng Sipa! Si Maring Rapleche dito, kang Black Magic! Kang Black Magic, maraming yan. <laughs> Ang tagal ko din narinig yan Bobby Tricks Bobby is still Tricks. There is the Lord Secure here By Sunsparks 10,000 11,000 Gold in here By the Blue Squad Eto kasi yan Paring Shinbo eh. Hindi nila na negate Akala dito na, ah, Hindi na negate ng Onyx dito Yung push strat Na gustong gawin ng Kimi Sa bandang bottom lane If you are uh, Against a Kimi Na nasa isang lane lang Huwag na huwag kang aalis dun kasi matik yun, mapupush at mapupush yung lane mo na yun. At maggagala at gagala ang Kimi, time to go agad. Time to go agad sa Clash. At kita mo naman, mayroon na silang mga immortality items dito. Kung baga ready na sila makipaglaban at alam mong tawag doon. Ano? Immortal Combat. Immortal Combat. Ibang laro yun, Tol. Ibang laro yun, Tol. So eto na, ladies and gentlemen, nagkakaroon pa ng mga stickers. Looking into the items right now, Genius One onto the Kimi. Ah, meron pa siyang leather jacket May dito. <laughs> yung best ko yan. Yung, oh. yung best ko yan ni Kimi, I think, on his way into building a truncheon. Lama pa yun, patruncheon yata ito. Winter, winter truncheon. Winter truncheon. Pero eto, ladies and gentlemen, papasok dito si Baring Y, si Dar, mag-glass insanity. Pero ayun na! Ayun na, mga kaibigan! Si Baring Renzo nga pala yun, then si Oh My Venus, kailangan nila ng buhay. Malalim ni JP, pero naging ingleses pala yun. Re-engage kayo, tol. Oh, di ba nakapag-spell bang, pero shot it down. Ginawa ito on ni Baring Dilar. Now, got the mid lane here, na napadown din. Ang mga member ngayon ng Sun Sparks with two inhibitors going down. Make that three, maybe? Pinasarap lang. Pinasarap lang. Gusto bang manalo? Pinasarap lang. Kuya si... Oh, man. Nao, ginawang rambutan. Yung logo ng Sun Sparks dito at pinalata. Yung logo ng Onyx at pinalata ng Sun Sparks. We have a game for and Sun Sparks takes this game. Three! Pinasarap lang. Gusto pang manalo. Sabi ng Sun Sparks dito, easy lang kayo. Scripted to lahat. Pinapasarap lang namin. Pinainit lang ang sinigang. Pinainit lang ang sinigang, ladies and gentlemen. Bumalik ang Lee. Bumalik ang Lee. Bumalik ang Lee. Sa katawan ng Zan Sparks. At kakaiba to, no? Ito na ba ang tanong, paring Shinbo? Rafaela and Estes ban ba dapat? Oo, nga eh. Kasi pinag-uusapan natin to na ang Kimi ay medyo nag-fall off na ngayon because of the new meta. Mm. Pinag-uusapan natin yan na arrival, madali na lang ma mahuli, alam na ng lahat kung paano galawin yan. Mm. Pero ang nilaro dito ng side ng Sunsparks, hindi yung Kimi na nagja-jungle eh. Kimi na nasa lane. Oh, yeah, yeah, yeah. Online ka. Well, it's kill BJ actually. You have to expect na agresibo talaga. Oh, Itong oh. bahana itong tol. Mga kaibigan, that is just game three. 2-1 ba series natin and this point seems to go to a game 5 as Sunsparks is setting on for that reverse sweep. We will see. You have to take note na nasa critical pa rin na condition ng Sunsparks dito. Oo. Pwede pa rin mahalas. Yung kaling mga kaibigan ako, Shibu with one for an hour. At ako naman si Manji. Natin na pong ipasa sa ating mga nagkagwapuhang panelist. Midnight, kayo naman. Kamusta, haring araw? Bumangon ng Sunsparks at ito na naman tayo. Game 4! ang susunod na bakbakan. Ito ang inyong panel. My name is Midnight, your panel host. Kasama ko rito, si Wolf, Butters, and Doggy. Ang init ng laban natin. Mainit pati dito sa mismong... Exactly. 
But <laughs> you know, uh, I voted for Onik in, the, in mm -hmm. that draft, and it is one of the games that masaya ako na ako yung nagkakamali. Yep. It's because we saw kung paano sila nag-deal with dun sa Guinevere. We did mention na napakaganda ng pick niya laban dun sa mga components mm -hmm. na meron yung, uh, sa, yung Onyx, yung South Sparks, I mean. But what is lacking mula sa Onyx PH yung, is yung kanilang minion wave clear. Kung makapansin nyo, yung push dito ng South Sparks or yung kanilang uh, lane pressure ay hindi napipigilan kasi walang long range na pang clear nila ng minion wave. Siguro sa late game pa, kung, kung malakas na yung Granger, sobrang dali na mag-clear ng minion wave. But before that, wala eh. Ibig sabihin lang niyan, di sila nanonood ng galawang top global <laughs> from Wolfcast's <laughs> PH. Pwede, pwede. <laughs> And at the same time, I just have to say, mm -hmm. masaya ako nagkabati na yung dalawa. Ay, Sino? Ako. Sa totoo lang, masaya ako nagkabati na yung dalawa. But then again, <laughs> just looking at the Onyx draft mm -hmm. na ginawa nila, the Guinevere was a good idea. Yeah. But Doggy said, it's very hard to execute. Yeah. And Basically. I do agree with that. Kasi... Thinking about it, yung Estes dalawang beses lumabas eh. And that gave them the, a problem. So, Sunsparks dito, yun lang nga ba yung key to victory nila? Is it to just ban out that Estes? Mm -hmm. At mananalo, mananalo, mananalo na sila dito. Isa pang susi na kailangan natin pag-usapan, Kimi ni Kel BJ. Although sinabi natin na nag-fall off na sa meta, wala kaming pakilam. Nakuha na namin yung cushion eh. So, Kimi game for Kel BJ definitely stepped up for Sunsparks. I mean, Yes, nakuha niyo yung, yung Kimi. That is a pretty good pick para sa Sandspark. But at the end of the day, nakagusyon si JP. Like, pag gusto, mong, uh, pag gusto mong makuha yung Kimi, you need to get gusyon also. So, mm -hmm. that's um, combo yun. Buy one, take one. <laughs> Di ba? Sa, Dapat magkasama. Value, no? value meal. Oh, value meal. Dapat magkasama yun. Bawal ala cart. <laughs> yeah. So, doon sa Guinevere, na, na, nagigets ko yung sense na. Nagigets ko na kailangan lang i-catch up. I-catch yung Kimi. Mm -hmm. Yung gusyon pag wala ng ulti, yung dash na lang. Pwede lang gamitin yun. And so on and so on. But sa Queen River, you need to have a good combo. Grok is a good combo if you can execute it well. Pero yung nga, yung Grok, kailangan niya pa pumunta sa front line, mag-ahasik ng lagin, and then the crew froze also. So that's super hard for the Queen River to initiate. Yep, Onyx PH, they have a problem at their hands. Momentum is definitely on the side of Sunsparks. Game 4, already of this grand final, Onyx PH versus... Labas dito, yung Onyx, meron silang superior peak. So... Para sa akin, ang kailangan iban dito ng Sunspark is Estes and Valir. Huwag na huwag nilang ibibigay yung Valir sa, sa Oni kasi they can take advantage of that. And yeah. nakita natin sa execration, yeah. paano nilang ginamit yun. It was so smooth, super ganda. It was the perfect combination, perfect execution. Hindi nila kailangan ibigay yun. Ako nga, naisip ko na ngayon, pwede na siguro din i-ban yung uh, Akai mm. ng Sunsparks. Mm -hmm. yeah. Kasi parang Oni PH right now, Yes, there are some meta heroes that can be given, but at the same time, kaya hindi meta hero yon. Grabe yung impact sa ginagawang play ng Sun Sparks. Ang kinaganda pa sa akin nato sa sa Sun Spark. Pag gumamit si Rafaela, protective akay. Pag gumamit si Pusarin, offensive akay. And I really like the pacing of the draft here. All the PH talaga ang pinag-iisipan nila kung ano yung tatanggalin nila against Sunsparks. Yes, you might say na sila yung first pick dito, pero nakita nila yung mga possible answers from Sunsparks. Now, they removed the Croc. Ito yung laging, halos laging napapares kay Kimi. So, may idea na rin yung Onyx PH dito na tinatanggal na rin nila yung Kimi on the side of Sunsparks with this ban. Mas maganda ka tanggalin lang yung Kimi or wag na, mag-ban na lang sila ng Kufra, ganun. Yeah, Valir. So, Valir, kailangan lang tanggalin yun. So, makukuha dito X-Bord, then Harit sa kanila, or Harit ang Onyx, X-Bord sa Sunspark. Actually, wala ng Harit. Ay, I mean, sorry. Yun nga, Kimi. Kimi. Kimi, Kimi, or Kimi, or X-Bord. Yeah, pwede makukuha ng Kimi yung Sunspark. So, Sunspark's option dito, will they pick up the Gushon or the Kimi? I think yung Kufra. Kufra, okay. Kufra tree, sila nandun na yun, pero Kufra is a must. Kailangan lang tanggalin yung kay Venus. There you go. Sunsparks, naka-hover na kagad yung Kufra dito. And an Esmeralda to boot. They will follow with the Esmeralda kasi feeling ko yung overall na line-up ng Sunsparks is, or yung kanilang approach sa game is, gusto nila maging flex pa rin. Itong kanilang Esmeralda, nilalaro nila ito minsan kay JP, pero I think LVJ also plays a very good Esmeralda. So, mag-vary din yung kanilang playstyle doon eh. Tapos, ang pwede nila gawin is maghanap ng additional na fighters or na marksmen doon sa may gilid, sa may side lanes, tapos may mid na Esmeralda, or side lane Esmeralda, tapos kuha silang gushon. Yeah, that's one problem that Onyx Page has to think about now yung flexibility ng Sunsparks. Kasi yung, yung, you might say na kapag inisip nila na fighter, ano na to, fighter Esmeralda na to, hindi na kukuha ng, uh, hindi na magdanakaw ng fighter yung Onyx PH. Ngayon, pag, pag hindi pala fighter, ano, ano pa ba yung mga possible answers dito ng Onyx PH? I mean, ma, ma, like, yung, yung answer dito is so hard to predict. Like, Onyx, they are unorthodox pagdating sa yeah. peak. Mahilig sa mag-counter or 
go for the easy way. Luna. There you go. Naka, Your like, team Lunox, is picking. Like, Luna, it's like, 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 they're, they're pinapakita nila yung mag gano sila ka versatile. Hmm, may sarili sa mundo. Yung, yeah, may sarili mundo. And that's a good, good, good din yun kasi panibago refreshing yun. Pag, kalimutan na natin yung last game. That's a, that's a mistake, yes. that's an error. Mm -hmm. Let's go back. This is a new game. We start new beginning. Yeah. Yeah. We, we, have about, we have others na pick ang Akai. Uh, this is a very good answer considering yung Akai. meron show. Dito sa side ng Onyx PH, bang. it can deal with, uh, you sabihin natin yung mga makukulit na hero, yung mahirap hulihin. But at the same time kasi, especially when the Order, order of Brilliance comes out, tatandaan natin na yung Order of Brilliance doon, sobrang bagal nung move speed mo mm -hmm. kapag nandun ka. And pwede i-preplant nung Akai yung sarili niya sa point na may ikutan ka niya at may ipit ka nalang bigla. So there are a lot of things na masasagot yung Akai and at the same time, Maganda rin yung para sa Sparks kasi gustong gusto nila tong hero na to. Yeah. They can take advantage yung Akai kasi pag nakuha na sa Spark, sinabi ko, si si Fuzaki, pwede niya gamitin si Rafflesia. Yeah. Napaka, ang laking advantage sa kanila eh. Pwede lang, pwede silang kumipit or mag-push back or, I mean, super, super laki na natutulong ng Akai sa kanila. Time. So, kailangan mag-ban dito. Ang on, yeah, there you go, Gushon is banned. So, hindi niya nakagad doon, dual may setup ng Sun Spark. So, pwede dito si Kel BJ ang mag Esmeralda and then JP will go for the Claude mm -hmm. or a Kari. Gusto ko lang i-take note din, by the way, ang ganda nung order of picks pala sa Onyx Page. Ito, kung itatalawin nyo ko ng grade ng first set of picks, I will give it to Onyx Page kasi yung way nilang pinig yung Cho tsaka yung Lunox, picking. it means that Sun Sparks will have the lack of counters against this Lunox. I really like the Cho laban sana sa Lunox, pero dahil napig na siya ng Onyx, may harapan din yung Sun Sparks to deal with Wise. Yep, grabe yung ban ng Sun Sparks, no? It's so deep into the regular season. Last time na ginamit ata ni uh, Venus, so it was week 4. Mm -hmm. Claude! Sa side ng Onyx. And now, sinabi mo nga daw si Claude picking. yung kukunin ng Sun Sparks dito. And then, kukuha sila ng Granger. That's, Granger. I think, a must na kailangan kunin ng Chronic. Onyx. Okay. Al alam mo kung nakakatawa dito sa lahat ng bina ng Sun Sparks? Mm -hmm. Baka lahat to. Hero ni Venus eh. Yeah. Yeah. Nakita na nila, sabi, picking. ah, malakas pala kayo, banda ah. niya si Venus ah. Malupit. Now, Kaja and Granger pick Oy. for Onyx PH. That is a certain adjustment that they made. We don't see the regular Venus Heroes here on this draft. This so, is new. Uh, I want to know if uh, you managed to get Doggy here with Granger. I feel like it's like the Onyx PH is going to get the Onyx PH from Granger here. Even though it's a natural uh, hero. Even though it's a natural hero. hero. Yeah, I said like, that's hey, like, it's not a metaphor. It's like, you're obliged to get the Onyx PH from one team of Markman. You need to answer it. Pag may marksman ka din. Kasi pag mabot sa late game, super crucial. Yeah. Nakikita naman natin gano'n ka, ka-punishing ang marksman pag umabot ng late game. Mas lalo na ang Claude. So, pag sila nila, kahit ayaw nilang kunin, well, just take it. <sighs> Guys, pahirap na pahirap. Habang umabot tayo sa game 5, lalong umihirap mag-predict. Pero I would have to start with my prediction. Medyo mas gusto ko yung lineup ang Again, Sun Spikes. I want to see a Game 5. Kung ba ako yung Wood? Ako, madali lang yung prediction ko. Gusto ko ng Game 5. Yun lang. Oh, Kaya yun lang. Sparks ako no matter Basic. what. <laughs> Basic. But I would say na maganda yung combo ng Lunox dito. At, at so I think early game will be on the hands of Onyx. Mm -hmm. Sun Sparks, kailangan nila umariba sa late game dito. Butters. Ako, uh, malakas yung Onyx. Gusto ko ng Game 5. Sun Sparks. <laughs> nice. <laughs> Walang kabahas ba eh. Doggy, last I mean, prediction. Yun nga, doon nga sa pick ng, ng Sun Spark, it favors on their side. Mm -hmm. so, super ganda. And then yeah. Onyx, they have a good, a good, a good job. But still, the Lunox was questioned. Pero kumuha nga sila, sakal niyo Kaja, right? Yeah. So, yes. kumuha sila ng combo with that, with that pick. But still, napilitan sila dun sa, sa Granger. So, oh I will go God. for um, Onyx. And then, Sunspark. Sunspark. Okay, guys. <laughs> Onyx, gusto mo? Sunspark. Sunspark. Yeah, Sunspark. <laughs> Lahat kami dito, walang kabayas-bayas. Apat na prediction for Sunsparks. Gusto namin ng Game 5. And makukuha ba natin ang Game 5? Yan ang itatanong natin sa ating mga shoutcasters. Ang Away, Bate, Tandem, Manjin, and Shinbu. Maraming salamat, mga poging, 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 poging panelists. Ito na nga ba ang comeback na hinahanap ng Sun Sparks. Apat na boto para sa kanila. Lahat ng tao dito gusto ng game number five. Brutal nga eh, kasi gusto ng game five, di man lang. Siyempre yung player gusto man lang. Yung player ayaw na ng game five eh. Oo, sila gusto nila game, eh siyempre panalo eh. Siyempre panalo eh. Siyempre panalo eh. Huling laban. Paring Shinbu, uling malupit ang laban ng taon uh -oh. para sa Mobile Legends. Oo, oh, oh. ito, uling MPL to ng taon. After nito, susubaybayan nyo itong dalawang to. Oh, oh. Susuportahan sa World Championships. Here we go! Let's, Let's go! go to Game 4! Season 4! Ito na, Paring Shinbu. El Clasico muna tayo. Okay. Grid 
gagamit dito ng uh, export Blar on a signature show. Lunox dito, ladies and gentlemen, si Baring Wise, Oh My Venus, will be using the Kaja. At, um, uh, teka, nasan yung isa? Pamaya na lang, ayun, nandun. <laughs> At si Baring Grid, syempre, ang uh, isa pang hero na si, ay, hindi, si ano pala, Iyakto. Iyakto ang gagamit dyan ng Ranger. Meanwhile, syempre na direct side, ay ang Sunspark Squad. Renzo here on the Terrace lang, mga kaibigan. Replesh naman para syempre sa Kukra. Batayan ninyo ngayon yung mga susunod pa naling hero lang doon. Pero mga mayanan na sa First Blood is secured here. Mula sa side, ang Onyx PH. At di pa tapos yun, may bonus yata, hindi. Gaya That is ng, just the box. Gaya nga nung sinabi ng mga panelists natin dito, pare, eh, no? Sabi dito, Onyx PH, Nasa kanila ang early game. Paano natin nasabi nito? Ang dami nilang uh, AOE type ng skills. You have the Fire Missiles, you have the Fire Sake on Grid na meron kaya x -Borg. Meron ka pang uh, the Rondo at yung Rhapsody na meron si Iyakto. So kapag makakuha lang sila ng isang magandang uh, hila, di ba yung judgment, yeah. instant, mm, first yeah. gagad yun. But this is a very, very different mechanic doon sa successful lineup oh, oh. ng Onyx PH. Ang iba na, hindi na Kufra dito si Omay Venus. I think wala nang chance na makita natin yon Kufra o Omay Venus. Yeah. Pero I have my belief on the Kufra. Ay, on the Kaja, on the Kaja ni Omay Venus. Parang gana din eh. Kasi oh. yung, uh, yung, uh, yung Kaja dito, ibig sabihin yan, pick of game ang gusto nyo. Talagang oh, oh. magiging aggressive kayo. Kaya ako kumuha sila dito yeah. ng blue. Ang laban dito ng Sarn Sparks, paring Shinbu, meron din silang ganong type ng AOE and ang dami nilang crowd control for the setup. Yeah. Akayu, Rikain Dance, Penalty Zone, Terizla, Kukra, Tyrant's Rage, and Falling Star Moon, Moon, which is a good setup para kay JP. Totoo. Clot ni JP, Totoo. basic duet. Totoo, the 4v4 or the 4v5 situation dito sa first time. Maganda, maganda. You got wise here. Oh, Kaya yung oh, oh. Minutes, JP at pinalamo ng sago, mga kaibigan. Pinapa as the second kill is secured in Bionic. Batong-bato ng sago and for sure maraming pumili dito ng milk tea. Ay, na, basic na basic. Yami. Steady lang muna tayo sa laro natin. The gold lead is not too much dead. Oh. And I just wanna point out na, ayun, masyadong hassle yung unang pagpatay kay JP doon. Kasi yeah. gusto mo ilayong muna si JP sa laban. Yes. And take engages as force. Four yeah. members lang muna sa Sun Sparks. O automatic, mababawasan na si JP dito ng uh, sabihin natin 30 seconds or one minute late para sa kanyang Demon Hunter source. But there you go. On, mga kaibigan. Yeah. You have seen the Iron Hook ni Oh My Venus. Pwede pa naman Divine Judgment. In the blink of an eye, napatay ka agad si Baring Rapisha. Sabi nila dito ng Onyx, huwag nyo nang bibigyan ng space yan. Ganito, na. ganito yung ginawa nila kanina sa SGD Omega. I-force nyo yung team fight. Hindi tayo yung puro clash lang nagagawa. Fuza Ken goes for the TP just to negate the push na meron ang gustong gawin dito ang Granger natin. Pero again, he opted to go for the mid. Kailangan ata niya tumulong dito. Kung titignan nyo si Iyakno, libreng-libre sa baba. Libreng-libre lang. Libre libre Dapat ang nakalibre dyan ay si JP, mga tol. Pero let's see, 3v3 ngayon. As the flesh show wants to go for the job. Kinancel lang, warning shot. As the pop naman ay masisikor muna dito ng Sunsparks. Dilaur, JP, trade up. Steady lang muna. Nagkakasteadyhan lang paring Shinbu. Pero again, kada cooldown ng Divine Judgment ni Oh My Venus. Mm. Ano yan, kada cooldown, sabunot. <laughs> sabunot yan para kay Oh My Venus. Sabun Meron pa siyang impure rage dito ah. Yeah, so may ka actually, kaya niyang magpatumba ng isang hero. Kahit isang hero lang yung kasama very, niya. Very interesting on the impure rage. Normally, oh, pag nagkakadyaan uh, na pipili is the magic worship. Yes, yes. No? Pero the trend there is that maganda rin kasi yung impure rage pagdating ng late game. No? Hindi oh. nag-follow up yung damage mo. Hindi ka agad nakakounter ng regeneration ni even MR as yeah. percentage health ang binabawas ng impure rage. Yun nga ang mahirap pa dito. Plus, Onyx PH, they have the spam capability. You have the fire missiles. But eto na yung sinasabi ng oh! Diba? Swag, mga kaibigan. Last insanity pala yun. Mga Polling Star Pwede Marine. Pa Pwede pala yun. Pwede pala yun. <laughs> Ganun pala mag-export. Ganun pala mag-export. Pero hindi, ano yun, men? X Games. X Games. Tamang exhibition lang para dito kay Kuya Grid. Sabi niya, tinetesting ko lang kung gumagana ang last insanity ko. Pero, kidding aside, na, alam niya kapag nilaban niya yung tagilid siya dahil apat na hero dito sa bandang top lane ang side ng Onyx PH. Yeah. For the Sun Sparks part, uh, part naman, they need to outplay. Oh, As diba? in right now, Ayan. Kuya Shin. Sinabi mo na kalibri si Iyakno na bate yung mga kaibigan po sa akin. Talawang iniipit. Magkahi, wala ba? Oh my Venus Blinker out. Gets the shot down onto JP now. And po sa akin. Po sa akin. Ginawa na ang Onyx PH doon. Seven seconds into the dead timer. Hindi pa kasama si Dlar sa laban na to. Look at this score. Zero, zero, zero. Hindi pa natin nawi-witness. Dalawa kasi yung option dito ng pick-up ng Onyx PH. Eh. Ano yung dalawang yun? Dahila and Dasipa. Dahila 
si iba maibigan so ako baga push and pull push and oh ang hirap ako push and pull ang hirap talaga yun pero here's another one killing spree by oh my Venus hindi lang estes ako mga kaibigan ang gamit ni oh my Venus dito manok na pula manok na pula kuya Shin pwede pwede matalo yan mamaya mahirap yan trending trending yan ladies and gentlemen 5 minutes 22 seconds pag may nahuli yan gumigiwang gawang gumigiwang gawang yan pag nagkahuli yan pero Again, ladies and gentlemen, in terms of late game, Sun Sparks may palagto. Pero sinasabi ng Onik, huwag na natin paabutin doon. Saikawin na natin yung bawat mapa nila para hindi sila gumewang-gewang. Yeah, yeah. so, <laughs> let's see. <laughs> yung manok kasi dito ni... Ni Oh My Venus. Oh My Venus, hindi nakatali. Oo. Oh, oh. Ito yung manok na nananali. Siya yung nakatali. Oh, Siya yung nakataling manok. Oh, diba? Mahirap yun. Yeah. Ipatay na yung tinatali. <laughs> Kuya Shane. 6-1 Para sa laro natin And if you want to consider the comeback There's, need, there's a need for Sunsparks to adjust a bit Na reactive oh. yung playstyle Kasi pwede pa naman nila ito stall The scaling sa late game favors naman yung yeah. club, diba? At hindi naman ganun kabihain si JP Hindi ganun kabihain din Hindi din ganun kataas yung death oh. rage uh, Death ng uh, Sunsparks dito But the problem is Kaya one for one lang eh gana, gana naman kasi Sabi nila ni nerf na daw yung Lunox Pero pinapakita ni Wise hindi naman Ito yung ano eh, nag-exam, kahit palang review, sinagutan lahat. Stack knowledge lang. Stack knowledge lang. Stack knowledge lang. Well, let's see here. See, uh, there's a push down onto the bottom lane. Of course, nagkapalit na naman yun. Pero okay. sumagot dito ang mga tagasan sparks. Nagkaroon ng clash, ladies and gentlemen. Here comes Creed. Pero naku, wala siyang last insanity. That will be the Townsend Founder na magumula dito no. kay Akai para makuha ng kill. Here we go. Nag-stretching. Oh, naku! Naku! Na Nabalur! Si Iyak, no? Iyak, no, no? Kaya klaseng dash yun, mga kaibigan. Napamali ng round two. Sabi ni Iyak, ay, naku po, pero may laban dito sa bandang gitna. Sabi ni Kiel, BJ! Manok na pula, versus babaeng pula, at nasa na muna silang dalawa. Grabe talaga si Kiel, BJ, men. Hindi siya pwede one-on-one. Hindi talaga, no? Pag one-on-two lang si Kiel, BJ. Pag one-on-one, magpapatalo yan. Magpapatalo kayo, grabe naman. 2v1 gusto niyan. What? A comeback move mula dito sa Sands Park sa bottom lane. Oh. Sinacrifice na ni Renjo yung sarili niya eh. Kasi alam niya eh na uh, medyo naging aggressive si Iyak no, sa yes. kanyang pasok. Alam mo, sobrang, sobrang action ng game for finals na ito, Maring Manjin. Oh, oh. Dami nang nangyari, turtle timer pa rin pala tayo. No? Kaka-turtle lang. Kaka-turtle Kaka lang pala. Turtle, oh. Ngayon pa lang lumabas yung Lord. At ang ginawa nila, pinatay nila kagad yung turtle para ma-extend din yung spawn time ng Lord. Oo, oh, oh, oh. medyo ano to, medyo nagkakasalisihan pero oh. napupunta na kay JP. Ano na to eh? Parang denyan. Oo, oh, oh, oh. nagkakadenyan eh. Napupunta na actually kay JP yung gusto niya mangyari dito paring Shinbu ha. Actually, kung iisipin mo 10 stocks on the cloud, medyo lugi dito si Iyaknu kasi yung uh, yung Rhapsody e eh, mahirap i-target yan lalo na kapag mabilis yung movement speed yeah. ng kalaban mo. Yeah, that is the thing about the Rhapsody. You have to take note na isang direction lang yan. You oh. have to move a bit just to play onto the Rhapsody. Pero ang kailangan mong talaga dito kay, ano, kay Iyaknu yung opening niya is of the rondo. Oo, oh, oh, oh. so, yung rondo talaga. Kasi pag nag-cool down yung rondo, so, sobrang vulnerable ng, ano, ng danger. Uh, yun nga eh, minsan napaparondo siya ng rondo in eh. Yun oh. yun yung nagiging mahirap dito para kay paring Iyakto. But again, another pick off na magmumula dito sa side oh. ng Onyx PH. No. Eto na ang bawi na gusto mangyari ng Sunsparks. Online na online si Dilar. Ang daming nila pag dito ng mga member ng Sunsparks na hindi tumama sa mga member ng Onyx PH. Wise here trading up sa madalawang member ng Sunsparks na si Dave Incahabol. And of course, Tol, wala pa rin na mama tumbalo. Oh. That's the two man. Jake Kondo, nakarihin by Dilar. At hindi lang yung Cobra ang namatay. Pati na rin si Renzo. Oh my Venus, manok Uy. na pula. Oh my God. Pag-ewang gewang. <laughs> Game is boss. Time out muna. Substitution. Pero wala namang sub talaga. Relax lang, no? Parang si Oh My Venus sabi dito, Teka lang guys ha. Ako lagi ni-interview eh. Ano ako doon? Ako magda... Pero emo, si Esmeralda yung chinepi niya. Kaja yun ha. Ang masaya kay Oh My Venus sa yung kung baga, kung si Chakno yung ano, interview lord ng MPL Season 4. Si Oh My Venus yung posing lord, no? Mm-mm. May bago siya yung corona. May bago siyang pose eh, yung corona eh. Yung corona. Eh. Yung corona uh -oh. yung bago niyang pose eh. Dati yung fighter pose niya, chuli. Feeling, feeling ko next time hindi na trophy yung ano eh, award eh, no? Corona na eh, corona no? Naman, eh, type no? na type ni Oh My Venus yun. Sa ball yun eh. Oh. No? Mas bagay, parang kings, di ba? Oo. Oh. Well, let's see. Let's see here. May lamang ang onik dito. Dalawang yeah. libo. Pero ako sa opinion ko lang, parang hindi pa siya conclusive. Hindi pa conclusive. Oh. But, pero ang kakaiba kasi dito, yung support, yung kumikil. Oh, yeah. 405 para kay Oh My Venus. Yeah, ha? that's the problem there. Ha? Hindi yan optimal. Hindi yan optimal. Hindi yan optimal. Dapat yung kill, syempre, nandun sa core. Yeah. And if you're gonna look about, the, uh, kung titignan natin yung core ni Iyaknu, 
almost BOD na rin siya. So, napakasakit na ng crits niyan. Claude, mababa dito ang life niyan. Unless kumuha siya dito, probably Athena Shield. Yeah. Or uh, mag, ano siya, mag uh, wind of nature. Wind of nature. Oh, <laughs> mag wind of nature siya para at least maiwasan siguro yung dalawang bala. Let us hear it. Ibigan, that's the jump done by Kuzakin. All in. On to Dilaur. And Dilaur here, which just delivered the kick above. Get an absurd po, pero wala talaga oh. task. Laka JP Dilaur down. Nako, na cheap, ladies and gentlemen. Medyo unfortunate. Si Dilar doon, he was trying to make a play, trying to go for the way of the dragon, pero mukhang napamali na lang uh, ba ata. Ladies and gentlemen, Raplesha, pinabox out dito si Oh My ba Venus. 4B5 yan ha, oh, ang mangyari man. Nagkakaroon dito ng onting cha-cha, ladies and gentlemen, sa bandang uh -oh. mid lane. Again, Barik Shinbu, this is an Esmeralda. Oh. Esmeralda is good against Alunox. Hindi pala maganda situation ng Esmeralda dito. Lots of item spike down in mula sa Onyx Page, pero kulang sila ng new oh. Patay ka agad si Weiss dito. And now, Iaknu hindi makasali. Do well up kay Creed, patay ah. din. At huli ka, Betchin, huli with Betchin. the Stardust Dance. Oh. Dalawa Nako dito po. ang yata. Finish Ay, huli ka, Venus! Nako. Huli ka na naman, sumisilip ka pa dyan! Ah. Oh. Easy lang, easy <laughs> lang, easy lang, easy lang, easy lang. Chill lang, chill, chill, chill. Pagawa ni Ilip dyan, Venus. Yung nakatingin si Raplesa sa'yo. Oh, the camera king. And here we go, there's the steal by Iyakno. Grabe, sabi ni Iyakno dito. Sabi ni Iyakno dito, hindi pwede yan. Hindi pwede yan. Iiyak na yan. Iiyak na yan, ladies and gentlemen. Oh my glab. Oh my glab, grab. We have ourselves a ball game, Paris Shibu. We have ourselves a ball game. We have ourselves a ball game. Ang hirap na nito. I was assuming that JP has the lead on Iakno. Iakno was behind. Nakatuo niya pa lang ng kanyang Blade of Despair the moment na hindi fit yung condition para makipaglaban kasi kulang sila ng numero. Pero Iakno here, the steal on the Lord. The clutch, the clutch, Gatilio move. Isang malupet na kalabit sa Gatilio mula kay Iakno dito. Isang kalabit, sabit, nakuha dito yung Lord Baring Shin. Hari ng kalabit, mga kalibigan. Hari ng kalabit, tumalap. 11-7 and that's a very big momentum para sa Onyx. Let's see, ladies and gentlemen, may space sila na magagawa dito. Mayroon divine judgment na magagawa. Pero ayun, yung Onyx time na magagawa ni KLBJ. That's going to be the flicker out. Bumula kay Creed. Wala na mangyayaring laban. Meanwhile, Flaw! At naging 1-4-1 yan. This is going to be a minimum hassle there. Arriving in the bottom lane station. Dumating ka agad si Pusak and Don. He's not arriving. You have arrived. Arrival eh. Arriving sa arena station. You are arriving to the arena station. Onyx PH and Sun Sparks, ladies and gentlemen. Let's see. There's going to be the defensive strat na magmumula sa Onyx PH ah, magmumula sa Sun Spikes dito hindi na na-utilize ng Onyx yung Lord Barry Shinbu hindi na na-utilize mga kaibigan po sa kanina mula doon kung meron agad penalty zone na marami sa mga member dito ng Onyx PH and now at rest ngayon si Barry Green re-engage kay Kelvin J Arak Sun he sparks ay nakawa ka ng momentum Dilar sinipa ladies and gentlemen pero mukhang bitin si 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 Oh My B o yun pati yung screen pati yung screen pati yung screen sa sobrang intense ng laban natin pati yung screen gumagalaw na Grabe naman yun! Ops number two! Gra na <laughs> Buti na lang, marami tayong ops. Grabe yung effects. M.E.T. effects. <laughs> Grabe naman. <laughs> Ang lupet! <laughs> Pero ganun ka-intense yung laban, Kuya Shin. Ganun ka-intense yung laban. Ganun ka-intense yung laro. And kung titignan natin dito, dito na pumapasok yung sinasabi uh, nating Sun Sparks late game. Sun Sparks late game. Kasi, totally. Ano na to ha? Asin 13 minute mark, 2k gold lead pa lang, that is negligible now. Walang lamang eh. Wala na lamang. Parehas lamang, Kuya Shin. <laughs> Tsaka, eto si Kel BJ, lugi pa yung Kaja dyan eh. Kasi yung Kaja, pagka by judgment, hinihila niya si Kel PJ oh, papalapit. Oo, oh, oh, oh. actually pag inisip mo nga, parang si JP lang talaga yung viable na hilahin dito. Parang wala lang advisable na mahila. Oo. Oh, oh. Mula sa side ng Sans Park kasi parang humila ng araw talaga. Kasi pag hinila mo yung Akai, i-hurricane dance ka. Dance. Renzo, si... penalty zone. Oo, oh, si Cupra, ah, magbobola-bola lang. Ah, pwede talaga, mabar si JP. Oo. Oh, oh. Mahulin mo kay JP. Eh, Bago mga BMI, palayo. Oh, oh. Eh, paano kung magano yan? Mag... Uh, win, win, uh, Wind of nature. Pwede, pwede rin Queen's Wings. Ah, Queen's Wings. Pwede rin siya mag Queen's Wings. Queen's Wings. <laughs> Oo. Oh. Ang maganda pa dito, paring Shinbu, protektado-protektado si paring JP. So ngayon, para sa side ng Onyx, I do think na ang pwede nilang laro ay huwag na nilang pilitin yung 5-on-5 bombolicious combolicious combo. Kasi malulugi at malulugi sila sa nakikita natin. Ako. Ang baba ng life ng Kaja, Oo. ang baba rin ng life 
ng uh, ng uh, ng uh, Lunox. Ng Lunox. Lalo yes. na ng Granger. And again, actually see how defensive yung item ay si Vitor JP nagbili na sa nakatira na siya pero kung meron muna, green back out. This is a choke point pero si Rejo ang kumarap na nga ibig nag-attack sa opportunity oh! ng penalty zone. And of course, stall ginawa doon is the dead zone nata dito ni Iaknu. Sinasayko lang, sinasayko lang ng Onyx BH uh, dito. Sabi nila, Dlar, dyan ka lang. Gawin mo yung ultimate split push technique. Dlar dito, medyo um, hindi ko feel yung performance niya dahil napanood ko sa regular season siya ay, ang tumitirada. Pero ngayon, kakaiba. Oh, yeah, like this, dito ngayon ang Onyx BH na lumaban. Last Insanity getting news. Ay, abang, abang, oh! si Ramblee siya. Pero nag-miss yung bomb lang. Pumalakpak lang. Pumalakpak lang. Pumalakpak sa hangin, mga kaibigan. Patay ang mga germs. Ang daming germs na namamatay dito sa larong toko. Okay. Oh. Kaya nga si Jir, hold to the Lord, oh. sa akin, nahila, kaya siya pa rin naman ng ulit, pwede naging engage dito, si Rumpling siya. Oh, pero may laban pa na magaganap, kaya LBJ nag-aabang na lang si Element, here comes the Blazing Duet, si Wise, ikaw pala ang pinakamatalino sa lahat, Ay. pero si Oh My B with the Ring of Order, by Sia, yeah. para kay KLBJ, ah. Rumpling siya matitira ko, Jir. Rumpling siya nagkumukulong lang, gumagewang gewang pa sa mga member ng Onyx, Onyx Jan, and Monster Shut Kill, ready getting in, pero na-shutdown ka agad, sagot dito ngayon, Dilar, Rumpling siya for the Jinx, Renzo joining the oh, party, oh. oh my Venus, yung dalawang core, wala, si Wise, si JP malayo pa. Si Oh My Venus nagtatago, manok na mula, ladies and gentlemen. Renjo, pumapalag na lang, masuhin mo. Sinipa ang maso. Mmm, sipa ka mo. At hindi nga gambol si JP dito. Hindi niya, hindi niya basado na work it yun, pasukin din. I would commend him. Lalo pala mga risky nung pag namatay si JP, baka they would lose the next team fight. Kailangan niyang mabuhay, ladies and gentlemen. But he has the Athena Shield. He has the Immortality. Pero wala siya stacks dito. Pero pa malang siya na Blazing. Umiikot silang dalawa. Grabe naman, malabi. Blade. Tandem, no? Blazing Tandem, Duel. Tandem, the Blazing Duel. At saka yung Unicate Dancers. dancers. Oo, oh, yan na, mga kaibigan. So, may kumanta na, may sumayaw pa. Oh, pero hindi pa tapos ang gera ko, Eshin. Hindi pa tapos. Wala na Blazing Duel. Oh, they got up to JP. Grabe. Kagad, mga kaibigan. Pusa ka na ulit, Jorky, the party. At hindi rin na dahil si Wise nakachingas kagad ng Winter Transition. Action Jackson, Action Jackson with the Winter Transition. Itong side ng Onyx PH and Sunsparks. They actually, kaya nila pinipilit ang clash dito because they want to get the space para sa Lord. Yes. Everyone is preparing for the Lord dito. May mga may mga may mga players na hindi uh, hindi pa nila nararamdaman eh. Hindi pa nila nagigets yung preparation oh, yeah. na pwedeng gawin para sa Lord. At nakikita na natin to sa Sun Sparks. Ang problema so, dito na wala agad yung X Mord kasi nga kinulang sa ultimate dito mga member ng Olympic Kaya pala nag available mamamay dito si uh, okay. KLBJ. At kita mo naman lang is the DJ singing into the tune of the Sun Sparks habang atras na lang muna sila balik doon sa paraban ng Lord. There's a minion wave stuck onto the boat at lalakarin yun ni Dilar. Lalakarin ni Dilar yun. Sabi ni Dilar dito, ito na lang ang pag-asa namin para manalo. Kalahati ang buhay dito. Ladies and gentlemen ng Lloyd, kalahati din ang buhay dito Push. sa bottom lane. Pinakita na sa push. camera, Koshin. Yeah, in Haven, or Tyrant destroyed. Dilar joining the party ang Lloyd. Hindi pa rin nakukuha ng Sun. Sparks ngayon, ano my Venus? Oh. Here we go! Dumaan lang yung manok! Dumaan lang yung manok, may urukita sa si malabo. Habang si Iyak no, tignan natin with the wind of nature. Pero piniyak! Piyak no ka na lang ngayon, ladies Piyak. and gentlemen. Sun Sparks with another clash. Hindi na talaga pwede, Kuya Shin. Lord, It kapalit ng inhibitor turret. Sobrang close ng game four na to. Tama ngayon ni Nostra mo ba rin na, GD? Ang init nitong game four. Mainit ang game four at mainit din ang Pasay City. Shoutout oh. kay Mayor Calixto. <laughs> Pero eto na, ladies and gentlemen, hinahabor nila si Dilar. Kanina ka pa tumatambay dyan sa baba. Hindi yeah, oh. nag-sell si Dilar dito, nag-flicker out pa. Habor pa rin si JP dito, medyo matamataba na. At tatalon nga ba si Raplex? Ano kung nag-cool down? Nag Hindi down. natuloy yung talon. Nasa likod din doon, si Paring Creed na na-export. They want to pull up this fight in the bot kasi yung Lord nag-push na top. Yung Lord nag po siya top at gusto nilang kontrolin ang buong mapa dito. Tama lang ang choice ng Sunsparks. This is actually coming from the Onyx PH playbook na after the Lord, kontrolin nyo ng onte, hintayin nyo ng onte. Oh, oh, yung iba kasi kapag nag-Lord, sugod agad eh. Oh, okay. so, oh. May timing yung Lord. Uh, oh. Sali ko nga lang, dapat mag-push talaga. It depends dun sa wave ng kalaban. They would fight here for the mid. Probably into the mid na talaga. Hindi na bot or baka sabay na yung Lord. Tingnan natin. All in na to. Sean Sparks. Gusto nila ng game five. Oh my. This is 11-2 Lord. May Hurricane Dance na magagawa. Let's oh. see. May na sila. Pero ayun, nagkakamili pa ng mga item for 9 seconds. Para Isa. Lunox dito. Green. Nako. Dalawa. Wala na siya magawa. Isa, dalawa. Bala. Ang mawawala na. Yabi, oh. dalawa. Pero nagkabalitan sila. One for one lamang mga kaibigan. Remember, Steve, na nagsawa Sparks na babarasa. Nakadepensa dito na efektibo mga member kayo ng Onyx PH But Rejo is still alive Into the Blood Wallet Skill Ang ganda ng arrival mga kaibigan Immortality Pero ang daming nabuhay Sabay-sabay kami Sabay-sabay mga kaibigan At ang manok na pula Manok na pula Manok na pula Manok na pula
pula! 2021! Yung manok na pula! Siya buhay pa rin! Siya na lang ang natitira mga kaibigan! Pero pakiwang-kiwang na rin kasi yung buhay niya! Alangan na lang na rin! Kita mo tumitin! Mga membro dito ng Sun Sparks! Naku po! Yung perang tinaya mo sa Yes Coin! Tinalo mo sa sabungan! Mga kaibigan! 2021! Onyx PH and Sun Sparks! We love a Game 5, Kuya Shin! We love a Game 5! Grabe! Hindi also ang Game 5 sa MPL Finals. Tandaan mo yung isang beses pa lang nangyari yun. Oh my B! Ay, oh, spell! Oh my B! <laughs> oh my B! Oh my B! Mga kaibigan, we are sitting on 60,000. Ang taas Pag na ng pera nila dito. Alas na mga pera nila dito. Pwede na sila mag-reset-reset ng immortality. Gusto ko lang sabihin dito, because of the immortalities, clearly panalo na sana ang Onyx PH doon. Naging confident sila. But again, the immortalities na hindi nila in-expect na sabay-sabay. Oh. Sinugod sila eh. Sabi nila, kilala pala kayo sa paghihila. Kami naman kilala kami para mabuhay muli. Mabuhay muli. muli. No, But no. again, This is still anyone's game, Pai Shindo. Oh, 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 oh. One good pick up na yeah. pumula kay Oh My B is yeah. very crucial like this. It kinuha na dito si Akai, ladies and gentlemen. Ito oh, na, alam. pinagbabaril pa rin. Pero oh. naku po! Alam ni po sa ganyan, alam ni po sa ganyan, may immortality pa sa akin. Ngayon pa lamang siya nag-ult. Siya lang nga din yung ult position daw. Pero okay lang kay Wise na even. Nakapag-brilliance pa. Pero buhay nga ba, nag-miss yung ulti kill BJ. Wise still taking it down. It doesn't matter. On to green. Dilar na joining the party. And doon din naman yung ating uh, Terris lah. Tumatakbo, tumatakbo. Ating dalawa tumatak na zonag pa mula sa Onyx. Tumatakbo, tumatakbo. Ang gulo ng laban. Ang gulo. Ang gulo. Pati yung ano, pati tatlo, yung audio yung laban. Pati yung camera man, nagugulo. Ano, hindi na alam sinong titignan. Pero ayun, si Dlar na lang. Si Dlar na lang. Tumulong dyan. Si Raples in the hole. And now, hapon si Renzo ngayon. Oh. You got Dlar trading up. Oh. One on one sa abad, mga kaibigan. Alam ko wala ng isa. But here comes the death. So, tatlong bala, ladies and gentlemen. Ang kukunat na nila. O, sige. 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 Mag-clash pa kayo. Oh, pwede, man. pwede naman. Wait, wait, wait. Hindi, hindi kami mauubusan. So, good hapon pa dyan. At manok na pula! Holy cow! At isa na lang ang natira. Iyak no! Kumakapit na! Iiyak pa si Iyak no, Kuya Shin! Iiyak na o bibiyak ba? Ito lang ang tanong, Lord 3. Oo. Ay lumabas na, Sunsparks kumakapit sa araw. Ang pulang araw para sa Sunsparks dito ay totoo nga ba? Kill BJ running on a more than 6,000 life points, Kuya Shin. Grabe. Talagang hindi na siya mabibitas dito. This is FPL Season 4. Ganito tayo mag-ingay ngayon. Pumanta sa atin ang World Championship. Pumanda kayo, oh, World Championship. Championship. Mga kaibigan, ito ang mga pamato namin. Alam mo, wala na nga. Siguro nga, kahit sino na manalo dito eh. Ako nga eh. Okay, Sige na. na. Tiba-tiba na kami. Sige ay, na. Okay ay, tiba-tiba. Tropang okay tiba-tiba. Get sa namin. Nalakas yun na, guys. <laughs> Pero eto, eto, seri seryosohan lang ko eh, Shinbo ah. Oh. Nakita mo na hinila si Puzakin kanina. Oo. Oh, oh. Tapos hindi pa nga siya nag-ult eh. At hindi pa nag-ult at alam hindi niya, na burst. Alam niya kasi ano, immortality din. Oo. Oh, oh. Binibate yung ult niya. Pero nakakawin na siya ng opportunity otherwise na maipit siya may bandang taas. Konting ikot lang yun. Wala pang isang segundo kay Wise. Wala pang isang segundo. Pero worth it. Yeah. And kung titignan mo yung mapa kanina, kung may instant replay, si ano, si Dlar, at saka yung uh, si Renjo, naghabulan sa taas eh. Pula taas, sabi nila, uy, may class siya baba. <laughs> baba nga, tayo. Ang kulit nga eh, no? Ang bilis eh. Sumali sa kainan. Tingnan natin yung Gerrit na doon dyan. Onyx here. The winner final team is Raplensia! Oh my God, Silicious. Eto na ata. Ang grid na bumula kalate ang buhay, mga kaibigan. We want the game five. Pero buhay pa rin ang mga tao dito. Lumabas na. Ako ka nila sa camera. Matapos na ba ang laban? Kalate ang buhay ng Lord dito. KLBJ falling low. But meanwhile, sino yung nandun sa manang kilit? Ayun na. To no, 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 no. Oh, this is a big comeback. Butas na mga kaibigan, si Puza kayo nalaman na dito. Dalawa pa, triple kill ang laki may Dilar. And now there's only just one. Rezo pala na pisa na Puza. Hinihila pa pala ng manok na pula. You base! You base! Isang one hit na lang! Isang one hit na lang, Kuya Shibu! Ganun sila kalapit para mapigilan ang Onyx maging champion. Grabe! Parang isang hipla ng buhok na lang! Oh my God! Kumapit. Oh my God! That's it! Patapos. That's it! Tatangkin nila yung tira ng Torre. They have enough video right here. Limang That's segundo! Lovely, Limang segundo! Limang segundo! Dagdag insulto! Here we go! Eto na ba, ladies and gentlemen! Team! On it, PH! Tumayo dito si Raplesha! Ay, mayro lang pala ang animation! Walang minions! Walang minions! Walang minions! Walang minions! Walang minions! Oh my God! Oh my God! Press the line! Press the line! We have a game pod! We have a game pod! What was that? Oh my 
Minion! Minions! Uh, minions! You just when you think you've seen it all! And then we have the FPL Season 4! Yung... Yung... Yung camera na yung nagdikta! Yung laro na yung nagdikta! Pati, na dapat mag Game 5! Pati yung prod na baliw na kami! Bumibigay na yung equipments natin! Pati yung prod na baliw na! Yung SMX na babaliw na mga kaibigan! <laughs> kaibigan! Kaibigan! <laughs> Sulit! Sulit ang libreng ticket! <laughs> Sulit ang libre papasok sa SMX! Bo! Lahat tiba-tiba! Tiba-tiba na naman! Tiba-tiba na naman yung mga... Ano na, mga tropa natin dyan! <laughs> YouTube! <laughs> oh my God! Ah! Isang It's... hibla! Isang hibla! It was too much. Hinga, hinga, hinga. It was too much to take, ladies and gentlemen. Guys, guys, wait. Taka lang, ito na. Taka lang, taka lang, taka lang. Inhale, 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 exhale. Inhale, exhale. Numitis yung hangin. Boss, umos na yung tubig, boss. Hindi ko kinaya. Hinga muna. Hinga muna. It was a crazy game. Mga kaibigan, alam ko excited na yung mga panel natin. Nagtikna kayo na rin yung mga panel natin. Simbo with one more day. And of course, that was man here. Paring Midnight, take it away. Paring... Ladies and gentlemen, this is Mobile Legends! Game 5! On a Grand Finals! It is 7 p.m., but it feels like 7 a.m. Sunsparks making it to the last game! Onyx PH! Butters, Wolf, Doggy, Legendary moment pang YouTube! Hindi ba na, ito yung mga hindi ba na ma-explain to eh. So, sorry ah. Pero pagkatapos ng game na yun, kailangan ko mag-simba next week. Okay, simba ko next week. Ang masasabi ko lang, Raplesia! Yung arrival! Nagpapanalo! Actually, totoo. Oh, Jesus! That's actually true. Merong part doon na dumating nga si Raplesia with that wonderful Tyrant's Rage. Although it looked like yung Onyx PH na pa rin yung mananalo doon sa dulo. Yeah. Hindi nila ni-respect yung power of the minions, especially yun sa tinatawag natin allied super minion mobilized, yep. di ba? Mas malakas na yun. At no matter what happens, yung sarili mong minions, hindi mananalo dun eh. Exactly. And hindi natalo ang Onyx PH because outmaneuvered sila. Ito yung mga bagay na hindi mo talaga mapapansin. Number one is yung arrival ni Rafflesia. The thing is, hindi mo kasi ita yun. Yes. And number two, yung minion wave sa dulo, hindi nila napansin. I, I think na kukulangin tayo ng oras sa pag-explain ito kasi sobrang daming malulupit na laban. Alam, alam ko, paano nalang sabihin yun? Thank you, Montun, for the blessing that is a rival. Thank oh you. Oh my God. <laughs> I, I have to commend si Dilar dito. I think si, one of, probably siya yung pinakamalaki yung puso dito sa laban na ito. Really, wait for it. All facets of the game, malupit, malupit ang kanyang pag-execute ng kanyang, uh, na kanyang show. Iyakno as well. Tinarin niya na still niya yung first lord, yung second, hindi yep. niya nagawa. And Onyx PH still won that last fight, but it seems like they still lost the game dahil dun sa nangyari nga na hindi nila respect yung mga minions. That was one of the best arrivals, by the way, yun, makabot niya ata. Ay, hindi naman. Yeah. Isa pala yun. And mind you, uh, this looked like an Onyx game. It was a very heavy, dominant display of performance from Onyx, pero Sunspikes, hindi sila nagpapigil. Sisikat ang araw and na-equalize nila yung game to make this beautiful comeback. I just have to say that these are 10 of the finest players, Mobile Legends players dito sa Pilipinas, showing us gano'ng kaganda ang ML. We, we got what we wished for. Kumbaga, ito yung gusto natin makita, game number five. Look at this! Dilar with this Joe. Group stage and, pa lang, sobrang glupit na ng performance siya dito pa rin eh. And the difference between this and yung last year grand uh, last season grand, grand finals is dati palitan eh yeah. back and forth back and forth <laughs> brand archangel brand archangel that's true ngayon hindi eh ngayon ang nangyayari di, di kitan lahat ng laban hindi mo alam kung sino mananalo and at the point na akala natin natalo na yung sun sparks biglang napaupo si doggy kasi pumunta yung camera dun sa kabila momentum versus momentum gentlemen and ladies nabaliktad ko pero grabe Feeling ko lahat ng tao bukas, ubos ang boses. Grabe, tatlong sabay-sabay na buhay dito. Unfortunately, oh my Venus, dalawa lang yung mapapatay, mapapanish. And eventually, mawawalan nga sila ng Torres sa gitna. 
nevertheless, you see Sunsparks na nararamdaman na nila na matataw sila game. This was mas sobrang importante clash na kailangan natin panoorin. AOE damage mula doon sa Onyx PH nag pay off na. Siyempre yung pagpitas dito sa may yep. bandang likuran. Makikita mo na may malakas na peak of potential pa rin talaga yung Onyx PH. Alam mo yung ano, alam mo yung literal na kumakapit sila sa garter ng kanya-kanyang flip. Grabe talaga. Kasi si All My Venus una sa lahat ng unang push Grabe ng Sunsparks. Ayaw niya patalo. It's still very close, di ba? That's yeah. one more Isang hit. one hit na lang. Isa na lang. Pero ito, kinabahan pa. Si Puzakin, alam na niya, panalo na sila. Raflesha actually controlled yung uh, minion wave na yun para hindi makapag... Oh my God. ...complete yung Sunsparks. But I mean, we got what we wanted for. In iniwan nila si Oh My Venus doon sa my base para mag-defend. Yeah. It was just... Ay, di ko alam ma-explain kung ano nangyari. Basta, I think he uh, lost HP. Kasi He's nga yung... Pinag... He did, he did. Kailangan niya talagang bumalik mm -hmm. para mabuhay kasi it's either that or bibigyan niya immortality niya which we don't yeah. want. Pero this guy right here, yeah. Kel VJ, kung, kung ang puso ni uh, Dilar. This? Dilar is malaki, mas malaki yung puso ni itong batang to. I agree. Grabe. Yung reset na nakuha si, ng Sun Spikes. Si, si momentum niyan dahil kay Kel VJ. Doggy! Okay, okay ka lang, doggy. Okay ka lang. <laughs> Dogs. Na trauma. Na, eh, oh. Ano na trauma? Dogs, 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 I mean, ibang klase. Ito na yung pinakamaganda, pinaka-intense, oh, pinakamalupit na MPL Finals na nakita ko. Ibang klase. And, um... Yeah. Wow! Wow! wow. Sama, speech, sama, speech, 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 lahat. Sa mga nagpa-follow sa akin, muti ka ko nang pindutin yung share nung... Tol, si Puz, nakita natin. Kalaban nila ko nang sa akin. Unexpected event doon sa regular season. Yep. Oh my god. Pleasure. Ayun yung alam mo yung instinct mo na ang bilis. I mean, it's so hard to describe. <laughs> Magaling talaga mag-email. Oh my god, ladies and gentlemen, you can't put into words yung skill level ng mga players natin, the tenacity, the reflex and the decision making. Hindi mo talaga ma-describe. Ay, si Doggy na mismo hindi makapagsalita. I mean, kahit din Onyx din makapagsalita. Ay, yeah. Sa naganap dito, and Raplesia, like Raplesia, men, kung MVP man dito, regular to playoff, yes, MPL playoff, yeah. siya na yung... <sighs> Poof! <laughs> Poof! Kung, kung yung 1.5 million, di ba? 1.5 million, parang 1 million yung bibili mo kay Raplesia. Uh -oh. Parang ganun. <laughs> oh, pag ganun. Yung game, yung place, yung... yung... <laughs> Please! Doggy, kaya, kaya, kaya man, doggy, doggy. I mean, kasi yung ginawa niya is super... Nasa instinct na yun, mm -hmm. a natural, pure talent yeah. yun. Super bilis na mindset, super bilis. Ibang klase. That is one of the best safe. Kala ko, kala ko noong una, ayaw, hindi na siya gumagalaw eh. Kala uh, ko noong una, uh, uh. talo na sila, like, binigay niya na yung Parang game. Parang tinanggap na niya eh. Oo, oh, tinanggap niya na, biglang hindi na nababawasan yung, yung tower. Yep. Sabi ko, super bilis ng instinct niyang isipin yun. Yeah, that's true. Yun yung, ano, yun yung mga bagay na talagang hindi mo ma-analyze. It's just the raw talent of the player. Yeah. You can't imagine how Onyx PH feels right now. I think, yeah. na, after that game, they are lost. You can, you can see, it, you see yeah. it in their ano, eh, non-verbal language. I agree. The atmosphere, kung titignan mo dito, is very heavy. Oo. It feels um, heavy. It's one thing na mawala ang momentum sa'yo, magbago yung swing. But your confidence. Yeah. Pero it's one thing to lose the momentum in this fashion. Alam mo, panalo ka na, nakuha mo na pabalik. Panalo na, na then panalo again, pa. Sun Sparks, sila pa rin nung nanalo. But then again, historically, kapag ka ganito yung nangyayari in Grand Finals, ng malalaking tournament, yung team na nakakambak, sila yung nananalo. Yeah. yeah. It's, yeah. it's the momentum na it's they the momentum. can really, really ride. Kasi And it will affect you totally. Yeah, totoo. Frustration yun. Nakaka-frustrate yung gano'n na bagay. Yeah, gano'n. Akala mo, nasa yun eh. Abot Nawala pa. Eh. Oo, oo, alam Nawala mo yung konting, eh. parang yung base kanina, di ba? Konting kanti na lang. Panalo na. Like, ibang klase, ibang klase talaga yung, eto, bakit ang saya na Mobile Legends? <laughs> yes. To be honest, exactly. this why it's so fun to play Mobile Legend. Full of excitement. Full of daming action sa, sa, sa round na yun. Mm -hmm. Puno-puno na action. Yeah. Bakbakan doon. Man lamang lamang sans, uh, onik biglang lalamang yung sans park lalamang yung onik bigayan bigayan back and forth and back and forth 
Ang ganda. I want a game five like that. Yep. And game five, we will get, ladies and gentlemen. Hihintayin lang natin makapagpahinga ang mga players natin. Dahil grabe talaga yung intensity na dinaanan nila ng game four. But when we do come back, we are gonna be crowning a champion dito sa fourth season ng Mobile Legends Professional League Season 4. And magbabalik tayo dyan para sa last match of Onyx versus Sunsports. Shall succumb to my power. Let's see what's beneath this bandage. There is no difference. You have slain an enemy. I am double kill. Legendary double kill. Triple kill. No one can stop me. Stop me! Legendary! Download for free. Mobile Legends Bang Bang! Download for free. Mobile Legends. Bang Bang. Shh. When you gaze into the abyss, the abyss gazes back. Download for free. Mobile Legends. Bang Bang. Sino may atraso? Sino ang may kasalanan? Sino ang kontrabida? They told us that it's just a game. That nothing will ever come out of it. That it won't bring us fame or glory. That it won't make our country proud. They told us to stop wasting our time. Well, let them say all they want. We'll prove it to them. We'll be the champions. Mobile Legends Bang Bang World Championship 2019 M1.
Mobilistas, handa na ba kayo para sa Game 5? The Grand Finals match between Onyx PH versus Sun Sparks. Kami ang inyong panel. My name is Midnight. At kasama ko dito, si Wolf Butters and Doggy Kuya Wolf. Kanina nag-uusap tayo. Feeling ko may gusto kang yes. Wag mo ako tanungin. <laughs> <laughs> no, uh, I think it... Oh, there are many... Marami tayo pwedeng sabihin na may nagkamali, may mga naiwan, may mga decisions tayo dito. But you can discount everything kasi they're at game four. May chance na matalo sila, may chance na makalaglag sila. Grand finals, fatigue sets in. Yung mental fortitude mo, hindi na ganun top shape. I think itong mga players na to, whatever decision they made, they acted on instinct, they acted on what they wanted to do. Unfortunately, hindi rin yung best na case natin. Nakita ko, nireview natin kanina yung mga yung uh, last na moment talaga. Yeah. And we saw in there, hindi talaga nila na-defend. I mean, Onyx PH, they weren't able to defend the super minion wave dun sa my top. Even when two heroes are available, pwede mag-defend sana si Kaja o kaya si Granger. But they decided some on something else. They probably thought this is... Oh, okay. So, ito yung pinaka-blurred na image. Na pinaka-image na nakita natin screenshot of what happened earlier. As you can see, mayroon din Granger sa baba. The Kaja was in the middle. There is probably one fat minion wave dito sa my bottom lane. And also, hindi ko ma-blame yung dalawang members na dito na nasa base sana ng Onyx. Kasi isang hit na lang talaga. Literal na isang exactly. one hit yeah. na lang. Yung panalo na sila eh. Kaya, he, these people, even though they decided yung mali, kung saan yung mali man yung decision nila, wala na eh. Nasa patig na kasi yan, nasa mentality yes. na, nasa pressure na. Yep. Ano na nararamdaman nila ngayon? Pinag-uusapan kasi natin, di ba, yung loss ng momentum from Onyx PH and this is the effect. Ito yeah. yung resulta nung uh, pressure na nararamdaman ng Onyx. May mga lapses talaga. Yeah. But what you were saying? Uh, I don't know. Maybe it is the fatigue. It is. Maybe they celebrated early. Mm -hmm. Maybe titignan nila kung ano yung ginagawa ng teammates nila doon. And, but the thing is, yung arrival talaga, yung sumalba ng laro eh. Uh, I, I, would have, I, I think that there is a point na, yes, fine, tingnan natin itong laro na ito sa mismong last na clash or mm -hmm. yung last na moment. Yeah. Pero, hindi pa, natitake for granted natin yung mga moments na nag-lead up doon sa victory ng Sun Sparks. I think that without, yung, like you said, yung arrival nga ni Raflesha, kung hindi nangyayari yung mga ganong klase mga moments, di ba? Yeah. Hindi naman siya, Hindi naman sila mananalo, never the less eh. Parang, hindi nila makukuha yung opportunity exactly. kumaga. And actually, I feel na kung hindi napalo ni Renjo ng isang beses yung base na yun, mm -hmm. that, could have been, that could have gone the other way around. Yeah. So, I mean, yeah, mad madami, madami, madami tayo yeah. po yung sabihin na dapat ganito, dapat ganyan, dapat ganito, dapat ganyan. Whew. But the hardest part is that yung Granger, si Yaknu, anong ginagawa niya sa baba? That's mm -hmm. the biggest yeah. question. Baka nag-celebrate siya or baka na-shot call na, o oh, tapos na to, tapos na to. Or hindi niya nadinig yung shot call na, o oh, clear mo yung taas, yeah. or expectation, madaming... Ayun nga, expectation nga, di ba? Um, mm -hmm. Fatigue mo, play there, yun nga, celebration, but lose is a lose. Hindi na natin mababago yun, because yun na, game 5 is much more important na! than game 4. And right now, what is important is the final game. Kailangan mag-reset ng Onyx PH, and I'm pretty sure Sun Sparks, hindi rin sila pwede mag-celebrate dahil ito pa rin ang magdidikta kung Your sino magiging champion for the fourth season of MPL Game 5, Onyx PH versus Sun Sparks. Look at, look at their eyes. Mabigat, mabigat talaga. Well, mukha naman nakapag-reset sila. I do think na 2-2 naman to. Since 2-2, we are back to a BO1. Yep. So, it's not gonna matter. What only matters is you win this game. Eh, totoo. Like, tulad sabi ni Butters, you need to move on on a Game 1 to Game 4. To To, uh, ilabas mo na yun, put that out of the picture, this is a new game, sabi natin pa yun, ito, best of one. Yeah. Right? Kasi sabi natin dito, nag-coin toss naman to, pag makakuha, kasi makakuha ng first pick, sino yung second pick. So nakikita natin dito, Sun Spark, Nega na ban, Estes, and Valier. Pag ang deja vu. Yep. It's the same nung game... Game 4. Game 4. Yeah, yeah. Man, I can't help but focus and look back dun sa image na nakita natin kanina while looking at Onyx, PH. If you go back, maganda yung momentum nila out of their victory versus SGD Omega. <laughs> Tapos, after nung panalo na yun, na 2-0 nila yung Sunsparks, then may big stop mula sa Sunsparks ngayon. At eto na yung coup de gras against sa Onyx, PH. Yung game number four, I think yun yung coup de gras sa puso ng Onyx, PH. It's yep. very hard to come back from that kind of loss. Onyx, PH. Kitang-kita mo na hindi sila nag-usap, they're lost. 
I hope, I really hope na makalimutan nila yung game number four and just oh. look at this as a best of one. Nothing else matters. This is basically the sun rising in front of Onyx PH's eyes. Kailangan nagawa ng X-Mark kaganina. Kaya hindi, hindi masyado makapag-push din yung Sunspark kaganina. Kasi yeah. punishable sila doon sa X-Mark. Ang lakas mag-punish noon. Mm -hmm. Ang lakas sustain Tapos hindi mo pa masyado nakikill dahil pag na naubos na yung shield niya, hindi mo siya pwede mag-cloud for, for a second. Your oh, team is picking. Onyx PH picked up the Kaja and the Gushon. Okay, so this is Chou. a Season 3 meta. These are the Season 3 meta picks. Yeah. Kapag kinuha mo yung Krak, kinuha mo yung Kaja, it's a very strong, uh, sabihin natin, duo. utility duo. Mm -hmm. Mm -hmm. But the thing about it is, kailangan mo pumili dito eh. mag invade ako, mag invade ako, or magpipigil ako ng mga nag invade And with that, x board comes in. Kapag ka kayo hindi kayo buo loob nyo sa mga gagawin nyo at pinapanish nyo sa kailin sa x board dyan matatapos yung buong rotation nyo. Totoo, to 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 totoo naman yun eh. Kasi like, I mean, tulad na sinabi ni, ni, ni Butters, may gusto kong ano dito sa Oni kasi kung ano pa yung susunod na pick nila. Kasi right now, this is a fresh new start. Mm -hmm. Pag ang kakaiba yung draft, this is super good for Sunspark kasi nakuha nila yung X-Mark. Your yeah. team wow. is bad. Wow, they banned out the Kimi. Sila yung may Goshen, pero they banned out the Kimi. And mind you, they're in front of the Cho ni Rafisha. Ah, so, pag sinasabi nila na si JP wala ng hero. Oh! Mm, that's true. At, Nuhubusan nila. Parang yeah. dinedenay nila ng mga yeah. possible picks in si JP. Pero pwede siya mag-clod. Yeah. Like kaganina. But then si... Oh! oh okay! okay. Nagdedenayan sila! Like, okay. Mind games! Mind games. Curry? Like, Curry? Maybe Curry. Or Ranger. wala nang SM. So wala nang SM si KLBJ. Granger? Granger. Oh, they might go double fighter na lang. Or Curry na lang. Para sa side, Curry. Oh, Curry. Granger. 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 So tinatanggal din nila yung hero ni Iyaknu for uh, Onyx PH. If Sun Spice gets this Granger, ano na lang yung matitira for Onyx? Well, the carry is still there. there. Yeah. Oh. Pwede nilang i-pick yan. Yeah, so Granger will be picked. So, dinideny naman dito na si Iyak. Yep, nagde-deny na sila. Okay. Nagde-deny na, na rin ng uh, finals dito. <laughs> oh, narinig eh. Mm. Mm. Pero okay lang yan. Let's move on from that. Right now, I think that the carry is a good pick. Kasi kung tinanggal din ng Onyx PH yung Esmeralda, Clint? 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 Bruno? Clint? Okay. This is Carry Terizla, I think. Pa para sa Onyx. Carry. There you go. Oh, Carry Tams, of Tams. course. For Onyx. Vic. Yeah. Okay. Carry Tams makes total sense in this game. Okay siya na pang, pang prota din laban sa... Parang siya yung pwedeng tumangke doon sa mga initiation scene ng Sun okay. Sparks. Roger? No, I don't Roger? So. Last game. Masha! Okay. Okay. <laughs> Kala ko mag-roger. Kala ko last game mashe. Your team is I mean, kailangan picking. talaga i-pick na ni Dilar din yung best pick niya. Like, yeah. this is it. Like, this is the final game. The final round. Wala nang retry. Your, yeah. Just take your best shot. Mm -hmm. Kagura na ba to? Or... Yeah. Do yeah. Kagura. So, Kagura. You know, you I feel like Onyx PH ang hindi lang makakapaglaro ng best game niya rito si Oh si My Venus kasi wala siya sa comfort zone niya. Mm -hmm. Pero nakita natin yung impact ng Kaja niya nung game 4. Right now, Sun Sparks, do you feel like this is the game changer naman against Onik. Can they clutch the final game para sa kanila? Can we skip Ooh. the predictions? <laughs> can, can... Ah, di pwede! <laughs> di pwede! Boys! Ako sa point! So, Akin, gustong gusto ko yung pick ng Onik dito. To be honest, with a good shot, Kaja pick, super basic, only fundamentals, mm -hmm. little execution, and they can get the win. Ako, sisimula ko na para fair naman sa inyong lahat. Naniniwala ako sa momentum swing at hindi napipigilan ang pag ang pagsigat ng araw. Sun Sparks for me, Wolf. So I would go for Sun Sparks just because of the fact that discounting the draft, wala akong pakialam sa draft. Pili ko Sun Sparks, mananalo dito just because of momentum din. I think they have definitely broken. Nakude ka na talaga ang Onyx PH. Kung pwede ko lang sabihin na gusto ko ng Game 6, gagawin ko. Pero <laughs> Sun Sparks. Game Sun Sparks. Sun Sparks, 3-0 na Doggy. Last Ooh. prediction. For MPL. Kung ibibase natin dun sa mga naganap ng Game 4, syempre, bumunta ako sa Spark. But let's talk about the draft. It's Game 5. I really like the fundamentals na pinapakita ng Onyx. But then, but din nila pinurse pick yung SX board, which mm -hmm. is super OP naman. So, yeah. Asa, di ko alam eh. <laughs> uh, kaya mo yan, kaya mo yan. Yun nga, dahil X board kasi. Hindi ginawa yung X board oh. sa side ng Onyx. 
Zainao Nick, so Sunspark. Sunsparks! Four panel predictions for the team na may momentum. Ubus na yung intro ko. Pero Manjin and Shinbu for the final game, let's go! Mga kaibigan, after this game, we have the newest champion of the MPL. Ang ating delegates din at pinakamalaking, pinakamalakas na pamato sa ating World Championship ng Pilipinas. Let's go! MC Boy, the one for a night. Ato naman si Manjin. Ang tanong ko lang sa inyong lahat, eh, nakahinga na ba kayo? Oh. <laughs> nakahinga na ba kayo? Winions! Uh -huh. Ladies and gentlemen, yeah. for that game number four, ito na, na paring Shinbu. Four, four votes mm. para sa Sun sa Sparks dito. Mga kaibigan, bago ang Onyx. No? Bago yung Onyx dito, pero alam mo yun, kung meron mang huling laban na kailangan nilang patunayan bilang bago, eto na yun. Game 5, mga kaibigan, kung makuha man nila ang titulo or will that go to San Sparks? Ladies and gentlemen, for the hero and on the blue side, I am Onyx BH. You got green here for the ground. Oh, my Venus naman nagkaja. Why is here for the cushion? Blar on the Thamus and of course, the carry. Para siyempre, dito kayo. Pero sa tingin ko, wala nang intro-intro, Kuya Shinbo. Eh. Pusa din no? kagabi ng Cobra dito, Renjo as the Granger, Raplesha as the Joe, yeah. si uh, paring Kiel BJ, uh, si JP pala, Amen. ang gagamit dito ng uh, Kagura, si Kiel yeah. BJ at Tamos. Uh, Ay, ano, uh, sorry, ang uh, exports. Uh, exports. Exports, ladies and gentlemen. At siyempre, si Pusa kayo nga, no? on that Cobra. Bantayan na lang po natin, mga kaibigan. You can actually see the split screen here, especially on the invasion camp. Or oh, actually, oh. on the back camp. Wala. And, Walang nangyayaring invasion dito at ang very yun. interesting dito, Wise opted to go for the large golem doon sa bandang bottom lane rather than doon sa mama golem at sa baby golem <laughs> na dalawa kagad yung XP na nakukuha mo. Mas matahas yung XP dun eh. So, oh, oh, oh. lang, that's the one. Well, batayan natin, ladies and gentlemen, as things are just very, very careful here. Yeah. Uh, ano yung, sobra yung napaka-impacting sa emotion kasi nang nangyari yung nangyari before, kanina eh. Kaya eh. kailangan mo talaga kahit simula pa lang na itong Kahit sa Sun Sparks, oh, oh. real talk, di nila alam ka na mararamdaman nila. Hindi, nagulat din sila eh. Oo, oh, oh, nagulat Akala din sila. Akala rin nila talo na sila eh. Mm -hmm. Parang ganun yung nangyari ko yung Shinbu. And again, kapag alam mo na ito na yung final game mo, ah, iba yung laro mo eh. Kitang-kita natin dito, wala, ka, sa lahat ng games na napanood natin sa MPL, hindi pa nagre-ring yung bell, nagrarambula na sila. Oh. Ngayon, wala. Sabi wala. na, teka, kalma, oh. kalma. Tama, oh. init muna. Ramdam na ramdam. Oh. Ramdam na ramdam. That everyone, kahit yung shoutcast natin, yeah. is actually going back in, in a standard game format. Oh. Tamang, Best of one, alam mo yun. Tamang ramdam lang. Pero I just wanna say, may nabuo na ni Iakno dito yung uh, kanyang mana boots. Parang oh. Shibu, hindi mo choose. So, medyo uh, siya yung type ng carry. Usually kasi binubuo ng uh, karamihan dito is Berserkers. So, oh. gusto niya mag-spam na mag-spam lang dito ng kanyang Phantom Step para at least uh, makapag-farm. So, ano na to? Standard. Late game farm yeah, late game. game. I'm looking at a late game yeah. farm game right And now. And that's a very, very standard carry build. Actually, yung mga top na bawat servers din. Oh. Makikita mo na yan yung nasa build din ng carry. Pero very interesting warrior shoots. Wow. Tatlo kaagad mula sa side dito ng Sun Sparks. Those are armor mitigation, mitigating shoots. Yeah. Siguro gusto nilang tanggalin dito yung capability ng Thanos to chunk up damage and of uh -oh. course yung carry kahit pa paano kasi yes may throw damage siya pero mababawasan mo ng bahagya sa mga normal hits niya yeah. again uh, naglalaban dito parang Shinbo ay ang marksman Renjo parehas pang top Renjo. yes yeah. Yeah. marksman yung naglalaban uh -huh. Renjo and Iacno yeah, Renjo and Iacno tapos JP naman versus Wise kitang kita mo na talaga yung rivalries dito pero naaamoy ko ang first blood una okay. sa pagong una sa pagong nakuha dito ladies and gentlemen di parang JP JP pero first blood ay mapupunta sa banang mid lane Cobra will fall down Two tanks going down. Okay. One is to one. Kill BJ, may iwan. Oh, naging one for one. Binarin naman dito ka agad ni Renzo doon. Gamit siyempre na kanyang Dead Sonata. Kill BJ just showing himself from the dealer. Pero I think that is the moment that they will be pulling back. Parehas ang plano. Parehas ang plano. Uh, Parehas pa tank. Parehas pa tank. Ladies and gentlemen, yeah. ang nakuha dito. We are now going to the second round ng ating craft. Uh -huh. This will probably go to Iyakno. Napaka-crucial nito. Like, Magandang oh, pabawi. Yeah. Pero nakuha nga ni Iyakno. Okay, na security coming in from Iyakno. Just utilizing the pass in for that one. May counting lead dito ang Sun Sparks ngayon. Normally, hindi natin din kinakaunt ka agad yung 500 na gold lead or yeah, 400. Yeah, yeah. Pero sa ngayon, kahit ganito lang kaliit na lead, it could escalate now. On to the item check, ang merong big spike dito ay si Iyakno. Interestingly, yeah. Azure Blade is there. Azure Blade na siya. So, Anli, ano na to? Anli mana na to. Kaya Shinbu, yeah. plus that 50 through damage oh. na meron na pro. I just wanna say na lumalamang lang sa pera dito ang Sun Sparks because of the, uh, the turtle take na meron si paring JP. So, pwede silang gumera dito. Pwede silang maghanap ng gera dito. Utilize the extra damage from the turtle, paring yeah, Shinbu. Yeah, oh, at least, no, lalo pa kagura ito. Hari din ang setup at hindi ganun kadali mauli. 
Actually, si Wise yung inaabangan ko talaga dito. But Wise is playing it a bit different nung wala sa huli ng cushion. Hindi ganun kadapang. Kel BJ getting clapped out by Omay Venus. Pero I think this won't be completed as a kill. Napakaswerte ni Kel BJ doon on the Piraga Armor stacks. The, the fire stick, uh, sticks na nakuha niya dahil medyo marami ding minions sa kanyang, uh, sa kanyang pagkuha. So medyo Gucci oh, siya dyan. Na. Walang divine judgment. Pero yeah. alam na nila na wala. Yeah, Ayun. Wala ng Piraga Armor. Sugod agad. Wild yeah. charge. Instant pitas. Instant pitas. The big thing there is that si Wise pa yung nakakuha agad. So hindi lang po tayo start is also the snowball uh -oh. direction para dito sa cushion ng Onyx. And on the top lane side, I think meron silang pating na ginagawa ko. May Venus present here. On to Renzo. Dilaur not getting up with the jump. Pero may isang naiwan po sa akin. Bounce away. Benate lang ng death. So ladies and gentlemen, po sa akin and Renzo. Going out, they are setting up the turtle. Nakikita natin ngayon yung rotation ng Onyx papunta na sa turtle, kaya gusto sana nilang pumitas. Pero nag-fail sila doon, sabi nila, sige, pilitin natin. Nagkakatsalian ngayon, half health, half health ang turtle. It's very, very interesting pala. No? Talaga si Puzakin, ang nasa kamay ngayon, or ang umahawak ngayon ng Cobra Minwell Ram Lesha. Mas alam na may high impact dito, yung kanyang show. Second turtle secured here by the Sun Sparks. Jay now the lead here, ticket to 1K. Oh, 1K lang. Again, napaka-importante ng turtle. Binabati ko lang ang mga kids. Ladies and gentlemen, <laughs> matik yan, set up kayo dyan agad. Yun siguro yung, uh, kaila, yung namamaster ng mga pro players natin dito, yung setting up on getting the objective. Yes. At uh, fortunately for JP, napakagaling na pa yung vendor. Last hitting the turtle, medyo lamang again, medyo tagilid ang vapor ng Onyx dito kapag nagkaroon Oy, ng class. Pleasure. There's extra damage, yeah. pero sinahay ko lang! Oh, okay na ako, oh, pinalaman na pa dito si Baring Wise. May kasunod pa, mabibiyak nga ba si Kree doon? Pero KLBJ, ikalawang beses na yan. Okay. Mga kaibigan, ginawa siyang badang. Dito sa may pinakababa, arriving at the bottom late station. Meron nag-arrival, meron nakancel yata. Nakagad, it's gonna be JP securing the ground. Tablado ang laban. May one-on-one -on nagaganap sa bandang, uh, sa bandang taas. Pero sige, tignan natin ang situation ngayon. Parang Shinbu Iyaknu now has the endless battle under 5 uh -huh. and 50 seconds. Grabe. Saktong bilis yan. Saktong bilis yan. Nagka-switching sila dito. Parehas, parang plano. Ah! Uh, Yeah. Kunin mo yung side laner ng isa, kunin mo yung mid laner ng isa, tabla. 3-3, 1k lang ang game. At isipin mo, nangyari na yung game 4, at Oo. ganito pa rin yung kalibre ng paglalaro ng mga players natin. Grabe, maraming salamat sa Onyx, maraming salamat maraming sa Sun Sparks. Ibang sa... klaseng level ng paglalaro. Kung... Patunay talaga na magaling at palakas itong dalawang team na Kung to. Kung pwede lang dalawa yung champion, kayo na, kaso hindi pwede. Okay. Isa lang ang pwede, <laughs> ladies and gentlemen. 3-3. Two kills per minute ang nakikita natin. We are now going into the mid game. Eto na ang pasok. Ay! Ladies and gentlemen, ako, napakagalang Brad Mage Slatter para kay Wise para makapitas. Plus the Phantom Steps mula kay Iyaknu yung tatapos dito sa tank ng Sun Sparks. Membro ng Sun Sparks, Biyak mula kay Iyaknu dito as the free is landed on. Killing spree instant, 3-0-1 para yep. dito sa carry na Oric. E extra 300 petot, Kuya Shinbu, Bravo, because of the bounty, the bounty hunter emblem. Kaya hindi ka magtataka kung buo niya na yung Raptors machete. And coming Bravo, and probably sa isang uh, crit type build oh, oh. the vers ano the Berserker's Fury oras na ba nag warning to si Iyaknu no oh, nga eh. kung pinakasikat si Chaknu Iyaknu naman ngayon ang mainit na player eh. natin uuso na naman ang mga Aknu oh, oh. dahil kay Iyaknu siya ang nagdadala ngayon sa side ng Onyx BH. This oh, is a good carry kill. Let's see, he will activate the speedy light kill. Ayun! Nayatap si Kiel BJ, oh, Marjin! Oh. Ganda na kat na ginawa dito ni Barry Green para sa magkagay ng mga tiga sa Sparks and Key pa rin. Full of the end. Raplex sa ear. Was able to deliver something. Pero Rezo just with a free hit na sa toon na lamang forward. Forward throw and Onyx takes the lead here. Grabe! Nag, uh, uh, nagkamali ako ng sinabi hindi pala oh. Berserker's Fury. Kumuha siya ng ano? Phantom? Scarlet? Ah, Phantom Scarlet. Oo, oh, okay. Scar yung ano, imbis na, imbis na binibuild mo yung Golden Staff, yung iba yan yung binibuild. Oo. Uh -oh. Kasi so, may... Nag-crit siya. Oo, oh, may onti kang crit, may, oh, may onti kang attack speed. Uh -oh. So medyo Gucci, ladies and gentlemen, tatapatan niya dito yung crit siya magmumula kay Renjo. Saka siguro kahit banatan si Pusake, no? Oh. Rely na lang dun sa auto-attack niya. Yeah, and ano yun, magandang counter din yun kay Kel BJ. Magandang yep. kill. Pero ayun, Weiss. may magandang sipa na naganap. Nakukuha dito si Baring Retro na isa, pero pumasok si Baring Weiss. Ay, gamit ka rin ni Weiss yung passive. Dito agad ang shoot, simple. And you can tell BJ once more, he learns zoning out that one, making sure that they have the sight when never Sun Sparks decides to engage. Still, one more zero. At ang may bawi dito yung Sun Sparks. May bawi sila ng bahagya, pero again, this is a good carry game. He can just phantom step in and out because of the mana their generation. Uy. At ang nangyayari dito, Paring Shinbu, ayun, basag ang tore. Oh, This oh. is a clean Onyx PH Lord, game. Walang asin na nagaganap. Yeah. Walang, walang oh my Venus. Walang. And why snap instant pasok. Basic, para dito sa export, pero okay lang yun. Sinahin ko lang, sinindak lang, mga kaibigan. Ang malaking headliner dito para sa ating K5, iyak din, carry.
Two man wild shot, ginawa rin naman ng green Pero ayun din, pansindak lang din Paninindak Tamang sindak sila dito Pero dito na kasi nagkakataluan ko eh Yung mid game control eh Ang ganda ng early game ng dalawang team natin Pagdating ng mid game, kailangan mo talagang pilitin yung clash eh Kailangan mo puminit ng ganap And again, iyakdo, free na free yung space Sa bandang, ah, sa bandang, ah Sa bandang bottom lane Kasi si Kiel BJ, yes Meron kang full mechanic on your second skill On the fire stakes Pero easy phantom step lang yun Plus ang ginagawa dito ni Oh My B, sabi, sige, babantayan kita dyan. Babantayan kita dyan, iyak. Nung classic support and classic carry combination. Yes, yes. And that is the understanding of the strength here ng Oni Page. Guys, kanina lang mga Sun Sparks. Dalawang turtle, nasecure ka agad. Pero kita-kita mo ngayon, upon first look, there is, this is a game controlled now by Oni Page. Iyak, no. They carry here, being a clear and present threat, there is a heavy demand for Raplisha. Yeah. na mahuli at kahit siguro rin po sa akin itong si Iyakno yeah, pero, pero yung damage ha, para yung follow up din yeah, yeah. the damage is real kapag nag-build pa siya ng window nature dito oh. medyo delikado again it's Renjo's turn to shine nakita natin kanina na medyo late niya na buo yung kanyang Raptors na siyete dito plus Onyx PH getting all the jungle uh, para dito sa side ng, uh, ng Sun Sparks malilate yung stocks uh, mo para sa Raptors na siyete oh, mabibitin oh. Yeah, B. Ten minute mark. Huh? There's the torch down. Kinaw gawa dito ay dealer. Ngayon na papas ko na nagiingat yung only PH. Take it up on the blink side. Puso ka na sa idea. Can he make a miracle still? Will he fight? Hindi ilan na lang ni Venus. Nandiyan ko na ito pero Puso ka! Okay, medyo beaten. Ladies and gentlemen, stretching to. That's on Atabi. Fox sa may bilipan ng Genius 1. Walang wala dito si Oh My B. Pero yun yung laban sa patang kit din. Sa patang kit na magpupunta. Ay, meron pa rin si Lava. Ay, Kel BJ trading up. Tumakbo dito si Panic Vice. Pero biglang sumulpot si Dilar. Dilar ka agad maglaw. Yung ginawa dito, Airborne yan. And now there's the Lava. It's gonna be the Kelix free. Bawi ni Renzio. Here we go again. 4K gold lead para sa Onyx PH dito. There's going to be the Lord. Doon sa bottom lane. On thing space. On thing time. Para sa Onyx PH dito. Mag-inhale, exhale. Kailangan nilang i-control ngayon ang minions. Ang minion in equilibrium. Yes, the thing here is that Sun Spark is a thing very capable of actually clearing out this Lord. Lalo pa lalabas pa lamang si Omay Venus. Lalo pa si Dilar wala din doon. Kailangan ng Thomas. Napakabilis. They have Red Zero here. They have a nice wave clear. They have a nice DPS here. Just to destroy the Lord in the form of the Granger. Eto na ladies and gentlemen. Naku, di ata nila na ano to boy. Di ata nila na gamit ng tama. Di talaga. Kulang sila ng membro doon eh. Oo, kulang ng membro doon. So sabi ni Wise dito, sabi ni Iyakno, chill, 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 tayo. Pero, si oh, Iyakno, pre. Si Iyakno, pre. Si Iyakno, di siya umiyak nung game ball. Napaka-slide din ni Iyakno. Alam mo, nakahawak na ngayon. Oh. Mga skipper, meron na siyang wind of danger. Nako po. Medyo Wala tagal na. na dito. Actually, you can ah, dodge. You can dodge two bullets na magbumula dito yeah. sa isang Granger. Minsan nga, tatlo pa yan eh. Rumble siya. He wants to get for the position. Si Green Kinnatar siya kaya ng White Charge dito. Bumaba yung si James Ang. Hindi na nga Jell BJ na tumatorch lang din. Walang last insanity na ikakas. He's gonna be torching back. But the damage is there. Now Flesha once more. Shooping in Dilar with a split. Hindi pa ba yung Sun Sparks na matching nga sa Dino ng Orin. Let's see ladies and gentlemen. Nagkakatipihan na. Tipihan ng Doctor Strange. They want to defend the bottom lane. Dilar doing his job. Here comes the spell curse mula kay Puzakin. Depensa na naman ang Sun Sparks dito. Doctor Strange malay. Oo, Doctor Strange yung TP. Yun yung ano nung pinag- Pinadala sila. Pinadala sila. Oo. Marvel, baka naman. Oh, pero ito, Koyeshi, merong laban dito. Ay, Abby, nahila agad si Rapli. Siya, wala nang buhay siya. Kita mo naman na wala rin nagawa. Mga member ka rin sa Sparks dito. As na 4B, 5B set on. Pero, this is looking hard. Nachochoke na ngayon ang Sun Sparks. Kasi, they want to find the initiation na nagmumula kay Puzakin with the Tyrant's Range and the Knock-Up para ma-set up mo yung ultimate ng Kagura and yung Death Zone nata na nagmumula sa Granger. Yun ang gusto nila mangyari. But, the playing here of Onyx PH is yung in-out in-out. Oh my God! Oh my God! Nice onic pH, ma. We get already knocking on the enemy with the giant minion wave. Ah, kulang pa. Kulang pa. Kulang pa. Nagiging effective dito kasi ang dami nilang meron kang phantom step, may dash ka mula sa gushon. Kung baga sinasahe ko mo lang yung kalaban mo, ito yung pinag-usapan mo kanina, ito yung sinasabi mo kanina. Yung pina-box out lang, yung inaambahan lang. And speaking of ambahin box out lang, Tol, ito, Nino Nostra ko. Oh. Awkward na to. Mahirap na to para sa Onyx na isarado. Oo. Okay? Kailangan nila ng Lord. Pero I think the game-changing tile here, kung saan pwede mapasigaw mga tao, it's either Wise or Oh My Venus. Yeah. Isang mag... Sila. Isang matinding talon. Isang matinding talon mula kay Wise and Oh My Venus. Sila ang ultimate tandem dyan, ladies and gentlemen. Ito na ang depensa mula sa Sun Sparks. Same as game number four. Ganitong ganito din. One minute left. 
para sa Lord natin, paring Shinbu. Kaya ba't mo ba't mo sa hanap ng Tao San Sani? And now, we get a full core item unlock here para kay Yakno. This is another the freedom to go into the front line. But still, kailangan pa rin bantayan niya kasi wala siyang pang-minigate dito sa Sipa ni Raplesha. Yeah, wala siyang pang-minigate sa Sipa ni Raplesha. Plus, Raplesha pala no? Ah, JP having the Demon Glaive as well, paring Shinbu. Ah, kayang-kaya to eh. Si Wise and si Iyaku, napakalambot niya. Lalo na kapag na-full force ni paring JP. Yung kanyang yin yung overturn combination. Hindi. And now, we got the Malefic Roar as well on the Sun's Park side. So, kung akala nyo, onik na naman na nakakapag-push. Remember that K4. Hindi pa tapos. Remember that K4. Hindi pa tapos. Kasi kapag naka-wipe out yung Sun's Park, guys, at buhay pa rin si Renzo, tutunawin lang ninyong Tore. Like a breeze. Tutunawin yan lahat. Iren over till it's over. Iren over till it's over. Lumabas na ang Lord. Mukhang makakita na naman tayo na yung malupitang clash dito, ladies and gentlemen. Eto na. 10-8. Inaatake na ang Lord, mga kaibigan. Iyak to. Sabi niya, kaya ko na to. Mahala na kayo mag-box out na. Oh. Yes, nakapas siya. Actually, go for the Lord here. Because may nililuto ang Onyx. Ito na. Wise at oh my Venus pa talaga magkatabi ha. Here we go! May nalila na ladies and gentlemen si Kiel BJ. He goes with the last insanity bang buhay pa siya to. The fire is burning on the dance floor. Napakainit ng avoid. At obus ang minion sa dance floor. Na-burn kagad mga stress na mga taga-onic PH. Sa kabawi kagad si Renzo na on mega kill mga kaibigan. Pero si Pusa kami nasaklang dahil na ang mga taga-onic boy pala. Immortality is still alive. Rap pressure mga kaibigan. Oh, magkatsya! Iyaklo, we have the dragon. Pero hindi na follow up. Sinipa pala yun. Nag-surikin sa akin mga kaibigan. Iyaklo, going for the phantom step. Iyaklo! Pero ayun, yung mga nakatang mga harap natin. Sakay si Renzo. Ay, hinahabol niya ng phantom step. Ay, nako. One, two, three, but phantom step. And I think that's it. Ladies and gentlemen, Renzo na agad. It's only just Rap pressure. Only just kill PJ, and only he's trying to finish this game. Iyak no is alive. Kill PJ, the king. Siya na lang na iwan dito. Oh my Venus! Oh my Venus! Nagswag pa, naghigh pa. Hello. Hi, hello. Bamba. Kumroo na, kumroo na pero tipa. Hindi pa. It ain't over. It ain't over. We still don't have a chat. Sans Park is still in. Umaapoy pa rin at lumiliwan ng kanara. Hindi pa to matasa ng kamera. May laban pa ba ang bintet na malik sibu? Na opo tol. Eto na bang ikalawang championship? ng Onyx sa Pilipinas. Eto na ba? Oo. Oh, oh. Grabe ang Onyx. Yun. Mga kaibigan, Kel BJ, sabi niya dito, sige, bigay mo na yung Lord. Kailangan natin depensa ng Lord. base. That's That will be the Lord. Yeah. Para dito sa Onyx PH, iyak mo. Oh, na, grabe. Yeah. This is his game. This that is it. the perfect card game. Yeah, that, yeah. And remember, that is Raging Lord. Tatalo niyan. Item check, guys. Stay note. We're leaving that to you. <laughs> Tingnan nyo ngayon sino ang Lamado. We're thinking still that it's an Onyx side. And how they will solve Iyaknu. But Iyaknu has no immortality. Yeah. That's the thing, ha? Walang immortality si Iyaknu doon, ha? That was very unfortunate for Sun Sparks na wala na si Wise doon. Nagamit na nila. But ang naging dilemma nila doon, yung Way of the Dragon, napamali ata ng Sipa. That was cool down. Yung Way of the Dragon kanina. Tapos nagkaroon ng space ngayon si Iyaknu para sa kanya mga phantom step. Yes. Tinabon niya nga pa talaga si Renjo. Ang tuloy. Para siyang naka-dash out, eh. Para siyang nag-phantom step ng sobrang layo. Oo, oh, oh, parang ganun. Way of the Dragon. Oh, oh. God. Mga kaibigan, magtira kayo ng hangin. <laughs> magtira kayo ng hangin. Luminipis yung hangin dito. Hindi pa tapos. <laughs> hindi pa tapos. Onyx PH on the verge of victory. That This is, is clearly their yeah. game. This is methodical. Kita nyo ngayon, nagpupus yung mga taga Onyx Esports palayo. Malayo mula dun sa Lord. They're gonna go for the bottom lane side. And of course, if they win this game is on to the bottom, they can easily translate that dun sa so may top lane side. There is the third thing. Papasok si KLBJ dito. Ladies and gentlemen with the flame. Missile. Pero nako, ayun yung one charge. Nako po, si Iyakto. Tinitignan ang camera natin. Oh my Venus, sumatamay lang sa madang gilid. KLBJ, last insanity. We'll get one. Pero papasok dito si Rapper Medyo magulo ang ating camera tayo by Lord sa walang lane. Kill BJ mga kaibigan, tumipensa sila yung Lord kumakad. Kung nasa may mismong base dito ng Onyx Sandsparks. Dahil kinagaw ito na hindi may turn, talawa na hindi may turn, talawa na hindi may turn dito sa mga member ngayon na ang Sandsparks na player siya. Ito ang universe turning down. Lumaban si Pusa Ken! Papasok si parang JP dito. Gusto niya ng payong kaibigan. Dead zone nata. B-pop. Pero wala pa rin nangyayari. Ah, Jesse! Papasok na ko, Iyaktu. He will pop the wind of nature. But wise! Ayan na ang mga kutsilyo! Nawala ka na si Raplesha mga kaibigan. The base is still getting pushed. Pero minyon may laban pa rin ang mga nag-sound sparks. And they're able to delete three. Three in two. And again, boy, pa rin nag-sound sparks dito. Depensang araw, ladies and gentlemen. Three heroes falling down. Para sa Onyx PH, dalawa ang nawala sa sound sparks. Hindi na humihinga ang ating audience. Five, zero, nine. Para kay Iyakno, Barsin. This is crazy. This is crazy. Sound sparks, they're giving it their all. 
It's about being the champion, the very first champion. Remember, wala pa kumulit na champion ngayon dito. And this is history in the making. At ayaw yun ibigay yun ang Sans Parks. Gusto ko lang ang ginawa dito ni Kel BJ, uh, Kel BJ forcing the last insanity doon sa baba. Dahil oh. kung hindi, kung hindi niya napitas yun, dire-direcho na yun sa Onyx. May pinaplanong masama si Oh My Venus kanina. Gusto niyang makuha dito either si JP or si Pari Pusakin pero eto na! Number si Pari Pusakin here in an awkward situation JP, hindi na pinatlas mga Adel pero pwede naman si Magros Ablela Renzo joining the party boy pero naman si Pusakin hindi pagkamalala na wala na immortality Rapleza into the front was able to get a kick on to green alakanin! Iyak no is free ladies and gentlemen eto yung mga payong inuubos lang nila yung minions dito sa ganitong laruan kailangan mo na maging wise sa iyong targeting kailangan mo nang unahin dito yung minions para makadepensa ka ng bahagya para magkaroon ng armor ang tower dito pero again this is a carry game tunay na class S tunay na class S ganyan na ganyan ako mag-carry sakto lang sakto na lang talaga finals now let's go here up Lesha once more na burn it oh my video sa kanyang ultimate pero di na mahalaga yun the target here really is the inhibitor turret Sean Sparks has no door left on their own base Sonic Pins is now eyeing the championship eto na kapit kapit sa sprak kapit sa sprak Sean Sparks Kuya Shinbu ubos na Makakakita na naman ba tayo ng Williams? Perfect game for the carry yeah. and wise medyo nag... Ay, nako! Sinipa oh. yung manok! Sinipa yung... <laughs> Sinipa yung, yung manok! Yung manok! Lord is now alive! Ladies and gentlemen, again, everyone is also alive. Hindi na rin masabi na baka matali yung Sarge Parks dito. Again, we've seen it with the base body in and all of them in full car item. It's all about optimization. It's all about execution. And now, we got two members securing here the Lord. Oh my Venus, nasilip ni Raplesa. Lalapi lang Sarge Parks. Oh, oh. Nirisan yung Lord. Nirisan, nirisan, nirisan. Kalma, kalma, kalma. Kal Kalma issues. Kalma issues. Kalma issues. Inhale. Inhale. Exhale. Nako, ay! Fake lang pala yun. May only fake goose. Yung detect sa nasa ba ng gilid. Pero yung carry, yung detect na natin camera. Ayun na. He will pop a speedy light. He will be at KLBJ. Goose will fire away sounds. Pero ayun yung divine judgment. Buhay pa rin si Kel. Pero patay. Si Do My Venus. Kapala si Do My Venus. Pero hindi pa tapos doon. As the shutdown being done. Mga kaibigan, biglang na maalam. It's gonna be the carry going down. Out of the jam. JP! Si Dilar. Sounds like it's all live. Pero ginagawa dito. The green, green is good. Going for the push onto the top lane side. Three members are gone. Ina atay na kay Mortality. Hindi pala si Wise na makarating dito sa may mismong Lord. Can Wise fight the boy? Pero wala silang, wala silang damage. Kuya Shinbu, kailangan nila mag-TP. Sa gilid ang babor. Renjo, medyo matagal yan. Nandito si Faring Green. Nag-aabang. Nag-aabang ng nakaw, Kuya Shin. Oh. Yeah, let's see here. Will there be a birthday play? Mga kaibigan, there is Green. Si Green, babawi nga. Bata rin ka still low and secure. Pero naman 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 sa Sparks. Lumalaban pa! At may ilaw pa rin ang araw! Hindi mo mananakaw ang Lord Paring Creed! Shoutout sa mga magnanakaw! Shoutout sa mga pirata! Sa mga pirata, mga kaibigan! 7-16! 22 minutes, game 5! Sparks pushing in without any inhibitor turret on If this, if they got deleted That's it for Sun Sparks Can they make the game change? Play Raplesha now na! Papasok si Raplesha dito, Tetsu nata para kay Renjo Tignan natin yung pwestuhan ng mga 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 dito Ladies and gentlemen, yung Lord Pabotola dito Sabay nagkakabili ng Winter Junction Pero si Renjo ang tinatagin dito ng Paring Dilar May sipa na naman magaganap Oh my Venus! Oh my Venus! Kumewa ka manong na pula! Dilar, takbo ka agad dyan pre! At dahil sa may pinakalikod, hindi pa rin pala Wala pa! This is very conclusive! Uy, naku po! At naiwan! Dilar na na corner! Dilar na na corner! Mga kaibigan din o, particular order 5 members of Sarge Park's land. They want to finish this. They can pull up a siege, pero yung minion may malayo. Matagal pa to. Matagal pa to. Matagal pa ang ending nito. Parang One Piece. Parang One Piece. Oh my God. Grabe. Grabe tong laro na to. Parang scripted. Parang scripted lahat, ladies and gentlemen. It all comes down to this. Everything you heard about Mobile Legends. It's diba, all diba. about this match, mga kaibigan. The push being done by Renzo here. Tiba, tiba na naman, ladies and gentlemen. Moon Tune, laba tayo dyan. <laughs> <laughs> Emblems lang. Emblems lang. Emblems lang. Okay. Here okay. we go, here we go. Here we go, Sides Parks now. Nababaligin na lang aming Aonic PH! Nako, si Creed ang ata mahuli dito. Papasok si Yakmo. He will go in for the Phantom Step. Speedy Light will be activated. Papasok si Wise. He will go for the Shadow Blade Slider. Pero nako, napakakuna talaga. Yes, Sides ang Sides Parks. Lasting Sanity, umikot yung Kobe! Happy Birthday! Ladies and gentlemen, the league is not going to be here. But the damage is going to be here. Sides Parks. Now, we're going to push the Sides Parks. Oh my! 
Oh my V! What, what you gonna do? What you gonna do? If Sun Spikes Scoff runs wild on, on you! you. And now, we also have Iyakno, boy, parit siya! Wow! Is this a comeback, Kuya Shin? Dahil Oli Cage namang nalamang na sila kanina, hindi pa rin nila natatapos to! Naku po! Comeback! Saturn comeback! Sa nabang taon ng mga comeback, mga ibang mga dalit ni Gary Pop here po sa akin, Gary Dying here, and still ang nasta si Dilan! Mga kaibigan, ka LPJ, may nalasin sa rin ni Iyakno! Oh no! Hindi siya mapahuli! May Oli. nasta rin! Ang base ng Onyx! Oh no! Onyx PH! Cap it! Iyakno! Naku! He's Iyakno. going for the Phantom Step! Let's go for the Phantom Step! Binibigyan lang ni Iyakno! Ah. That's it! Your champion! Ng LPN Season 4! I am Sun! Sparks! Kapak is real! The year of the Kapaks! From 2-0! Two, three, two. Lahat nagbabalik, mga kaibigan. Kahit gano'ng kahirap ay yung pinagdadaanan. Kahit, kahit gano'ng kaimposible, kahit gano'ng katagal. Oh, pumawi lang, pumawi lang. And that is the main headline here ng LPL Season 4, Suns Box. Kill BJ, the king. Nice, wow, nice I'm so speechless. Is, indeed, bad props for Onyx PH. Isang matinding balapat para sa Onyx PH sa pagbibigay sa atin ng isang laban na hindi niyo di makakalimutan. Onyx PH. Ang Mobile Legends Philippines. Lahat ng mata ay nasa Onyx PH nung nagsimula yung regular season. Nagsimula yung qualifiers, pero hindi naging enough. Hindi naging enough. Nag-training nag sila, bumalik sila, pero Sun Sparks, ladies and gentlemen, kampe ang araw. Indeed. This, for me, Kuya Shinbu, this is the best MPL season, season. yet. Indeed. Indeed, ladies and gentlemen. Wow! Ang kwento ng Mobile Legends sa Pilipinas ay hindi humihinto. Tuloy-tuloy lang. Iba't ibang alamat ang inyong natutunghayan. And at this moment in the season 4, that's it. That is Sun Sparks. Maraming salamat, ladies and gentlemen. Isa pong karangala, makapag-shout ka sa inyong harapan. Thank you sa lahat ng nanood at pumunta sa mga dumayo pa, sa mga lumipad pa para lang pumunta dito We... sa S. MX. Yeah, Kayo po ang tunay na panalo Kaya dito. Kaya na panalo. You guys are legendary. Muli, kami yun yung naging shoutcaster for this game. Maraming maraming salamat po. I'm Shinbu with the 1.9. Ako naman si Manjin. At, at kami, kami ang Manjin Butatem. Ipasa na natin sa ating mga poging shoutcasters. Paring midnight. Kayo naman. Malayo pa ang umaga, pero ang champion nyo, ayan na. Sun Sparks, claiming the grand final series against Onyx PH. Ladies and gentlemen, they are your Grand Champions! Ooh. Onyx PH, they have to settle as the second place, but definitely, it is a fight. Na pinakita oh. nila that they are a very, very strong team. Again, this is your panel. My name is Mina, your panel host. Kasama ko si Wolf, Butters, and Doggy. It is a very heart-wrenching moment. This is beyond words. Yeah. Pinaka-emotional, I would say. Na MPL season, not only for me but also for the viewers and siempre more than anything else the players. Yep. We saw this game in this game number five. And daming and daming kamawai reverse sweep siya. Merong win yons and merong pang mega minion comeback. I can't imagine what Onyx Page is feeling right now, as well as Sun Sparks, the gift that keeps on giving MPL season four. Yep, brothers, you have some words. Medyo nalulu naluluha ka ngayon. Uh, Ang ganda ng game eh. Uh, I've been through a lot nung season na to. I lost my knees and thank you for actually uh, reminding me how beautiful the game is. Yeah. Doggy. I mean, ang... Hello. Ang ganda, ang ganda talaga ng game na yun. Um, but... Holy crap. You gotta, you gotta give it to the game. <laughs> yeah. Y y it's speechless ako kasi from... After ni Rafflesha yung nagginagawa niya, is mean, ay, walang, ano eh, walang, walang misagalaw niya. 
La, yung win na yun, like yung game 4, siya nagpapanalo. Yeah. And this game 5, <laughs> yung game 5, siya din nagpapanalo. Yung bawat sipa niya on the right target talaga. Yeah. I, I think yeah. that's the best two. I mean, he basically, like yung season 1, si Hayes, mm -hmm. nasabi natin, but this era, I think, rough play siya have the best True. mechanic, target-wise, mindset, lahat sa chunya, ibang klase. Don't give Chute rough play siya. Mm -hmm. He excelled when it mattered for Sunset. Yeah. yeah. Well, the thing with this uh, game number five, sinabi natin na momentum-wise, ibibigay mo na siya sa Sound Sparks eh. But you did not feel that during the early exactly. game. I think yung Onyx PH they played so well pa rin sa early stages of the game. It's just that Sun Sparks, meron sila mga trump card. Katulad na sinabi ni Doggy dito, Reflecia played that show so well. Napakaganda no kanya mga choices na mga pinipitas. And Sun Sparks, they rode off of that momentum. Yeah. Uh, yun lang talaga. I mean, choices na lang talaga. Mm -hmm. Pagka dumating sa point na talagang crunch time na and kailangan mo na pumili ng tatargetin mo it all comes down to instinct. It all comes down to experience. Yeah. Yun lang talaga yung pinakita sa atin dito ng uh, Sun Sparks. And they made it work. Good for them. Congratulations. This is definitely a hard-earned victory for Sun Sparks. I mean, We're not saying. Yeah. I mean, yeah. kahit din sa Onyx din kasi ang ganda oh, exactly. pa nila. Hindi naman, yeah. hindi naman sila talo, basically. Mm -hmm. Yun nga, not talo. Pero, I mean, to the word na, yung, ano yung ginawa nila? Yeah. They changed the meta in a whole nother level. Oh. That's kaya, a kaya lumakas guman, ganito kalakas sa Sun Spark is because of them. Mm -hmm. They break everything. Like, dumating sila, nakala mo wala lang. And then, nung pagkatungtong nila sa regular season, para silang bagyo. Yeah. 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 I feel like we're all winners here. Tapos number one, Sparks number one, one Sun Sparks. Huh? <laughs> yeah. Number para one, Sun Sparks. Oh, para si oh, <laughs> Sun Sparks. The thing with Sun Sparks, I, I think I agree with Doggy. With, with Doggy dito. Yung Onyx, Yung kanilang bindinala dito sa MPL Season 4 ay hinting hindi natin makakalimutan, the healing-galing meta. Mm -hmm. Sinabi nila mismo na hindi naman daw talaga sila yung nagdala nito, pero sila kasi yung nag-perform ng sobrang ganda. That's why they brought something in MPL na yeah. hindi pa nagagawa at nabasag na nun lahat. And I think I agree, para silang Vegeta eh, na para si Goku, yung Sun Sparks, hindi sila may sobrang galing or sobrang lakas, hindi sila may champion kung wala silang katapat na Vegeta. Yeah. Mm -hmm. It is a very good grand finals. Lahat tayo panalo dito, even the audience panalo. And grabe, I am speechless. Gusto ko makita yung, uh, yung recap ng game na yun. It's just immaculate to see the level of the uh, matches na makikita natin from a lot of these teams. Not just Sun Sports and Onyx, lahat ng teams na nagpakita rito sa ating season, very definitely deserving of their spots. And guys, Grabe talaga. Grabe talaga yung nararamdaman ko emotions. I fell in love with ML. Oh, oh, now we have the highlights. Game I, number five. I mean, speechless kasi napagandang game. Sulit na sulit talaga yung pagpunta dito. Yung mga tao na nun sa Facebook, sulit na sulit din yun. Full of action. Yeah. Back and forth. Game four, napaganda. Breathtaking. Game five, at the same. <laughs> Wala ng tower. Yeah. Open gate. Open gate ang Sun Spark. Mm -hmm. But, yun nga, they didn't lose hope. Kinakausap. Wasagan kung wasakan. Yeah. Walwal kung walwalan. Ubusan ng galingan. Kinakausap ko siya, sabi ko, Dogs, may pag-asama ba Sun Spark? Sabi niya, wala na. Alos. <laughs> alos na. na. Sabi ko, Tapos alos na. Tapos niya na yung ano, tinuturuan niya na yung Onyx. Kunin niya na yung Lord. Tapos mag-push na kayo. <laughs> uh, <laughs> Kasi it looked like an Onyx. Yeah, it did. It did. Pero wala naman siya, sabi ko, ginagawa nila basically. Yeah, exactly. Pag iniisip ko na ako nagpo-project, pag ako mm -hmm. na ako po, ginagawa nila. Pero may, yung ginawa kasi ni Rafflay siya, yung every kick niya, yung tamang target, nakukuha niya yung, yung si, si, si Wise. Yeah. Pag namatay si Wise, si, si Iyak no na lang nag-dish ng damage. Yep. At saka doon po pasok naman si Puzakin. As you've said, external factor to eh, na oo, ginagawa ng Onyx lahat ng kailangan nilang gawin. You were saying that ito yung mga dapat nilang ginagawa, ginagawa nila. But the thing is, you can never take out yung individual skill kasi ng player, yung decision-making on that perfect timing. And Rafflesia was on point since Game 3 pa lang. Yeah. Onyx PH, dun na wala talaga yung momentum nila eh. Look at that, Fuzak and with the jump task follow up of God with JP. Using the yin yang overturn at alam nila dito na may papana. Look at the, sa likod din eh. Na yeah. hiwalay niya si Dilar away yeah. from the course. Nagpipil siya ng super galing niya exactly. magpil. Exactly. There you go. I agree. Para sa, sa marksman yeah. niya. And there you go. Another clash. It, 
<laughs> Ibang klase ka talaga pinapakita ng Sans Park. Ayan. Basically, Ayan. <laughs> same level sila ng, ano, ng galing. Yeah. Yeah. Mechanics, yeah. Uh, fundamentals, parehas talaga. Tsaka ano din eh, katulad din sinabi ni Doggy nung isang beses na hindi ka pwede may mabato lang na skill okay na. Yun yung nakikita natin kanina sa Onyx. Well, hindi naman may mabato, pero as long as they can kill someone in front of them, they would do it just because confident sila dun sa lamang nila. But the thing is, kung specific yung timing ng mga target mo at kukunin mo talaga yung mga bagay na importante, then that means you're gonna have an upper hand mm -hmm. kapag ka buno na din yung items nung kabila. Yep. And now we have to talk about the MVP of that match, Game 5, Renzio on that Granger. But I just have to say, I think Sunsparks, they deserve, they deserve all the MVP slots. Yeah. Lahat talaga sila nagtrabaho, yeah. lahat sila naglaro ng ML. <laughs> they excel on yeah. every step. <laughs> yeah. Kahit si JP no, hawalan na ng blue light. Kaya yeah. dapat tama yung pag-dish mo ng damage sa payo mo. So yeah. JP, again, <laughs> good job. Yeah, congratulations lang talaga para sa pares. Congratulations. congratulations. More than anything else, feeling ko, Philippines mananalo sa M1 because of these two teams. <laughs> exactly. The level of competence. Competency is very high here in the Philippines. Once again, congratulations to Sun Sparks. This has been your panel. My name is Mid, and your panel host. And kasama ko nga pala ulit dito si Wolf Butters and Doggy. But for now, we're gonna pass you to our host for the awarding ceremony. Alright, maraming salamat sa ating panel host and of course sa ating mga malulupit na casters. Grabe, napaagandang laban. Maraming salamat din sa ating uh, last two teams na yes, naglaban. Yes, sobrang. Onyx. It was such a mind-blowing. This, this has been such a mind-blowing season. Para Joe. sa akin, ito yung best of the best. Actually, One there for were the books tears. Talaga. There was joy. Very and there memorable. was seasons in the sun. Yes. And with that said, uh, we would now like to call on yes. the representative from Real Me to now award the third place. Yes, and we'd like to call on our uh, community manager for Real Me Philippines, Mr. Anthony So, to award the third place winners. And then may we ask the audience, by the way, to please settle down. Uh, yung mga nakatayo, pwedeng umupo muna yes, para mamaya may photo ops tayo uh -oh, with the players. Umupo muna tayo because we will get the opportunity to have our photos taken with the um, players later on. Just settle down. Let's be patient. All right, so t for the third place, we'd like to call on SG Dragons! Woo! Let's give it up for SG Dragons, guys! Come on! Once again, let's give it up for SG Dragons! And now we would like to call on Mr. Gerard Milan, AVP for Prepaid Marketing from Smart Communications, to award the second place. And now, let's give it up for Onyx PH! Woo! Let's give it up for Onyx PH! And now, for our grand champion, we'd like to call on the eSports manager for Moonton, Mr. Jinji Lim.
And now, we now bring you your champions. Make way for Sunsparks! Once again, a round of applause for our grand champion, Sunspark! and gentlemen it has been a great weekend we enjoyed your stay here we enjoyed the games before and we end today once more we would like to thank Foodcom for presenting this event and the FDL season as a whole 
We would also like to thank our legendary sponsor, M Smart Communications, and our epic sponsor, Realme. All right, and again, thank you very much all for coming here at the Mobile Legends Bang Bang Professional League Season 4 Playoffs and Finals. Again, this is Joe Starstream. And I'm Sarah Live. We'll see you on Season 5, and we have something for you on our big screen as a quick recap for what happened for Mobile Legends Professional League.